。第一章初次相遇，老公，我们来了。等一下，我接不住你们两个啊，那就不要接住了，我们继续睡觉。刚刚从床上下来，还没有站稳的顾千城就被自己的两个老婆扑回了床上。两个月前，顾千城还是一个刚刚步入大学的单身狗，他做梦也不会想到自己马上就会白捡到一个富婆，一个小妖精。各位旅客朋友，大家好，欢迎乘坐本次前往燕京的列车。本次哟，这要巧，一个熟悉的声音传入他的耳中。打断了他的思绪，回过神的顾千城循着声音的方向回过头。哦好，你暑假去哪了呀？发信息找你玩，你也就一直说没空。哦好，又惊又喜的询问，我去打暑期工了，怪不得你一直没空啊。你也今天去大学报道吗？嗯。顾千城微微点了点头。你还在为了陈雅倩伤心啊？不至于吧？都过了这么久了，想开点。看着自己的兄弟颓废成这样，哦好不由得心生同情。你想多了，我在发呆而已。顾千城笑了起来，他可没有说谎，他确实当时难受了一个礼拜，但很快就想开了。找对象这种事情随缘就好，但欧豪还以为顾千城依然没想开，准备继续劝他时，一个柔和的声音插入了两人的对话中：“你好，如果没错的话，这个座位应该是我的。”一个背着书包、拖着小行李箱、五官精致的女孩正站在欧豪的旁边。“不好意思，不好意思，我只是和我朋友说说话。”欧豪一边道歉的同时，连忙挪开身子将座位腾出来。“没事。”女孩回应欧豪一个浅浅的微笑，瞬间让他心中平静的湖面泛起阵阵涟漪。欧豪顿时感到脸上一阵发热。连忙坐到另一侧自己的座位上，同时无比的羡慕顾千城，长得帅的人，桃花运也会好吗？女孩的身高不高，放行李的时候有些够不到，踮着脚将行李箱一点点往里塞。欧豪坐在对面看得着急，顾千城这个白痴怎么还看着窗外啊？难不成外面的石柱子比美女好看？欧豪终于忍不住了，连忙掏出手机给顾千城发了一条信息：“你傻逼吗？”顾千城看着信息有些不明所以，回复了一个。正当欧豪发信息要让他帮女孩放行李时，女孩也终于靠着自己的努力将行李完全塞了进去。你是白痴吗？外面有什么好看的？你旁边这么好看一个美女，放行李的时候都够不到吗？你也不帮忙。面对顾千城的无动于衷，欧豪真的是气不打一处来，直接在手机上发信息怒斥着他：“你要帮忙你就去帮呗，干嘛要让我帮忙？”顾千城觉得奇怪，你喜欢人家，干嘛要我去帮别人？因为你长得帅啊！上天都把这个表现的机会摆在你的面前了，你居然就这么放弃了？你喜欢你去帮忙啊！我和他又不认识，干嘛要帮他？顾千城的理由很简单，我和他不熟，干嘛要帮他？到时候被人说成猥亵什么的，自己可就有口难辩了。欧豪简直要气疯了，他觉得顾千城都要没救了，不停的发着信息对他进行开导。顾千城回了几次后嫌烦了，干脆打开了消息免打扰，靠着车窗闭上了眼睛，直到高铁抵达了燕京，广播播放着到站的提示音，才让顾千城醒了过来。欧豪看着睡眼惺忪的顾千城，无奈的叹了口气：“哎，没救了，这辈子要打光棍了。我先下列车了，在外面等你。”欧豪伸手拿下了自己的行李箱，就跟随拥挤的人群往列车外走去。“你先下去吧。”我拿行李有些不方便，可能要耽搁你一会儿。女孩说着，离开了自己的座位，给顾千城腾了个空位。不用，你拿吧，我等人少了下车。顾千城现在不太喜欢和陌生的人挤在一起，而且他现在也不赶时间。好，女孩见顾千城坐在位置上没有要离开位置的意思，也就踮起脚去拿自己的行李箱。但毕竟自己的身高不够，放上去的时候都是一点点塞进去的，现在要拿下来的就更难了。正当女孩奋力一跳，好不容易握住行李箱的握把时，一个不长眼的男人撞到了她。哎呦，女孩一个重心不稳。就要往一侧倒去，上方的行李箱也朝他砸去。顾千城一看要出事，在那一瞬间果断站起身，一只手托住女孩的后背，一只手稳住要掉落的行李箱。不长眼吗？撞了人连道歉也不说。顾千城不是什么英雄好汉，但这种撞了人连道歉都不说，扭头就走的人渣，他实在看不下去，对着男人离开的方向怒骂一声：“谢谢！”女孩从惊恐中缓过神，连忙站好，对着顾千城道谢：“没事。”顾千城顺手将女孩将要掉下来的行李箱拿了下来，同时也拿下了自己的。和女孩一起下了列车，正在为顾千城的榆木脑袋叹息的欧豪，看着他和那个女孩一起出来时，一下吃惊的话都说不来了。前一秒还互不相干呢，现在就聊上了。第二章，这小猫怎么这么像人呢？离开列车拥挤的氛围后，女孩深呼吸了一口新鲜空气，将她开朗的一面展现了出来，面带笑容的和顾千城做了个简单的介绍。刚刚谢谢你了，我叫洛子涵，不用谢，随手帮忙罢了。顾千城浅笑着回应了一下，颜值可以啊。女孩看顾千城的笑容，心中顿时春心荡漾。没想到这个死鱼脸笑起来这么好看。那个，我今天还要去大学报道，没时间报答你了。女孩说着话的同时，从口袋里拿出了一个手工编织的小挂件，递给了顾千城。这个是我自己做的，希望你不要嫌弃。谢谢。顾千城将小挂件放入了口袋中。我还要去学校报道，有缘再见了。女孩笑着和顾千城挥了挥手后，拖着行李箱离开了。顾千城也向欧豪的方向走去，对着张大着嘴巴愣在那的他说道：“愣着干嘛？走啊！”欧豪这才收起了快掉到地上的下巴。你不是说不帮人家吗？怎么下个车的功夫？他都送你东西了，我是被迫的。顾千城也不想和他浪费时间多解释，往学校的方向自顾自的
哦，毫无语了，果然没救了。但想了想，又开口说：“顾千城，天涯何处无芳草？你干嘛非要吊死在一棵树上？我以前怎么没发现你这么啰嗦？”顾千城也听得有点烦了。你要找对象，你找呗，盯着我干嘛？见顾千城生气了，欧豪也就不再开口了，只是心中暗自叹息：明明是帅哥，都可以当海王了，非要当丁克。两人拖着行李，搭乘地铁前往了燕京大学。但到了校门口后，顾千城却继续径直向前走去，给欧豪都整懵了：“你去哪呀？校门口不就在这？我不住校。”趁现在时间早去租房子。顾千城说着话，头也不回的挥了挥手，渐渐消失在了茫茫人海之中。早在来燕京之前的两天，顾千城就在看燕京大学附近可以租借的套间了。哎，动作的快点了，不然可就租不起了。原本顾千城已经看中了一间小面积的出租屋，价格也在他能接受的范围之内，都打算整租了。顾千城正火急火燎的往中介的方向赶去，一声柔弱的猫叫声吸引了他。喵！循着声音的方向望去。映入眼帘的是被遗弃在角落的纸盒子，一只全身雪白的小猫正吃力地趴在纸盒的边缘上，水灵灵的眼神似乎有魔力一样，吸引着顾千城走了过去。你没有主人吗？顾千城蹲下身，轻轻抱起了这只瘦弱的小猫，而小猫只是有气无力地呜咽了几声。顾千城环顾了四周，确认了这是只被人遗弃的小猫。小家伙，你没人要的话，我收养你吧。顾千城将小猫放进了自己的背包，让他的小脑袋露在外面透气。这时，中介正好来了电话，告诉他那个套间。就要租出去了，完了，耽搁太久了。顾千城再次快步赶路，可当他合约好的中介见面时，这间出租屋还是被人捷足先登了。抱歉，房东刚刚突然联系我，说已经租出去了。女中介不好意思的向顾千城解释：“没事，哪还有价格和这个差不多的套间吗？最好是整租的，事事不可能全部如意。”顾千城也没有生气，不好意思，恐怕是没有了。现在是开学季，新生老生都有不少出来租房子，房源都很紧。女人一边走着，一边介绍着其他的房源。很快就带顾千城来到一间套间，你可以看看这间，也挺符合你说的要求的，而且合租的话，价格比之前那套整租还便宜一些。顾千城现在看的这间房间很干净，一厨一厅一卫两卧，环视一圈，让他挺满意的。您看这个满意吗？这是一间双人合租的房子吧？对。顾千城稍微犹豫了一下，他出来租房子就是为了平时的生活清净一些。如果合租的话，不知道室友是什么样的人，文静一些的倒好，就怕是个嗓门巨大的抠脚大汉，或者叽叽喳喳的大妈。但又看了看两间卧室中间是隔着客厅的，到时候关上房门，应该也不会受太大的影响。这么一想，顾千城也能接受了。行，这间房子我要了。等到把合同这些东西都签完后，差不多也到了午饭时间，顾千城将行李丢在了房间后，就去外面找一家快餐店吃午饭了。顾千城故意多打了一份小黄鱼，在一个没人的空桌坐了下来，将小猫从书包里轻轻抱到了自己的大腿上，喂给了他一条小鱼。小家伙，这两天委屈你一下，过两天我去超市里买猫粮。喵！没想到小猫听了后，直接摇了摇头。你不要吃猫粮。小猫乖巧的点了点头，两只小爪子捧着小黄鱼，坐在顾千城的大腿上慢慢吃。看着这一幕，顾千城都不由得一怔，这猫吃东西的动作怎么这么像一个小孩啊？但顾千城也没多想，就当自己收养了一个格外聪明的小猫。相比这个，他更在意室友的事情。不知道室友是个什么样的人？你也在这吃啊？欧豪的声音突然出现，打断了顾千城的思绪。顾千城有些意外，你不是去报道了吗？怎么来外面吃饭了？学校食堂人太多了，我饿得不行，就来外面吃了。欧豪解释的同时，看到了顾千城大腿上的小猫。你什么时候开始养宠物了？刚刚在一个角落碰到的，它被人遗弃了，我有些心疼，就收养了。欧豪微微撇了撇嘴，你宁愿在一只猫身上浪费时间，也不愿意花个几秒问人家要个联系方式啊？我真的觉得你和高铁上的那个女孩挺有缘分的，你们也很般配啊。欧豪觉得顾千城和那个女孩错过了，真的太可惜了。再说吧，如果有缘，还会再见的。这次顾千城也没有直接拒绝。洛子涵给他的第一印象确实挺好的。你当你是诸葛亮啊？缘分可不会对你三顾茅庐。欧豪没好气地说了一句：“如果见不到，就是没缘分了，也没什么好可惜的。”顾千城还是一副无所谓的态度，继续喂着小猫，而且有这只小猫陪我，我觉得也够了。他又不是人。欧豪吐槽了一句后，换了个话题：“对了，你住在哪个小区啊？”顾千城用手指了个方向：“我就住在那个小区。”这要求，欧豪瞪大着眼，显得十分吃惊：“怎么了？我来的时候正好看到了，在列车上和你坐在一起的那个女孩也走进了那个小区。”第三张是她，你确定？还是你斗鸡眼了？顾千城不太相信，毕竟这不是欧豪第一次这么忽悠他了。你才斗鸡眼！欧豪没好气的回怼：“那个女孩那么好看，我怎么可能看花了？”嗯，那就算是住一个小区，有什么好奇怪的？这个本来就专门租给我们大学生的公寓，里面全是大学生，碰到一起有什么好奇怪的？顾千城不以为然的继续吃饭。这时他大腿上小白猫踮起两只后爪，两个毛茸茸的前爪扒在了他的手臂上，吃这么快啊！顾千城疑惑的同时，拿了一条小黄鱼递给了他。欧豪也凑过头。看着这这只奇怪的小猫，这只猫好奇怪啊，怎么坐在那，拿着鱼吃的？哈哈，说明它很聪明呗。顾千城露出笑容，揉了揉小猫的脑袋。话说，你干嘛在外面租房子？学校宿舍环境挺好的呀。欧豪很是不解，因
。燕京大学的宿舍怎么说也是国内最好的那一批大学宿舍了。一个宿舍毕竟是四个人，如果碰到了不是很合得来的舍友的话，相处四年也不愉快。顾千城吃着饭解释：“至于房租的话，等开学了，我去打打零工也能应付了。就算碰到了，那也可以沟通啊。你现在躲避了，那以后工作呢？总要去社交的话，我觉得你现在过了一个暑假。”都快成社恐了，明明是你太社牛，好吧？而且要是碰到像你一样打游戏还喜欢大吼大叫的舍友怎么办啊？我喜欢安静一点的环境。顾千城随即笑着抱起了自己大腿上的小猫，你看，我不还收养了一只小猫吗？它每天都可以陪我啊，它又不会说话，不会变成美女，有什么用啊？也不一定啊，说不定它真的会变成美女呢。顾千城开玩笑似的对着小猫说着，你说是不是啊？你看小说看脑残了呀？哦，好，都无语了，你才脑残呢！艺术来源于生活嘛，说不定真的有猫女呢。顾千城将小猫放回自己的大腿上，把最后一口饭塞到了嘴里，就准备起身离开了。我先回去收拾一下出租屋，反正明天也能报到。我今天应该不来学校了，有什么事的话，手机联系我就行。行，明天见。离开饭馆，在回去的路上，顾千城抱着小猫，对着怀里，他自言自语似的说道：“你会不会真的能变成美女啊？就像动漫里的猫女一样？”喵，小猫抬起头，舔了舔他的脸颊，哈哈，我还是别做梦了，回去打扫卫生要紧。出租屋环境还不错，就是几个月没人住了，灰尘有点多。顾千城用餐巾纸在自己卧室的书桌上轻轻擦了一下，餐巾纸上就沾了厚厚的一层灰。嗨，看来下午有的忙活了。顾千城叹了一口气，把小猫放到了地上。你待在这里休息一会儿，我去超市买个拖把回来。小猫乖巧的点了点头，一直目送顾千城关门出去后，才回到了房间。仅仅过了数分钟，小猫才刚刚趴下，门口就传来了开门声，把他吓得再次站了起来。顾千城在超市里逛了好久，犹犹豫豫的找了半天，也没看到一个能在他接受范围内的价格。不愧是大城市，物价比小县城高这么多。最后在一堆柜子里面挑了个便宜的拖把，又顺手买了几包方便面。在付钱的时候，正好看了一眼时间，才意识他已经逛了半个多小时了。出来这么久了，得快点回去了。要是室友不喜欢猫的话，就麻烦了。顾千城快速回到出租屋，结果太着急了，一个没注意，一进门就撞在了行李箱上。哎呦，这行李怎么直接丢门口啊？顾千城揉着自己的大腿，同时看了一眼这个行李箱，手上的动作都停了下来。这行李箱怎么这么严肃啊？这不是那个叫洛子涵的女孩的行李箱吗？顾千城认出了眼前这个小行李箱，我的室友居然是她，这也太巧了吧！正当顾千城疑惑又吃惊的时候，一个中年妇女拿着拖把从一个房间里走了出来，也恰好看到了愣在门口的顾千城。抱歉，我光顾着打扫卫生了，忘记把行李箱拿进来了，请你谅解。看着顾千城前面的行李箱，女人连忙道歉。顾千城愣了一下后，才回答道：“没事。”女人也没有再多说什么，将行李拿回另一间卧室后，继续拖地打扫卫生。顾千城回到房间，抱起小白猫，自言自语道。看来不是他，只是一个行李箱一样罢了。我想什么呢？怎么会这样巧吗？顾千城自嘲了自己一句。喵！小白猫似乎听懂了顾千城的话，想要告诉他什么，两只前爪在那不停的比划着什么。可惜顾千城看不懂。好了，你休息一会儿，不能就让室友一个人打扫卫生，等将卫生打扫干净了，再带你出去转转吧。喵！小白猫还想说什么，但顾千城已经将它放在了床板上，头也不回的离开卧室打扫卫生了。第四章，真的是你，累死了。顾千城将床铺好后，累得直接瘫倒了在了上面。嗡。口袋里的手机震动了起来，顾千城拿出来一看，是欧豪的电话。晚上出来吃饭不？燕京大学食堂据说是五星级酒店的级别，现在正好人也不多。不用了，我今天打扫卫生快累死了，反正明天我就来报道，明天再去也不迟。那行吧，别一天天的闷闷不乐了，晚上陪我来两把。L O L， 正好我们宿舍四个人都玩，凑个五排。好，等你回宿舍了再打我电话吧，我反正一直在房间内。先挂了。顾千城打了两个月的暑期工，都没怎么碰电脑，被欧豪这么一提，网瘾又有些犯了。不过还是吃饭要紧。顾千城坐了起来。将小白猫抱在自己的怀里，拿着手机点外卖，正要去问他，才想起来这只小白猫还没有名字。你还没有名字吧？嗯，叫你什么好呢？顾千城想好好的给这只和他颇有缘分的小猫取个名字，奈何肚子不争气的叫了起来。先暂时叫你小白，等晚上睡觉前再给你好好想个名字。你想吃什么呀？顾千城划着手机屏幕，询问着小白，仿佛他真的可以说话一样。这个烤鱼饭怎么样？顾千城将手指停在了一家烤鱼饭上，低头询问着小白。喵，小白似乎很满意。小爪子按在手机屏幕的付款按钮上，于是顾千城下单了一份烤鱼饭。他并不怎么喜欢吃鱼，也没吃过烤鱼饭，正好这次尝试一下。等过两天，我买了一些厨具，再给你做好吃的。这几天刚刚搬进来，东西都还没买全。燕京物价这么贵，一直点外卖，顾千城可吃不起。去学校吃的话，小白吃的又没办法了。谁让这只猫这么奇怪，不吃猫粮呢？你在这里坐一会儿吧，我去卫生间简单的洗漱一下。等外卖到了，再喂你吃晚饭。顾千城拿上替换的衣服，推开房门，来到客厅。眼睛的余光正好看到对面的卧室房门打开着一条细缝，原本顾千城也没当回事，随手关门，没关紧，再正常不过了。正当他要进入卫生间的时候，正好听到了对面卧室传出来了两个女声：“
，可能晾衣服的时候不太方便。顾千城脑子一下冒出了不少疑惑：怎么两个人啊，帮忙打扫卫生？这么大一个女人了，还要请别人打扫卫生？不对啊，下午的时候是我和那个女人一起打扫的卫生，而且另一个声音怎么这么耳熟啊？算了，和我没啥关系，只要合作的是个正常人就行。顾千城进入了卫生间，正准备脱衣服洗漱，就想起了刚刚那两个女人的对话，意识到晾衣杆还没有呢。待会洗完澡了。可就不出门了。顾千城重新穿好衣服，就开门离开了出租屋，却忘了自己的卧室门还开着呢。卧室内的女孩听到了一声开关门声，连忙从房间里出来，但客厅已经空无一人。中年妇女也紧随着跟着走了出来。忘记和你说了，你的合租室友是个男生。下午和他聊天的时候，得知他也是燕京大学的新生。这要巧啊！女孩心中顿时惊讶不已，脑海中立刻回想起了今天在高铁上遇到的那个男孩。要真是他也太巧了吧？难不成我开学前祈求的月老真的显灵了？没什么事的话。我就走了。嗯，好。送走了中年妇女后，女孩准备回房间，自己再简单的整理一下。但一回头，就看到了自己对面那个敞开着房门的卧室，心中的好奇心顿时开始不停的作祟。不行，不行，他是男生，我一个女孩不经过他的同意就进入他的房间，实在是太没礼貌了。女孩拼命的摇着脑袋，想将自己的好奇心压下去。我就看一眼，应该不会被发现吧。十多分钟后，顾千城拿着晾衣杆，嘴里还不断抱怨着上楼，一个晾衣杆而已，要我二十，他咋不去抢呢？顾千城气愤地将拿出钥匙，打开了门。一进屋就看到一个女孩慌慌张张地抱着小白，从自己的房间里逃了出来。真的是你，真的是你啊！两人几乎都愣在那里，惊讶地看着对方。骆子涵率先回过神，向顾千城道歉：“那个，对不起，我不是故意在你房间逗留的。我看你房门没关，就有些好奇我的室友是谁，就走了进去。然后正好看到这只小白猫，我特别喜欢小动物，于是就忘了出来。这个没事，你下午的时候不是去学校报道了吗？你也是燕京大学的学生。”顾千城觉得这也太巧了吧。都有些不正常了。嗯，骆子涵点了点头。那下午那个妇女是谁啊？顾千城记得自己的室友明明是个中年妇女啊，怎么就出去买个东西功夫就变成了美女呢？那个阿姨是我请的清洁工，我要去学校报道，没时间，就请人帮忙打扫了。骆子涵解释道。这样啊，骆子涵的一句话一下刷新了顾千城对他的认知。这么有钱，打扫卫生都请的清洁工，那怎么还合作啊？你是什么系的？骆子涵再次开口提问，打断了顾千城的思绪。计算机系的，你不会也是？嗯嗯。我是软四班的，骆子涵再次点头，印证了顾千城的猜想。我也是，这也太巧了吧！说不定我们特别有缘分呢、啊。相比顾千城的吃惊，骆子涵的脸上满是笑容，显得十分开心，仿佛都在意料之内一样。哈哈，月老真的显灵了，已经第二次相遇了。这个就是送给我的老公吗？又帅又善良，完全符合我的要求啊！要是多笑笑就更好了。哎，正在幻想中的骆子涵突然发出一声惊叫，小白突然从骆子涵的怀里挣脱出来，跑到了顾千城的身边。这个小猫好黏你啊！骆子涵笑着问顾千城：“你养了他多久啊？”顾千城蹲下身，将小白抱了起来，和骆子涵解释：“其实我今天才从一个纸盒子里面收养的他，你们才刚认识啊。”骆子涵先是露出吃惊，随后有些羡慕：“那看来他很喜欢你了，可能是因为我收养了他的原因吧。”顾千城将小白抱回了房间，放到了床上，小声的提醒他：“他是我的室友，不是坏人。你在这里安静的趴一会，我去洗个澡。”将小白安顿好后，顾千城从卧室内出来，顺手将门关上：“你现在要用卫生间吗？”“不用，你先用吧。”骆子涵说完后，就回到了自己的房间。顾千城也放心的去了卫生间洗漱。虽然今天发生了一系列的奇遇，但他的心情很不错，室友看着还蛮好相处的。第五章，他一直都这么幼稚的吗？等到顾千城洗漱完毕的时候，点的外卖正好也送了过来。拿上外卖，顾千城正准备回到自己的卧室，就看到了自己卧室的门把手上夹着一张纸条。顾千城取下来一看，刚刚有些小激动，忘记加个联系方式了。这是我的微信号，你看到后加一下，方便联系。P W Q， 噗嗤。顾千城一下笑喷了出来。他今年几岁啊？还用这么可爱的聊天的方式？顾千城收起纸条，进入了房间，抱起床上的小白，坐到电脑前，打开外卖盒子，将一小块烤鱼递给了小白。先给你一块，不够再给你。顾千城取出手机，将输入纸条上的微信号后，也吃起了晚饭。手机上很快就有了申请好友通过的提示音。骆子涵也随即发来一条信息：“你叫什么啊？我还不知道你的名字呢。”顾千城在小吃店里吃饭的骆子涵看着顾千城发来的三个字，顿时心里有些小生气，怎么感觉他好呆啊？呆些也好，好骗。我就是要傻白甜的帅哥。骆子涵稍微迟疑了一会儿，找了个话题。高铁上的事，谢谢你了。你想吃什么？我正好在外面，就当是报答你了。不用谢。而且你不是已经送了我一个小挂件了吗？怎么感觉你不怎么开心啊？在高铁上的时候，就看你闷闷不乐的。没有啊，我一直都是这样。看着顾千城的回话，骆子涵有些不相信。真的有人脸上自带忧郁感吗？那你要多笑啊，老是板着张脸不好看的。你笑起来一定很好看的。你又没见过我笑，怎么知道我笑起来好看？手机一头的顾千城已经被骆子涵逗得露出了笑容。这个室友挺幽默的呀，见过呀。我送你小挂件的时候，你就露出了笑容，比你板着脸好看多了。顾千
，待会再聊。卫生间我已经用好了，今晚不会用了。好的。顾千城随后接通了欧豪的电话，稍微再等我一会儿，我还在吃饭，还没吃完啊。我们一宿舍的人都洗完澡了，后来又去了一趟超市，然后和室友聊了一会儿天。一听到顾千城的室友，欧豪一下就兴奋起来。你室友男的女的，好不好看？有没有男朋友？顾千城都听傻了。啊，你自己都给自己回答了，还问我干什么？我这个是循序渐进的问题，你先回答第一个，我猜是女的，为什么？因为你小子最近桃花运很好，你又从哪得出的乱七八糟的结论？顾千城不想和他继续胡扯，回答了他问题，是个女孩。顾千城正要解释清楚，可才刚开口就又被欧豪打断了，还是个女孩，一定很漂亮啊，她有没有男朋友啊？欧豪更加激动了，我室友你激动什么？而且她有没有男朋友和我有什么关系？哎，都是室友了，肯定会越来越亲近的。欧豪都开始脑补顾千城和他合租室友的恋爱日常了，行了。行了，别扯淡了，我吃完了，还玩不玩游戏了？玩玩玩，兄弟的人生大事固然重要，但和快乐五排一比，就显得不那么重要了。顾千城，你不是两个月没玩了吗？还玩的这么溜啊？欧豪开始之前还放下狠话，让顾千城别坑，结果自己成了最坑的那个。有没有可能是你太菜了呀？顾千城笑着发出了一个灵魂拷问。不可能，你小子暑假里肯定背着我偷偷玩，我白天打工都累得半死了，哪来的力气再去玩游戏？顾千城反驳后，继续讥笑欧豪，哎。你就不要找借口了。这么多天，有没有努力？有没有好好练技术？要找找自己身上的原因。欧豪没戴耳机，顾千城的声音外放在他们宿舍，让他的室友有跟着起哄，调笑起欧豪来。嗡、嗯！电脑旁边的手机震动了一下，顾千城笑着用余光扫了一眼，发现是洛子涵发来的一长串信息后，就拿过来看了一眼，都是一些合租的注意事项。毕竟是合租，我们还是异性，一些事情还是注意一下，以防万一出现尴尬。五、哦、小白平时能不能给撸一撸啊？这个是我的个人请求。你要是不同意也没事的。顾千城大致浏览一遍，除了最后一个觉得都是很正常的要求，就简单的回了一个 OK。至于第五条，顾千城看了看趴在自己大腿上的小白，暂时不知道怎么回复。小白好像不是很喜欢被别人抱吧？晚上都从他手里挣脱出来了。收到回复的洛子涵又立刻发了一条信息：“你的小猫平时能不能给我抱抱呀？”还没等顾千城回复，洛子涵又立刻发了一连串消息：“晚上闯进你房间真的很对不起，我当时猜到了我的室友可能是你，我还记得你的行李箱模样，我就想进你的房间确认一下。”然后我看到了你的小猫，我就没忍住去抱它了。我给你买了一些水果，在外面的桌上，就当是我给你的赔礼道歉了。顾千城脸上的笑容更甚了一些，我没那么小心眼的，不用一直给我道歉的。看到顾千城的回复，洛子涵心里一下乐开了花。那小白，只要小白不拒绝，当然可以。谢谢，我先睡觉了，你也早点睡，晚安，晚安。顾千城笑着放下了手机，怎么感觉他可爱的都有点幼稚了呢？顾千城，你人呢？欧豪的吼叫声透过耳机传了出来。顾千城慌忙重新戴上耳机，和欧豪解释：“在的，在的，刚刚和室友处理一些合租的事宜项目。”嘿嘿，我听你声音怎么感觉很开心啊？处理什么事宜，笑得这么开心啊？欧豪隔着电脑都能听出顾千城的喜悦，就一些注意事项而已，能有什么好高兴的？顾千城连忙收住自己不断上扬的嘴角。得了，你刚刚说话的语气都在笑了，肯定是好事，是不是和你的室友约会成功了呀、啊？白痴，你这么能脑补，怎么不去写小说啊？顾千城没好气的回怼了一句：“好了，还玩不玩了？玩玩玩。”那就别浪费时间，继续。顾千城一边说着，一边将自己大腿上熟睡的小白轻轻放到了床上，自己则继续熬夜。深夜的房间内，很快只剩下了顾千城敲击键盘的声音和偶尔的两句调笑声。沉浸在虚拟世界的顾千城，完全没有在意自己身后的床铺上正发生着奇妙的变化。第六章，你真的可以变成美女啊！不行了，我快困死了，我明天还要来学校报道呢，我先下了。行，我们也睡觉了，明天来学校前给我打个电话，我带你去报道。好，顾千城打了一个长长的哈欠。将电脑关机后，昏昏沉沉的就爬上了床，丝毫没有发现床上的变化。清晨的阳光照进卧室，手机的闹铃响了起来。顾千城皱着眉头，紧闭着双眼，伸手去摸自己的手机，想要关掉闹钟，再睡一会儿懒觉。但手往旁边一摸，只感觉碰到了一个柔软的东西。嗯，这枕头怎么这么软啊？顾千城以为自己还在做梦，又仔细摸了一下，却发现这触感好真实，捏起来软软的，很舒服，带着淡淡的幽香，还有些温热的感觉。这是小白。顾千城还以为自己摸到了小白。又立刻意识到不对，小白身上的毛呢？顾千城猛地睁开眼，映入眼帘的是一个面容精致的女孩，打着细微的鼾声，熟睡在他的身侧。卧槽！顾千城发出一声惊叫，吓得立刻坐了起来，瞬间睡意全无。嗯啊，女孩也被顾千城的叫声惊醒，揉着惺忪的睡眼坐了起来。你你！顾千城吓得从床上跳了下去，话都说不利索的看着眼前的女孩。你是谁？我。在顾千城的质问下，女孩似乎也清醒了一些，眨了眨自己大眼睛，望着顾千城：“你怎么在我房间里？”顾千城惊魂未定，拿着手机指着这个奇怪的女孩。我女孩似乎也有些疑惑，低下头看着自己有些陌生的身躯，两只小手抓了抓自己的胸口的两个史莱姆。女孩一下开心的笑了起来，站起身
，张开自己的双手就要去抱顾千城。我是小白啊，你不要过来啊！顾千城看着这个奇怪的女孩要过来，被吓得不轻，直接跳到了后面的电脑桌上，惊恐的指着女孩问：“小白是只猫？你怎么可能是小白？你到底是谁？在我房间干嘛？我真的是小白啊！”女孩看着顾千城惊恐的样子，一下伤心了起来。是你说的，希望我变成一个漂亮的女孩子的？难道我现在变成了人类，你就不要我了吗？女孩说着说着。眼眶湿润的哭了起来，顾千城一看女孩哭了，惊恐的戒备心也瞬间消失，连忙从电脑桌上跳下来，有些慌张的安慰女孩：“你不要哭啊，但你真的是小白妖。”顾千城真的很难想象女孩的话，这太神奇了，甚至是离谱。真的，我可以证明的，你是昨天中午的时候，在这个小区外面的一个纸盒子里捡的我。女孩眼眶中闪烁着泪水，振振有词的说着顾千城昨天发生的事，然后你还带着我去了一家快餐店，给我吃了几条小鱼。晚上的时候，你还给我吃了烤鱼。女孩的话毫无捏造，完全是顾千城昨天发生的事情，而跟着她的又只有小白。你真的是小白？顾千城开始有些相信了。嗯嗯，女孩重重的点了点头，眼含泪水，诺诺的问顾千城：“我现在变成了人类，你难道不要我了吗？”“不会，不会。”顾千城生怕女孩再次哭出来，连忙否认。得到了顾千城的回复，女孩顾不得眼中的泪水，开心的直接扑到了他的怀里。顾千城连忙伸手接住女孩，心中也偷了起来。我这算不算是白日梦成真了？没想到。你真的可以变成美女啊！虽然顾千城相信了女孩就是小白，但还是有好多疑问。那你是怎么变成人类的？女孩松开了顾千城，坐了起来，开心地说：“你当时不是说我要是能变成一个漂亮的女孩就好了？于是我就变了呀。”就这样，嗯嗯，女生高兴的点头，脑袋上的两个猫耳朵也因为开心，灵动的摇了两下，显得更加可爱了一些。那你头上这个是？顾千城也发现了那两个可爱的猫耳朵，这个吗？女孩伸手捂住自己的耳朵，这是我的耳朵。那你没有人类的耳朵吗？顾千城十分的吃惊，这猫变成人类。还留了点猫的特征啊？没有。女孩摇了摇脑袋，但又立刻说道：“这个耳朵以后会变成人的耳朵的，只是，只是什么？只是我也不知道什么时候才会变。只是我的潜意识告诉我，我还没有完全变成人类。那这出门怎么办啊？”顾千城意识到了这个大问题，上新闻头条都是小事了，说不定他还要被抓去做研究呢。我可以不出门的，只要你一直陪着我就可以。女孩期待的看着顾千城，这怎么可能嘛？瞒得了一时，瞒不了一世，而且我也不可能一直陪你待在家里。顾千城无奈的解释：“那怎么办啊？”女孩看着顾千城。脸上满是担忧，生怕他不要自己了。你先站起来给我看看，还有哪些地方是不正常的？女孩立刻听话的站起身，那几乎完美的娇躯一下完全展露在顾千城的面前，看得他都出了神。不不不，理智一点，先干正事，正事要紧。顾千城猛地摇了摇头，让自己冷静下来，努力将自己体内的邪火压下去。顾千城仔细的看了一遍女孩的身躯，发现除了屁股后面的，还有一条小尾巴外，没有别的异常了。嗯，我想想该怎么办。顾千城拖着下巴，努力思考着解决方法。小尾巴问题不大，藏在衣服里就可以了。白色的头发可以和别人说是染发的，但这个猫耳朵，顾千城一时想不出来怎么隐藏这对可爱的猫耳。第七章，我就是想要跟着你。顾千城正拖着下巴，在那想着怎么隐藏小白的猫耳朵。咚咚咚，房门突然传出了敲门声，紧随在后的是洛子涵的声音：“顾千城，你没事吧？我刚刚怎么听到了你的惊叫声？”顾千城被吓了一跳，慌张的回答：“没事，没事。”欧洛子涵站在门口疑惑的应了一声：“我明明听到了他的惊叫声啊，你还不起床吗？今天是报道的最后一天了。”趁现在人少一点，等到十点开始人就多了，我马上就起了。顾千城此时也想起来了，今天自己还要去学校报道呢。嗯，你先起床吧，我正好出去买早饭，等我回来后和你一起去。好。顾千城贴在房门上，听到了一声关门后，才将自己提着的心放了下去。呼，顾千城舒了口气，回头看着站在自己床上的小白，顿时很是头疼。这家里还有一个人呢，我怎么解释啊？准确来说，都不是人。小白眨着大眼睛看着顾千城，我其实可以变回去的。那你怎么不早说啊？顾千城人都妈了，亏自己还在那想了半天解决方法，你也没问我呀。小白说着，就又变回了小白猫的模样。行吧，既然小白可以自由变化，顾千城也就放心了。只要有人的时候，小白保持猫的样子就行了。喵！小白用猫抓拍了拍正在换衣服的顾千城。你要说什么？顾千城穿着衣服解释道：“我可听不懂喵星语。”小白见状，又变回了人形的模样，跪坐在床上，柔声的说道：“但是我一天只能来回变化一次。”啊！顾千城直接傻眼了，差点气晕过去。那你干嘛还变回来啊？小白委屈的说着。因为你刚刚听不懂我说话，所以我就又变了回来。顾千城竟找不到反驳的理由。哎，算了，那你今天不能再变成猫了吗？嗯，小白点了点头。哎呦，顾千城头疼的抬起脑袋。那今天该怎么办呢？那个，你答应了我一件事，还没说呢。小白纤细的手指抓住了顾千城的手臂。什么？你答应给我取个好听名字的？对哦，你都变成人了，叫小白不确实不太合适了。你是小猫的时候就叫你小白，现在的话就叫你。顾千城脑子飞速旋转，将自己从出生到现在所记得的名字都回想了一遍。你就叫沐雨柔怎么样？这是顾千城看的一部小说中女主的名字。小说中的女主娇小可爱，小白似乎就是从那本书里
，一丝不挂的娇躯在顾千城的身上一蹭一蹭的，两个史莱姆贴在他的后背上，弄得顾千城欲火高涨，满脸羞红。快下来，你还没穿衣服呢。顾千城扒开了沐雨柔搂着自己的双臂，沐雨柔坐在床上看着他，可是我没有衣服，今天暂时穿我的吧，我过会去网上给你买几套衣服。顾千城站起身，去衣柜里翻找自己的衣服。嗯，我的衣服穿在你身上会不会太大了呀？顾千城拎着自己的两件 T 恤和沐雨柔的身体对照了一下，我不知道。沐雨柔摇摇头，呆萌地看着他，两个猫耳朵还动了两下。也是，我问你干嘛，你又不懂。顾千城无奈地自嘲了一下，从衣架上取下自己的一件白色的 T 恤，给沐雨柔穿上。啊，这好像太大了一点。顾千城看着沐雨柔的穿着自己 T 恤，就像装在麻袋里一样，下面的衣襟都盖到了他的大腿根。不过沐雨柔却不嫌弃，满是笑容地扭动着身躯，看着自己身上的衣服，我挺喜欢的呀，就是感觉穿不穿都一个样。好了，你待在这里，不要离开房间，我待会去学校一趟，很快就会回来。顾千城将被捣乱床铺重新整理好，就准备离开房间。我要跟你一起去。沐雨柔叫了一声，也不等顾千城同意，直接扑到了他的身上。喂！顾千城被这猝不及防的一下扑得差点摔倒，还好两个月的暑假工没白打，勉强稳住了身形，没摔倒。你不要这么随便扑上来啊！你现在是女孩子了，变大了这么多会摔的。顾千城拖着沐雨柔的小翘臀，教育着她简单的道理。好吧。沐雨柔乖巧的点了点头，随后更加搂紧了一些顾千城。你带着我一起走，我不要一个人待在房间里，我害怕。我怎么带你出去啊？你现在就这样，怎么出门啊？我穿了你的衣服了呀，可以出去了呀。沐雨柔不懂这些，她只知道要跟着顾千城。不行的，顾千城腾出一只手，将沐雨柔紧贴在自己肩膀上的脑袋轻轻推到自己的面前，和他耐心的解释：“你这样是不能出去的。你出门不但要穿上衣，还要穿裤子或者裙子，然后衣服的里面还要穿内衣。”嗯。沐雨柔嘟囔着声音，揉着小脑袋，一只小猫耳耷拉了下来。想了一会儿后，又重新搂住了顾千城脑袋。那下次再穿嘛，我就要跟着你。顾千城被摁得差点喘不过气来，费力地挣脱出自己的脑袋。哎呦，你有没有听懂啊？没有。沐雨柔诚实的回答：“你先下来，我给你解释。”顾千城将沐雨柔放回到了床上，费尽口舌地和他解释着他不能跟自己出门的原因。最后实在是说累了，直接在网上找了个女生穿衣服的视频给沐雨柔看了一遍。现在懂了吗？你现在是女生，出门的话就要把这些都穿上。嗯，沐雨柔缓缓地点了点头。我的天，终于听懂了。顾千城心里顿时如释负重，但沐雨柔接下来的话。又差点让他晕过去，但是我就是想要跟着你。哎呦，顾千城直接晕倒在床上，和他沟通怎么这么难啊？第八章，这个有鱼的香味，不可以的。你这么出门是要被当流氓抓起来的。流氓是什么？这个不是重点，重点是你不能出门。顾千城深吸了一口气，对着沐雨柔是一顿又哄又骗的。那好吧，沐雨柔终于极不情愿的同意留在了房间，但你要早点回来哦，我一个人会害怕的。嗯，我报道完就回来。顾千城站在房门口提醒着沐雨柔，你在房间里乖乖的等我。不要发出大的动静。好，把一些注意事项都交代完后，顾千城才放下心，关上了房门。他刚进入卫生间洗漱，洛子涵恰好此时也买完早饭回来。你才起的床啊？洛子涵看着刷牙的顾千城，很是吃惊。你们男生起床不都很快的吗？啊，我昨晚熬夜熬得有点晚，刚刚又打了会盹。顾千城随便编了一个借口，想要糊弄过去，但没想到洛子涵这么敏锐，一下就指出了他谎言的漏洞。我去买早饭之前和你说话的时候，你不挺精神的吗？怎么还会困啊？啊！顾千城一时不知道怎么回答，洛子涵又紧接着说道：“而且我早上还听到你大吼大叫的，发生什么了？把你一个大男人吓成这样！”嗯，顾千城被问的冷汗都要冒出来了。这女人怎么喜欢刨根问底啊？其实是早上的时候，我看到了一只老鼠，被吓了一跳。顾千城说出口后就后悔了，心中冷汗直冒。这个谎言也太假了，三岁小孩都骗不过。老老鼠！但洛子涵听到老鼠后，脸色都白了。哪里有老鼠？这个屋子里有老鼠！不行，我要出去。骆子涵脸色惨白，慌张的就要离开出租屋。别担心，老鼠已经被小白抓住了，没有了。顾千城连忙安抚骆子涵，要是把这个大小姐吓坏了，自己可承担不起责任。老鼠而已，至于这么害怕吗？真真的吗？骆子涵停住了自己要开门的手。嗯，没有了。骆子涵这才缓缓回到了桌边，有些惊魂未定的坐了下来。顾千城指了指桌上的一堆包子，疑惑的问：“你饭量这么大，买这么多？这个啊？”换了个话题，分散了注意力后，骆子涵也恢复了平静。我到早餐店的时候。才想起来，忘记问你想吃什么口味的包子了。于是我就把每个口味的包子都买了一遍。顾千城简单的擦了一把脸，坐到了骆子涵的对面。其实你不用帮我买的，你昨晚还给我买了水果，我一直吃你的，都有些不好意思了。没事，又没几个钱，正好我也了解一下你的口味。骆子涵微笑着说的。我不挑食的，非要说喜欢的话，我更喜欢吃素一点。你是素食主义者呀？骆子涵找了一下，将菜包递给了顾千城。这个是菜包，然后将豆浆也给了他。还有豆浆，没想到你这么高，居然喜欢吃素的。荤菜我吃多了，总感觉有一种油腻感，所以不是很喜欢。顾千城吃着包子的同时
太浪费了吧！这下更加证实了顾千城心中的猜想了。这是个富家千金啊，那也没办法，留在这里，最后发骚了，不一样得扔掉啊。洛子涵不解的看着顾千城，也是。顾千城虽然有些心疼，但又不是自己花的钱，自己也不好说什么。怎么处理是人家的事，你家里应该很富有吧？顾千城试探性的问道。算是吧。洛子涵张着嘴巴，缓缓回答。那你为什么要出来合作啊？租单间不就好了吗？顾千城很不解，他要是这么有钱，肯定一个人租一个套间。洛子涵笑着回答。一个人太无聊了，找个合作的室友可以聊天也开心啊。顾千城更不解了，那为什么不住学校啊？燕京大学宿舍的条件很好的呀，而且一个宿舍四个人不挺热闹的。宿舍的话，地方太小了，相当于四个人挤在一个房间里。我有时候会熬夜的，怕打扰到舍友。洛子涵随口回答着，心里坏笑着。要是住学校了，怎么和你住一起啊？好吧，顾千城也不多问了，再问下去，他就要抑郁了。同样是人，为什么差距这么大呢？我的原因告诉你了，那你为什么出来租房子啊？洛子涵说着，还往顾千城的方向凑了一些。大眼睛中满是好奇，我就是喜欢安静一些的环境，怕宿舍里太吵了。那你为什么不租单间啊？太贵了，合租便宜一些。欧洛子涵拖着长音，一副恍然大悟的样子，随后补充道：“不过你放心，我一般还是很安静的，不会打扰到你的。”嗯，我吃饱了，你慢慢吃。洛子涵站起身，将塑料袋丢进了垃圾桶，随后就小跑到顾千城的卧室门口。我们去学校的时候，把小白也带上吧。我能进你卧室，把小白抱出来吗？嗯。顾千城一听，吓得差点被包子噎死。用拳头狠狠地敲了两下胸口，将包子咽下去后，对着洛子涵连忙说道：“别！”嗯，洛子涵不开心地嘟着嘴巴：“你昨晚同意我抱小白，怎么今天就反悔了？”“我不是这个意思。”啊，顾千城连忙解释：“小白刚刚不是抓了只老鼠吗？身上有点脏，所以还是把它放家里吧。”一听到老鼠，洛子涵浑身的鸡皮疙瘩都起来了，也就不想去抱小白了。那行吧，待会抱到回来后，你记得给小白洗个澡。嗯，我回来就去。顾千城将最后一口豆浆喝完，拿上报告要的材料，走吧，趁现在人少。嗯，伴随着一声关门声，顾千城和洛子涵都离开了出租屋。哎呀，我忘记把多的包子丢了。洛子涵来到外面才想起来这件事，回来再扔也不迟。也是，先带你去学校。嘎吱，顾千城卧室的房门被缓缓打开，沐雨柔从门缝中探出自己的小脑袋，两只可爱的猫耳朵还动了两下。环顾了一圈，发现没人后，沐雨柔光着脚丫，小跑到桌边，用鼻子仔细嗅了一下桌上的包子。哈，这个有鱼的香味。第九章，你搁着查户口呢。话说。你一个女孩子为什么会选计算机系啊？顾千城走在路上，有些疑惑地问了洛子涵：“你家应该是做生意的吧？你不应该选金融系吗？”“我有个哥哥啊，反正以后有他来继承家业，而且我觉得这个专业蛮有趣的，就来选这个专业了。”洛子涵随口解释：“我就是来找老公的，上学是次要的。”好吧，顾千城发现不能和这个大小姐多聊，说多了容易产生自卑心理。两人有的没的聊着天，很快就到了燕京大学的门口。因为第二天报道的人不是很多，而且还是早晨，接待新生的志愿者也还没来几个。洛子涵。你今天怎么也来学校了？你不是说今天在出租屋内休息吗？校门口的一个女生看到两人后，走了过来，有些吃惊的问洛子涵：“严姐，早上好呀，我带我的室友来报道。”洛子涵说着原因的同时，和顾千城介绍着眼前的女生：“这是我们系的学姐，她是我们班的班主。”“你好，我叫刘诗言，学姐好。”顾千城露出一个微笑，简单的打了个招呼。刘诗言看看顾千城，又看了看一旁的洛子涵，凑到他的旁边，小声的问：“这是你室友？嗯，怎么了？”洛子涵也配合着他小声的说话，搞得顾千城一个人站在一旁。好像被孤立了一样，呆呆的愣在原地。而且他们说话的声音也不是很小，顾千城也能听清。他们这是在大声密谋吗？怪不得你昨天对那个学长爱答不理的。原来你室友这么帅啊！刘诗言说着，又偷偷瞄了顾千城一眼，然后继续说道：“我觉得他是你男朋友吧？哪有刚认识两天就熟到带他来学校报道的？”洛子涵迟疑了一下，还是慢慢来。要是太快了，顾千城可能会厌恶。不是，我待在房间也是无聊，正好他要来学校报道，就和他一起来了。这么说，他不是你男朋友了？刘诗言一下兴奋起来。将声音又压低了许多，这下顾千城也听不清他说什么了。你想干嘛？洛子涵鄙夷的看着他，声音反而大了一些。刘诗言坏笑着说：“子涵，我和你换个地方住吧，我租的那个还是一个单人的小套间，很舒服的。”不行，我干嘛要让给你啊？洛子涵立刻拒绝，反正他也不是你的男朋友，我看他也不是你的菜，那干嘛不让给我？谁说的？洛子涵说着就往顾千城的方向跨了一步，一把搂住了他的手臂。他现在是我的男朋友了。顾千城瞪大着眼，满脑子问号。这一行啊？刘诗言吃惊的表示。我带他去辅导员那里报道了，我们先走了。哎，走慢点啊！顾千城还没搞清楚状况，就被洛子涵拉着往里走。走了几步后，顾千城才红着脸从洛子涵的手中挣脱出来。你搞什么呢？嘿嘿，我这是在帮你摆脱麻烦。洛子涵笑嘻嘻地说着，我能有什么麻烦？顾千城不解地反问，帮你摆脱像严姐这样的女生啊？为什么要摆脱她？她最后和你说了什么啊？我没听清。顾千城当时就听到洛子涵说了一句，不行，然后就被他搂着手臂往里面走了。好啊，
。顾千城交叉着手反驳：“你们在那大声密谋，我不想听见都难。”哎，我们说话有很大声吗？我就在你们几步外，除了刘诗言最后的几句话，他故意压低了声音，我怎么听不到啊？啊，这样啊，我以为我们说话很小声呢。洛子涵有些不好意思的笑起来，他最后和你说了什么啊？你怎么就突然叫了出来，然后就搂住我往里面走？他说：“你长得蛮帅的，想要和你处对象。”洛子涵把话简化了一下：“啊，这就是你说的麻烦。”对啊。你不是还要回去给小白洗澡吗？要是一直有女生来问你要联系方式，不浪费太多时间了。我这是在帮你。洛子涵说的理直气壮的，好像顾千城还得感谢他。虽然我没有找对象的想法，但是你又不是我的女朋友，干嘛要阻止别的女生来找我？顾千城质问着洛子涵，示意他是不是管得有些宽了。嗯，洛子涵没有直接回答，而是上下打量着顾千城，随后开始查户口似的问顾千城：“那你有女朋友吗？没有。那你有什么怪癖吗？没有。那你去酒吧吗？不去，我不喝酒的。”那你抽烟吗？不抽啊！顾千城被问懵了，你问这些干什么？别打岔，等我问完了再说。洛子涵严肃的呵斥顾千城。哦，顾千城不知道他要干嘛，看他那么严肃，就乖乖听话。洛子涵继续他的提问：你平时空闲的时候一般干什么啊？我一般待在家里打打游戏或者睡午觉。你会不会夜不归宿啊？我没事都不出门的，我夜不归宿住哪啊？那就行。洛子涵一下开心的笑起来，太完美了，这肯定是月老送给我的，可不能让别人抢走了。所以。你问这些干什么？顾千城疑惑地问道。洛子涵双手叉腰，用着严肃的口吻对着顾千城宣布：“现在我就你的女朋友了，所以我不许别的女生接近你。”啊！第十章，怎么理都占你呢？顾千城人都傻了，下意识用手摸到了洛子涵的额头上，也没发烧啊，你才发烧了。洛子涵有点小气愤地拿开了顾千城的手：“那你没事吧？干嘛？我好端端的，怎么会有事？肯定没事啊！”洛子涵叉着腰，生气的嘟嘴看着顾千城：“既然你没事，你说什么疯话呢？我可没有说疯话，我很认真的好吧？”怎么，我做你女朋友，让你吃亏了？洛子涵质问着顾千城。我不是指这个好吧？我们才认识多久啊？就让我当你男朋友，太草率了吧？顾千城没想到这个大小姐，表面看上去是个可爱小女孩，结果这么随意，不草率啊！我问了你这么多问题，你也没有让我讨厌的坏习惯，又是我喜欢的高高瘦瘦的帅哥，为什么就不能当我男朋友了？洛子涵理由说的十分充分，几乎找不到反驳的理由。可是我们才刚认识哎，反正以后也要在一个屋檐下生活四年，迟早要熟的，那干嘛不现在就在一起呢？好家伙！还能提前预知爱情呢？顾千城都惊呆了，而且他一时竟找不到反驳的理由。迟早要发生的事，那干嘛不让他早点发生啊？你不会以前也是这么找男朋友的吧？洛子涵在顾千城心中温雅可爱的好印象一下全没了。他现在开始觉得洛子涵是个无比随性的富家千金了。谁说的？我都没处过对象，好吧？洛子涵之前也是个宅女，天天待在家里看韩剧，一些追求她的男生，她看都不看一眼啊！顾千城先是吃惊，然后连忙又说道：“不可能，那你找初恋就这么随意啊？不随意啊？”我一些问题都问了你啊，你就是我的理想型啊！而且我来学校之前给月老烧过香了，我们又巧遇这么多次，你肯定是月老送给我的。我要是把握不住了，那不白白浪费了？洛子涵闭着眼，自顾自地说着。殊不知顾千城已经往前走去了。喂，等等我啊！洛子涵发现后，连忙小跑追上去，抓住顾千城的手。你跑这么快，认得路吗？知道辅导员在哪吗？不知道，但是我可以问。顾千城把手从正拖了出来，这女友有点来得太突然了。喂，怎么我当你女朋友，让你这么吃亏啊？洛子涵皱着眉头。很是气愤，难不成你就非要两人写一年半载的情书，然后牵个手都扭扭捏捏的你才喜欢啊？那也不是，这种太那啥了。顾千城摇了摇头，那就不就好？我觉得我们挺合得来的呀、啊。算了，说不过你，这个等以后再说。顾千城觉得还是太离谱了，昨天认识，今天就在一起了，还是个富婆，小说都不敢这么写。以后是什么时候啊？时间就是金钱哎。顾千城不说话了，洛子涵却没停下来，依旧在一旁说个不停，一会儿问问顾千城这个地，一会儿问问那个，一直到顾千城在辅导员那里报道完。回去的时候，洛子涵还没说完，你怎么比我妈都啰嗦啊？顾千城实在忍不住了，开口吐槽道：“我这不是在了解你吗？你怎么不问问我啊？”洛子涵反问道：“我不喜欢对别人刨根问底，可我们是情侣哎，你了解我不应该吗？”顾千城手捂在脸上，忍不住吐槽道：“跟你沟通怎么也这么难啊？也，别的女人也对你这么说过。”嗯，顾千城意识到自己差点就把沐雨柔的事情说漏嘴了，连忙改口解释：“我指的是我妈。”好了，等回去再说，报道完就回去了。回去不也就十几分钟后吗？有什么区别啊？顾千城越是抗拒这件事，洛子涵就越纠缠。洛子涵有意无意的想去牵顾千城的手，但顾千城却一直躲开。殊不知，两人在校园内的这些动作，在别人眼里完全就是两个小情侣之间的打情骂靠。顾千城，欧豪的声音突然出现，打断了两人的争执。两人都循着声音的方向回头。当欧豪看见洛子涵的时候，眼睛的瞳孔以肉眼可见的幅度骤然收缩。你们，欧豪震惊的话都说不出来了，还不等顾千城开口解释。洛子涵就率先开口：“我是他的合租室友。”卧槽！从洛子涵的口中得到自己猜想的证实，欧豪更加震
让自己缓了过来，对着顾千城质问：“好啊你，你怪不得不打我电话，偷偷来报道啊！原来是有美女陪啊！”顾千城这才想起了欧豪昨晚和他说的，让他来学校前给他打电话来着的。我早上经历的事情太多了，一下给忘了。嘿嘿，我看你是开心的忘了吧？不是，我真的是忘了。早上还，今天的早上发生的事，恐怕顾千城这辈子也忘不了了。还什么？欧豪嘴角露出坏笑。哦，也对，有个这么漂亮的室友，确实很激动。怎么还会想到兄弟啊？啊，我不打扰你们了，你们继续。我走了呀！欧豪满脸的贱笑，一步三回头的离开。啊、呃！顾千城突然有种无力感，我怎么突然发现我身边好像就没有一个正常人呢？走啊！你不是回去还要给小白洗澡吗？洛子涵对着发愣的顾千城催促道。哦，顾千城这才想起来，沐雨柔在自己的房间里，早饭还没吃呢，得快点回去。他还跟一个什么都不懂的小孩一样呢，一直把他一个人留在家里。顾千城可不放心。对了，你刚刚怎么不说我是你男朋友的事了？顾千城突然质问了洛子涵，这才多久就玩腻了？呵。女人，因为你不喜欢爱呀、啊，我要遵循我男友的想法哦。怎么感觉无论怎么说，理都站在你那边啊？第十一章，我当你女朋友，你到底哪里吃亏了？你为什么突然就要我当你男朋友啊？离开校园后，顾千城才继续开口问洛子涵：“不会是因为在校门口的时候听到刘诗言的话，然后一时心血来潮吧？”“不是啊。”洛子涵摇摇头，但又迟疑了一下，随即点点头：“和严姐的话也有一定关系，但不是心血来潮。”洛子涵又立刻解释道：“你不觉得？”你的话前后矛盾吗？顾千城鄙夷的看着他，没有啊，我对你印象挺好的呀，在高铁上你帮了我，说明你是个善良的人。洛子涵开始解释着自己的行为，我闯进你的房间，你也没有对我发怒，说明你也不是个蛮不讲理的人。和严姐说话的时候，我正好回想起来，我和你这么有缘分，接二连三的相遇，你肯定就是月老送给我的男友啊，我们只是有缘分而已。而且我怎么不知道月老把我送给你了啊？顾千城为了配合搞怪的洛子涵，也开玩笑似的说道，嘿嘿，你又没去给月老烧香，他当然不会告诉你了。洛子涵笑着说道：“得了，说不过你，你开心就好。”顾千城也不和他接着扯了。那你是同意我当你的女友了？没有。顾千城说着话的同时，打开了出租屋的门，走了进去。我当你女朋友，你到底哪里吃亏了？还是我长得丑了？洛子涵有些小气愤的跟在后面走了进来，质问顾千城：“以前别人追我，我都看都不看一眼，我现在倒贴你，你居然还嫌弃？不是嫌不嫌弃的问题，还是等我们熟了一些再说吧。那什么样才算我们熟了啊？”顾千城说出自己的想法：“相处的时间长了，自己就熟了。”这种事又没必要强求，时机到了，自然水到渠成了。现在我们还是从当一个室友和普通的朋友开始吧，行吧？顾千城都这么说了，洛子涵也不纠缠了，我去把多余的包子丢了吧。嗯，顾千城点了点头，脑子里开始想小白的事情了。今天该怎么把沐雨柔的事情瞒过去呢？今天他已经不能变回猫了。哎，原来你还喜欢吃鱼香肉丝啊？洛子涵突然的提问打断了顾千城的思绪。为什么这么说？我都没吃过鱼香肉丝啊！你不是把鱼香肉丝口味的包子都吃了吗？洛子涵正收拾着桌上的包子，正好记一下顾千城的口味。你看，我就吃了一个鲜肉包，然后你吃了一个菜包、豆沙包和鱼香肉丝包啊？没有啊，我就吃了两个啊。鱼香肉丝包不是我吃的。顾千城解释道：“屋子里就我和你，还能是谁吃的？”话刚说完，两人脑子中立刻出现不同的想法。顾千城，我的天，不会是雨柔偷吃的吧？洛子涵则直接声音颤抖起来：“难道是老鼠？”一想到是老鼠，洛子涵吓得瞬间离开了桌子。怎么可能是老鼠吃的呀、啊？要是老鼠偷吃，还就吃一个啊，而且还偏偏挑鱼香肉丝味的。哦，这样吗？洛子涵一想，好像有道理。那是谁偷吃的？应该是小白吃的吧。顾千城坐到桌边，问洛子涵：“鱼香肉丝的包子，你就买了一个吗？”“我就每个口味都买了一个。”洛子涵解释的同时，目光看向顾千城紧闭的房门。小白吃的，他怎么开门啊？呃，他应该是跳起来抓门把手吧。顾千城连忙编了个理由搪塞过去。真的有猫可以这么开门啊？洛子涵虽然疑惑，但也没说什么，准备出去丢垃圾。能麻烦你帮我再带一个鱼香肉丝的包子回来吗？我把钱发给你，钱就不用了。那能不能待会让我给小白洗澡啊？洛子涵嘻嘻的问顾千城。不行，顾千城立刻拒绝。为什么？小白今天不是抓了一只老鼠吗？你不是害怕老鼠吗？好吧，那洗完澡了记得给我抱抱。还未等顾千城开口拒绝，洛子涵就关门离开了。哎，这可怎么办啊？要瞒一天，这也太难了吧！顾千城头都大了，要是被他发现沐雨柔，鬼知道会发生什么。算了，先回卧室看看雨柔吧。顾千城推开卧室的门，让正躺在他的床上侧卧着睡觉的沐雨柔头上的两只猫耳朵立刻动了一下。嗯，也许是猫的特征还在。沐雨柔对声音很敏感。顾千城的开门声让他缓缓睁开了眼睛。你回来了。沐雨柔见到是顾千城，一下开心的扑了上去。哎，顾千城连忙接住他。你现在是人类了，不能这么跳上来的。我要是接不住了，会摔的。嗯嗯。沐雨柔乖巧的点了点头。你说很快回来的，怎么这么久啊？我一刻都没有停，这是最快了。你先下来。顾千城想要把沐雨柔放回床上，但沐雨柔死死地勾住他的脖子，就是不松手。我喜欢抱着你的感觉，不要
，但是就怕自己抱的时间长了，忍不住做出什么。我们出去后，你是不是偷偷出去吃东西了？嗯，沐雨柔点了点头，嘟起小嘴巴。我饿了，又闻到了有鱼的香味，就忍不住去吃了。那你现在还饿吗？呃，沐雨柔诺诺的回答，松开一只勾着顾千城的小手，揉揉自己的小肚子，屁股后面的小尾巴也动了两下。那你先下来。顾千城蹲下身，再次将沐雨柔放回到床上。好，这次沐雨柔听话的松开了他。我待会再出去一会儿，等我出去后，你再从房间里出来。桌上会有留给的你的包子，你又要出去吗？沐雨柔脸上的笑容一下就消失了。我什么时候才能跟着你啊？等到明天，你可以重新变成猫了后，就带着你去上课。那为什么我变成人了，你就不能带我一起出去啊？沐雨柔翘着嘴巴，很不开心。这个等我给你买了衣服再说吧。好吧，那你要保证，我穿了衣服后，你就要带我出去。好，我保证。第十二章，你真的是小白变的。我回来了。随着一声开门声，洛子涵的清脆的声音在客厅响起：“你待在这里，不要出声啊。”嗯。顾千城叮嘱完沐雨柔，将卧室门打开一条缝，走了出来。你干嘛就开一条缝挤出来啊？洛子涵看着顾千城奇怪的行为，不免的产生疑问。我刚刚给小白洗澡了，房间的地板上还有不少水，我绕开地上的水才这么出来的。顾千城立刻编了个谎，你这么快就给小白洗完澡了呀？洛子涵吃惊之余露出笑容，那我是不是可以去抱小白了？小白身上还没有完全干，待会再说吧。那我去给他喂吃的。洛子涵拿着包子就要去开顾千城的卧室房门，顾千城连忙拉住他的手臂，等一下，小白现在不饿。那你让我买这个包子干嘛？我这个是打算给小白当午饭吃的。顾千城现在表面十分冷静，内心已经慌得冷汗直冒了。你陪我去一趟超市吧。顾千城连忙补充道，得分散他的注意力，不能让他老是惦记着小白。为什么要去超市啊？洛子涵疑惑的看着顾千城，我准备去买点厨具，一个人可能拿不下，想让你帮个忙。买厨具干嘛？洛子涵更不解了，当然是做饭啊。老是吃外卖不健康不说，还贵。你居然还会做饭啊？洛子涵一下兴奋起来。嗯，顾千城点头示意，哈哈，这那还等什么出发啊？洛子涵激动地拉着顾千城的手就往门口跑去。哎，你慢点啊！顾千城差点被洛子涵拽倒。时间可是过得很快的，马上就会到中午的。我今天中午就要尝尝你做的午饭。洛子涵满是期待。等顾千城刚刚换好鞋子，就迫不及待地推着他走了出去。不至于这么激动吧？顾千城都被洛子涵的反应惊到了。当然激动了，没想到我的男朋友不但长得帅，还是个持家的好男人。不是说了，我们现在还是朋友吗？才过了多久，你就又忘了？顾千城看着洛子涵质问道。对啊，男朋友。洛子涵说的时候，还故意把“男”字拖了个长音。顾千城也不再说什么，反正自己好像也没吃亏。洛子涵也只是嘴上说说而已，最多牵他的手，也没做什么别的。洛子涵要这么叫他，就这样吧。你等我一下。刚刚来到楼下，洛子涵突然松开了他的手，重新回头上楼。你要干嘛？外面太阳有点大，我忘记拿遮阳伞了。我去楼上拿把伞。洛子涵说话的同时，已经迅速跑回了楼上。哦，卧槽！顾千城应了一声后，立刻意识到大事不妙。等一下，别开门。顾千城连忙往楼上飞奔，同时开口制止洛子涵，但已经来不及了。洛子涵打开门就看到了一个头上长着猫耳朵的白发女孩，穿着一件宽大 T 恤，两条白皙的双腿中间还伸出了一条一动一动的猫尾巴，正站在客厅呆呆地看着他。客厅此时仿佛被按下了暂停键，两人都愣在原地看着对方，直到顾千城也回到了出租屋，洛子涵才率先从发愣中出来。啊啊！顾千城耳朵都快被两个女人喊聋了，顶着尖叫声，顾千城连忙先将门关上。你是谁？为什么会出现在我们的屋子里？洛子涵指着沐雨柔质问。沐雨柔迅速跑向顾千城，害怕的躲在他身后，两只小手牢牢的抓着他的腰肢。洛子涵看着沐雨柔和顾千城这么亲密，火气一下就上来，对着顾千城就是愤怒的质问：“好啊，你居然瞒着我金屋藏娇，怪不得对我爱答不理的，原来是已经有了啊！你先冷静一下，你听我解释。”顾千城现在也是一个头两个大，解释什么？难道这个女人还是假的不成？洛子涵气愤的指着顾千城身后的沐雨柔，吓得沐雨柔刚刚从顾千城背后。探出一个脑袋，就又立刻缩了回去。他确实不能算一个女人。顾千城硬着头皮解释道：“你当我瞎吗？这不是女人是什么？戴个假的猫耳朵，难不成还是猫女？”洛子涵越说越气，脸都涨红了。我真是瞎了眼了，我居然会觉得你是我的理想男友，没想到你居然是个道貌岸然的衣冠禽兽。你先冷静一下，听我解释啊！顾千城的脑子现在就是一片江湖。好，我倒要看你怎么解释。洛子涵气愤的交叉着手，死死的盯着顾千城。他其实就是我收养的那只小白猫。顾千城说出这句话的时候，都想给自己扇一巴掌了。这 T M 谁信啊？呵，你要不听听你在说什么？洛子涵冷哼一声，你编个谎也好歹编个像样一点的好吧？我知道你很难相信，但他真的是。顾千城硬着头皮继续解释这个比谎言还离谱的事实。我确实是那只小白猫。沐雨柔缓缓从顾千城的背后伸出一个脑袋，帮顾千城解释。我记得你昨天晚上还偷偷进了顾千城的房间抱我，但就这一句话。洛子涵怎么可能相信？哼，你们还提前串通好了呀？都想好怎么演戏了呀？既然是真的，那我让我证实一下呗。洛子涵不想听这两个人在狡辩
，向前跨一步，伸手就抓住沐雨柔身后的小尾巴，想要把他所认为的道具伪装扯下来。啊！沐雨柔一下疼的叫了起来，全身的汗毛都竖了起来，抓着顾千城腰肢的两只手都瞬间加大了力度，给顾千城疼的脸都绿了。洛子涵也是被沐雨柔的叫声吓了一跳，连忙松开了手，看着沐雨柔眼眶里滚着的泪花，心里一下有了愧疚感，弱弱的问了一句：“你真的是小白变的？”第十三章，凭什么他身材比我还好啊？问沐雨柔眼眶中含着泪水。柔柔的应声点头。那你头上的耳朵？洛子涵吃惊的指了指沐雨柔头上的猫耳朵，那就是我的耳朵。沐雨柔说着，还动了两下自己的耳朵，来证明这是真的。洛子涵眼睛逐渐睁得越来越大，倒吸了一口凉气，差点一下没缓过来，晕了过去。喂喂，你不要吓我呀、啊！顾千城连忙拿开沐雨柔抓着自己的两只手，一个跨步去扶住要晕倒的洛子涵。你让我缓缓。洛子涵扶着脑袋坐到了椅子上，你给我倒杯水来。好好好。顾千城连忙从厨房给他倒了杯白开水。过了好一会儿。洛子涵才从震惊中缓了过来，问了顾千城：“那你早上大声叫出来，也是因为这个吗？”“嗯，你吃惊？当然我也吃惊啊。”顾千城回答的同时，他身后的沐雨柔又抓了抓他的腰肢。“我好饿、啊。”洛子涵将桌子自己买回来的包子递给了沐雨柔：“你要吃这个？”“嗯。”沐雨柔点了点头，但是不敢拿。“那你拿呀、啊。”洛子涵疑惑的将手又伸过去了一些。沐雨柔还是不敢，而是抓了抓顾千城，抬头看着他：“拿吧，没事的，他不是坏人。”有了顾千城的话，沐雨柔才伸手接了过来。为什么他这么听你话啊？洛子涵一时有些不开心。而且，什么叫我不是坏人？我又长得很像一个坏蛋吗？他就是一只猫变的，心智最多就比小学生强一点。你刚刚那一副凶巴巴的样子，他能不害怕吗？顾千城对着洛子涵抱怨道。而且，你刚刚还抓他尾巴，把他都弄哭了，他能不怕你？这个我也不是故意的呀。为了缓解尴尬，洛子涵立刻扯开话题。那小白现在变成人了，你准备怎么办啊？暂时我也还没想好，等到明天了，还是让他变回猫吧，他还能变回去啊。洛子涵又好奇了起来。对着顾千城身后的沐雨柔好奇的问：“小白，你还能变回去吗？我得过了今晚才能再变回去，而且我有名字的。”沐雨柔小声的说道：“名字？”洛子涵疑惑的看向顾千城，顾千城不好意思的解释道：“我给她取了名字，叫沐雨柔，这是个女孩子的名字，你初恋的名字。”洛子涵用着八卦的眼神看着顾千城：“不是，是我之前看的一本小说里面女主的名字。”顾千城连忙解释：“嘿嘿，看得出来你对她变成猫女很开心啊。”洛子涵眯着眼对顾千城露出一个坏笑。顾千城尴尬的露出一个笑容，要说不开心，那也太假了。能不要把这个事告诉别人吗？太多人知道了不太好。嗯，我一定不说，但你也要答应我一件事。洛子涵笑着说道：“答应你什么？雨柔晚上得和我睡。为什么？”顾千城瞪大着眼看着洛子涵：“雨柔是女孩子，当然得和我睡了。”洛子涵理直气壮的说着。但是，但是什么？还不等顾千城说完，洛子涵就打断了他：“还是说，你想对雨柔做出什么禽兽之举？”没有。顾千城立刻矢口否认：“我是怕雨柔她不愿意和你睡。”不会的，洛子涵自有办法。你说的，雨柔的心智还是个小女孩，哄孩子，我可是有一套的。雨柔，你现在想要什么呀、啊？洛子涵凑到沐雨柔的旁边，柔声问他：“我现在想要一套给我穿的衣服。”千城说了，我穿了衣服才可以出门。沐雨柔十分诚实的回答：“那我送你一套我的衣服，你看怎么样？”真的吗？沐雨柔一下开心了起来，对洛子涵的抗拒心理也一下没了。见沐雨柔放下了对自己的警惕，洛子涵立刻诚实继续说道：“嗯，我带你去我房间，给你换衣服。”好，沐雨柔一同意。洛子涵立刻拉着他的手往自己的房间里跑去，客厅瞬间就只剩下了顾千城一个人。那我干什么啊？算了，把卧室收拾一下吧。卧室内，洛子涵打开自己的衣柜，对着沐雨柔说道：“你先把顾千城的衣服脱了。”哦，沐雨柔十分听话的将衣服脱了下来。洛子涵看着沐雨柔那完美到几乎无可挑剔的身躯，不免起了嫉妒心。凭什么他刚变成人就这么好的身材啊？我胸围还没这么挺吗？你一直盯着我干嘛呀？沐雨柔被洛子涵盯的有些害怕了。洛子涵立刻回过神，连忙解释：“我只是看看。”你适合穿哪件衣服？洛子涵转过头，开始在自己的衣柜里翻找自己的衣服。他那个小行李箱里面全是现在初秋穿的衣服和裙子，一些生活用品都是他后来自己买的。试一下这件。洛子涵拿出一套短袖衬衫加百褶裙的组合。嗯，沐雨柔一想到穿好衣服就可以和顾千城出去了，又开心了起来。先给你穿内衣。洛子涵先给沐雨柔穿上自己的小内衣。嗯，但洛子涵刚刚给沐雨柔穿好内衣，他的嘴中发出不舒服的嘟囔声。怎么了？洛子涵看着沐雨柔的难受的表情。连忙问：“好难受，不舒服？”沐雨柔的脸蛋都憋红了起来，身后的猫尾巴也难受的动了一下。洛子涵伸手帮沐雨柔把内衣后面的排扣解了下来。现在呢，不难受了。啊！洛子涵心里又不平衡了起来，好难受啊！总感觉被他无意间鄙视了自己的身材。待会帮你买适合你穿的，先不穿内衣了。洛子涵帮沐雨柔把身上的内衣脱了下来，直接给她穿上衬衫，下面配上打底裤后，再给她穿上裙子。好了，洛子涵看着
第十四章臭色狼。骆子涵拉着沐雨柔的手，带着她走出了房间。顾千城，你过来看看，你觉得雨柔这样如何？来了。顾千城停下收拾的动作，走出来看到沐雨柔的一瞬间，就出了神。色狼，你看够了没？问你怎么样呢？骆子涵气的对着顾千城怒吼一声：“气死我了！我和他一比，有这么差劲吗？怎么没见你这么盯过我呀？”哦，顾千城这才回过神：“什么怎么样？挺好的呀。非要说的话，你的衣服穿在雨柔身上有点显小了。”本来就在气头上的骆子涵这么一听。更生气了，咬牙切齿地问：“你说什么？”我说：“你给雨柔穿的衣服有点显小啊，哪里小了？我和雨柔明明几乎一样高，好吧？”骆子涵还想找回一点尊严，但没想到顾千城这个大直男直接说了出来：“胸围小了点。”色狼，你去死吧！骆子涵气得直接拿起脚上的拖鞋朝顾千城砸去。卧槽！顾千城连忙一个下蹲躲了过去。你干嘛？你自己问我的，我实话实说罢了。不许你打千城。沐雨柔以为骆子涵要去打顾千城。连忙去抓住了骆子涵抬起的手臂，骆子涵气的后槽牙都要咬碎了，心中暗暗的骂了一句：“狗男女，死流氓！我女友现在能出门了吗？不是让你来评比我们俩身材的。”骆子涵对着顾千城怒斥道：“哦！”顾千城重新打量了一下沐雨柔，当目光看到胸口的时候，立刻全身气血翻涌，差点喷出鼻血。那个，你过来。虽然这屋子里就三个人，但顾千城还是碍于羞耻，不敢大声说出来。干嘛？这里就我们三个，你怕什么？直接说啊！看着脸色变红的顾千城，骆子涵就知道。他脑子里肯定又是什么流氓的事情，就是你仔细看一下雨柔的胸口，你确定能出门吗？胸口，骆子涵转过头看向沐雨柔的胸口，只见白色的衬衫上隐约陷露着两个凸起的小点。那你个色狼还看？骆子涵的脸也红了起来。他刚刚在房间居然没在意到这个严重的问题，你让我看的呀？而且又不是看你的，你激动什么？而且，而且什么？顾千城红着脸说道。而且雨柔早上在我房间都被我看光了，我再看也没什么吧？你不要脸！骆子涵一时不知道怎么反驳，只能恼羞成怒地说顾千城。更何况雨柔本来就是我的猫，上天赐给我的女友，我看怎么了吗？顾千城这才想起来，沐雨柔本来就是他的，关洛子涵什么事啊？两人争执的时候，沐雨柔走到了顾千城旁边，拉了拉他的手臂，小声的问：“那我现在能和你出门了吗？还是不行？为什么？”沐雨柔嘟着嘴巴抗议：“我已经按照你的要求穿了衣服的呀，你说的内衣我穿不下，所以等给你买了内衣后，你才能出门，好吧？”虽然很不情愿，但沐雨柔还是点头同意了，还愣着干嘛？走啊！洛子涵不知何时已经来到了门口。对着顾千城大声呵斥道：“去哪呀？”顾千城被突然吼得摸不着头脑，去给雨柔买内衣啊？还能去哪？这个要不在网上买吧？顾千城觉得自己一个男的去给女生买内衣，这也太尴尬了。网上的质量怎么样都不清楚呢。但是我是男的哎。顾千城还是有点犹豫。骆子涵趁机对着顾千城讥讽道：“哟，你刚刚不还说沐雨柔是上天赐给你的吗？怎么连给她买衣服都不行了？”行，走。被骆子涵一顿冷嘲热讽，顾千城硬着头皮答应了下来：“你乖乖的待在家里，我出去。”给你买衣服回来，等穿好衣服就可以带你出去了。顾千城哄着沐雨柔的同时，还摸了摸她的头。嗯，我一定乖乖的等着你。沐雨柔被摸着脑袋，乖巧的点头，身后的小尾巴也开心的左右摆来摆去。两人的小动作给门口的骆子涵看得又气又酸的，还走不走了？走走走！顾千城连忙来到门口，要是他一个人去给女生买内衣，那就太尴尬了。好歹现在有骆子涵陪着。顾千城连忙换上鞋，走了出去。身后的骆子涵气愤的将门重重的摔上，给顾千城都吓了一跳。你关门轻点啊，门锁这样很容易坏的。顾千城对着骆子涵抱怨道：“坏了，我花钱修，不用花你的钱。”骆子涵带着怒气回怼后，就自己一个人先下楼了。那个，你遮阳伞不拿了吗？顾千城提醒了骆子涵：“不要了，那随你。”顾千城无奈的耸耸肩，跟了上去。富家千金脾气都这么大的妖。骆子涵带着顾千城来到了一家内衣店，但顾千城却不敢走进去了。还是你一个人进去吧，我在外面等你。我一个大男人进去太尴尬了。怂包！骆子涵对着顾千城翻了个白眼。自己一个人走了进去，挑了几件适合沐雨柔的内衣后，来到前台结账。服务员正在计算价格的时候，骆子涵突然轻声问道：“你好，我问一下，你们这里有那种加厚的内衣吗？”“嗯。”女服务先是愣了一下，然后回道：“有的，但是你买的这个型号已经是比较大的，加厚的是没有的。这几件不是我穿的的，我给我妹妹穿的，我自己穿的要小一号。你这里有加厚的吗？”“小一号的有。”女服务员带着骆子涵去看了后，骆子涵又拿了两件。“就这样吧，多少钱？”“总共是 2,400 你可以办一张会员卡。”“不用。”不等服务员说完。骆子涵已经将手机的付款码拿了出来。好的，骆子涵付完钱出来后，就将两个装得满满的袋子递到了顾千城的手上。怎么买这么多？又不花你的钱，你管得这吗？第十五章，说明他喜欢我呗。但是雨柔毕竟是我养的猫，用你的钱不太好吧？顾千城心里多少有点过意不去。什么叫你养的猫？他现在可不是猫了。你说了的，他心智还是个小女孩呢。你会照顾小女生吗？当然得我来照顾了。骆子涵理由充分的反驳顾千城，搞得你好像照顾过小孩一样。看着骆子涵一副得意的样子。顾千城忍不住吐槽
你照顾的好雨柔吗？嗯。顾千城被对的哑口无言，他确实对照顾女生这件事上一窍不通，可以说自己还是个直男呢。走快点，给雨柔换好衣服了，还要来超市买厨具呢。洛子涵催促着顾千城，你还记得买厨具的事啊？一时发生这么多事，顾千城自己都忘了，没想到洛子涵还记得。当然，我还是很期待你做的午饭的。快点！看着顾千城还是一副慢慢吞吞的样子，洛子涵干脆直接拉起了他的手臂，快速往出租屋赶去。回到家中。洛子涵将沐雨柔重新拉回自己的房间，给她重新换好衣服。这下应该行了，现在还难受吗？洛子涵问着有些呆萌的沐雨柔。嗯，好多了，但还是有点紧，呼吸起来有点累。沐雨柔说着话，手再放在自己胸口，就是这里还是有点紧。洛子涵撇了撇嘴，心里抱怨道：“知道你身材比我好，不用一直炫耀的。”但想想沐雨柔不是故意的，洛子涵只得无奈的咽下这口气。今天就忍忍吧，过两天我把这一带的步行街逛熟了，再给你买衣服。正好我也买两件。洛子涵随即将自己抽屉里的白色发箍给沐雨柔戴上，正好和两个可爱的猫耳朵贴在一起。好啦，这样就可以出去了。太可爱了！看着眼前乖巧可爱的沐雨柔，洛子涵都忍不住直接抱了上去。真是便宜了外面那个臭色狼了。真的吗？沐雨柔听到自己终于可以出门了，很是开心。两个猫耳朵又摆动了起来。嗯，但你出去后就不要动你的耳朵了，被别人看到了不好的。洛子涵指着沐雨柔头上的猫耳朵，提醒他。嗯嗯。沐雨柔十分听话的点头。这下耳朵是不动了，但身后的小尾巴摆动了起来。对哦。还有这个尾巴呢，这个尾巴该怎么办啊？洛子涵一直注意着正面，都忘记看沐雨柔的后面了。这个尾巴也要藏起来吗？沐雨柔轻声询问。肯定啊，光是你头上的猫耳朵就够显眼了，要是还露出个尾巴，就太引人注目了。洛子涵一时也想不到怎么办，去问问顾千城吧，说不定他有办法。顾千城，雨柔这个尾巴怎么办啊？出门总不能露这个尾巴吧？这也太显眼了。洛子涵带着沐雨柔来到客厅，问顾千城。顾千城走过去，看了看沐雨柔身后一动一动的小尾巴，说出自己的想法。我之前的想法是给雨柔套一件外套，这样就可以遮住尾巴了。这怎么行啊？先不说，要是出现意外，尾巴露出来了怎么办？你看外面这大热天的，你让雨柔披一件外套出门，不更显眼了？那我也想不到什么好办法了。主要这个尾巴有点大。顾千城摊摊手，表示无奈。沐雨柔变成人后，身后的尾巴也等比例放大了。雨柔，你都能变成人了，那你不能把尾巴也变消失吗？洛子涵问了沐雨柔。现在不能。沐雨柔摇了摇头，但又立刻补充道：“以后就可以的，只是我也不知道。”要等到什么时候，我才可以真的变成人？以后是以后，那现在该怎么办啊？洛子涵一时也犯了难，实在没办法，就还是把雨柔藏在家里吧。为什么？你要求的，我明明都做到了，为什么你还是不能带我出去？沐雨柔听到自己还得待在家里，一下激动起来，因为你身后的尾巴太显眼了呀，尾巴不能被别人看到的。可是，可是，你要求的我明明都做到了，你为什么不让我跟着你出去？沐雨柔都期待了好几次了，到了最后还是不能出门，一时心情跌落到了谷底，眼眶红红的，就要哭出来。有你这么哄小孩的吗？洛子涵瞪了顾千城一眼，就转过身去哄沐雨柔。雨柔，不要哭啊！不是我们不带你出去，要是被别的坏人注意到了你的尾巴，他们会把你抓走的。这样你就再也见不到千城了。那我到底要什么时候才能出去啊？等到明天，你能变回小猫后，就能再带你出去了。那我变成现在这样就不能出去吗？现在这样的话，得等到你把尾巴变没后，才可以和我们出门，好吧？在洛子涵一阵哄骗过后，沐雨柔才恢复了平静。我待会和千城再出去一会儿，等我们回来了，让千城给你做好吃的。千城。你又要出去吗？沐雨柔看着顾千城，委屈的眼神中还带着不舍。马上就回来的，你一个人乖乖的待在家里等我们回来就行。顾千城摸了摸沐雨柔的头，安慰她。好吧。将沐雨柔安抚好后，顾千城和洛子涵才离开出租屋。走出公寓后，洛子涵就对着顾千城抱怨：“明明是我哄的雨柔，为什么他却还只是在意你啊？说明他喜欢我呗。”顾千城厚着脸皮，笑着回答：“呸，不要脸。”第十六章，可不能让你和他一起睡了。顾千城和洛子涵在超市中寻找着厨具的货架。对了，你会做一些什么菜啊？洛子涵走着走着，突然好奇地问顾千城：“就一些普通的家常菜。”顾千城说完后，立刻扭头看向洛子涵，补充：“先说好，我手艺很普通。你要是吃习惯了山珍海味，那我可能要让你失望了。谁跟你说我天天吃山珍海味了？我只是家庭条件比较好了，又不是皇帝，怎么可能有你说的那么夸张？”洛子涵撇着嘴嘟囔，总感觉顾千城总是对自己有意无意地保持距离。那就行，待会难吃可别怪我呀、啊。顾千城先别把话说了，省得待会这个大小姐。对自己做的菜不停的指指点点的。好，你什么时候开始自己做饭的呀、啊？洛子涵对顾千城会做饭这件事十分的好奇。忘了，我爸妈经常加班，自己饿了就学着做饭吃，这么厉害啊？这有什么好奇怪的？做个饭而已。顾千城觉得洛子涵的反应太大了。不啊，会做饭的大学生，这都和国宝差不多稀有了，哪有你说的这么夸张？还是有不少人会的。顾千城说着话的同时，拿了一个货架上的炒锅，这个应该可以了，太大了也用不到。你不敲一敲吗？挑选一下吗？洛子涵疑惑地问顾千城。敲什么？顾千城被洛子涵问懵
用耳朵听发出的声音。啊，你在干什么？顾千城都看傻眼了。买锅的时候不应该敲一敲，来判断他的材质好不好吗？骆子涵解释着自己的行为。啊，你这是从哪得到知识啊？难道不用吗？我看电视剧的时候，里面就这么做的，肯定不用啊。你敲了能听出什么啊？顾千城有些哭笑不得的解释。哦，顾千城一时觉得骆子涵都傻得有点可爱。你是记错了吧？买瓷碗的时候才会去敲一敲，听是不是有破损？那就是我记错了吧？骆子涵将锅放进了购物车，碗和筷子也有了，电饭煲也有了，接下来去买食材吧。来到蔬菜区。顾千城问了骆子涵：“你想吃什么？”不知道。骆子涵想了一会儿后，自己也不知道吃什么。不知道，我可不会做。顾千城开玩笑似的回答：“可是我真的不知道吃什么，我这些蔬菜好多都不认识。我在家里都是只管吃饭的，从不管做的是什么。”骆子涵摆摆手解释，随后笑着和顾千城说道：“没事，你看着做就行。你做什么，我就吃什么。你不挑食。”顾千城再三确认一下，要是自己待会做的骆子涵不吃，可就尴尬了。我不挑食的，只要味道做得好，我都吃的。那就按我平时的习惯来了。嗯，顾千城平时吃素菜多一些，所以买的几乎都是蔬菜，唯二的肉食材就只有一条鱼和鸡蛋了。我去做午饭，等我一个小时吧。顾千城将食材和厨具一一拎到厨房，还要一个小时啊，都快十一点了。哎，我有点饿了。骆子涵早上就吃了一个包子，肚子早就空空的了。大小姐，我就是三头六臂，电饭锅把饭煮熟也要一个小时吧。厨房里的顾千城忙活的同时，忍不住的吐槽：“哎，站着说话不腰疼。”那好吧，你做完了喊我，我去你房间陪雨柔了。行吧。反正自己房间里也没什么见不得人的东西，顾千城就同意了。因为雨柔引起的变故，骆子涵和顾千城一开始定下合租事宜，有一半都直接作废了。骆子涵推开房门，穆雨柔以为是顾千城回来了，正要开心的站起来，但看到是骆子涵后，又收起了脸上的笑容，侧过头看骆子涵的背后，却也没发现顾千城的身影。千城为什么不来找我啊？穆雨柔诺诺的问骆子涵。他在外面给你做午饭呢，我陪你不好吗？骆子涵坐到了穆雨柔的旁边。穆雨柔嘟着嘴巴说：“我想要千城陪我。”骆子涵嘴角一阵抽搐，可恶啊！我怎么感觉我成了这个屋子里多余的那个人呢？你为什么这么缠着顾千城啊？不知是嫉妒还是什么原因，让骆子涵开口问了穆雨柔这个问题。穆雨柔没有任何犹豫多想，诚实的回答：“因为是他收养了我啊，要是没有他，我可能就饿死了。所以你为了报答顾千城的救命之恩，就以身相许了。”什么是以身相许啊？穆雨柔呆呆的看着骆子涵，表示不解。嗯，骆子涵停顿了下来，还真的是个孩子的心智，什么都不懂啊。就是你以后永远都跟着顾千城的意思。骆子涵用着简单的话语给骆子涵解释，穆雨柔立刻激动地回答：“那肯定啊，只有千城愿意收留我，我肯定跟着他。”骆子涵一时心里有些失落，顾千城明明是我祈求月老好不容易求来的，凭什么被你这么轻而易举地抢走了啊？不对啊，雨柔又不是人，他是只猫啊，他猫的特征都还有呢，他甚至连个身份都没有，以后只能我和顾千城去领证啊，我才是正宫。骆子涵想着想着就不由自主地笑了起来：“你笑什么？”穆雨柔不解地看着在那傻笑的骆子涵：“没什么，没什么。”骆子涵意识到自己失态了，连忙收起了笑容。我来教你一些，女孩子要懂得知识吧，这样你才可以更好的跟顾千城在一起。嗯嗯，穆雨柔立刻竖起自己的猫耳朵，认真的听骆子涵说的话。首先，你晚上的时候要和我睡，不能和顾千城一起睡啊？为什么啊？穆雨柔刚刚竖起的耳朵一下又耷拉了下去，因为顾千城是男生，而你和顾千城才刚刚认识，只有认识的时间长了，男生才可以和女生在一起睡觉。骆子涵继续着他的忽悠，可不能让你和他一起睡了，这样我就输定了。第十七章。大不了跟你私奔。骆子涵正叫着穆雨柔做一个女孩子要注意的事情，忽然闻到了客厅传来的饭香，好香啊！骆子涵连忙咽了咽口水。穆雨柔的鼻子更加的灵敏，都闻到了桌上鱼汤中飘出来的香味，口水都止不住的流了出来。骆子涵看到后，连忙帮穆雨柔擦去嘴角的口水，并提醒她：“雨柔，你把口水收一下，这么流出来太不卫生了。”哦，穆雨柔这才收了收口水，随后指了指自己的肚子，小声的说：“我饿了，千城午饭应该做好了，我们出去吃午饭吧。”嗯。穆雨柔跪坐在床上，很是兴奋，身后的小尾巴都翘了起来。骆子涵拉着穆雨柔，小跑出房间，看着桌上色香味俱全的两菜一汤，两人不禁又咽了咽口水。这么准时，我正要去喊你们。顾千城拿着碗筷从厨房走了过来，你做的太香了，我和雨柔闻到了就出来了。骆子涵迫不及待地从顾千城手中拿过一双筷子，夹起一块送到嘴里，让我尝尝。炒菜的时候，我才想起了有些调味品都没买，就放了盐，味道可能清淡了一些。顾千城看着骆子涵，心里还是有些没底的。毕竟自己不是大厨，做出来的菜不一定符合他的胃口。嗯，好吃。骆子涵发出称赞，对顾千城的手艺很是满意。你还是大厨啊？有这么夸张吗？我觉得我做的挺普通的呀。顾千城自己也尝了的，明明和自己平时做的差不多的。不啊，真的很好吃。骆子涵又拿了一双筷子递给了旁边的穆雨柔。虽然外表看上去很普通，没有我家李保姆做出来的那么精致，但是味道真的很好，十分的清爽。骆子涵点评着顾千城的手艺，
，我这次没放，平时的话放的也很少。”骆子涵的夸赞让顾千城心中有了一丝成就感。你不觉得难吃就行，才不会觉得难吃呢。嘿嘿，以后吃饭我就要吃你煮的。骆子涵越来越喜欢顾千城，不但长得不赖，还这么能干。那你也想的太美了。自己做饭还得去买食材呢，明天开始就要上课，我图方便的话就去学校食堂吃了。顾千城拒绝道：“不麻烦的，我去买菜，你来做。而且雨柔还要吃呢，要是等你从食堂打包回来，雨柔都饿坏了。那一直花你的钱，我不就成吃软饭的了？”顾千城可不想被别人背后说风凉话。嘿，我包养你不好吗？骆子涵怎么说也是个小富婆呢，那还是算了，我靠自己能养活我自己的。顾千城对找富婆这件事可不上心，倒是欧豪天天嚷嚷着要找富婆，砰！一声清脆的声音打断了两人的对话。只见沐雨柔耷拉着两个猫耳朵，一只小手学着顾千城他们抓着筷子的样子，但怎么也抓不好。刚刚的声音正是他没抓住筷子掉桌上时发出来的声音。嗯，沐雨柔生气的嘟着嘴巴，别说夹菜了，连握好筷子都难。要不我去拿勺子吧。顾千城觉得筷子对沐雨柔来说还是太难了。骆子涵立刻回绝道：“不行，难不成雨柔以后一直像那孩子一样用勺子啊？肯定得学着用筷子啊！雨柔，我来教你。”骆子涵和沐雨柔坐到同一张椅子上，握着他细腻的小手，手把手的教他使用筷子。看不出来，你还挺会带小孩的呀。你不会以前真的带过小孩吧？顾千城笑着调侃骆子涵：“没有，我这叫天赋，所以你以后娶了我都不用担心带小孩的，多好。”骆子涵十分骄傲的说道：“娶你不敢，不敢。”顾千城连忙否决：“我一个普通人，可不敢攀你这么一个富家千金，不许再叫我富家千金和大小姐。”每次顾千城这么叫他，骆子涵就觉得顾千城甚至都没把他当朋友来对待。行。顾千城敷衍的应了一声：“你要是真的介意，大不了我不用管我的爸妈，跟你私奔。”噗！顾千城惊得直接将嘴里的饭都喷回了碗里。顾千城对着骆子涵连忙说道：“你不要开这种玩笑啊，这可开不得！要是让骆子涵的父亲听到这句话，他老人家不得把顾千城的皮都扒了。”骆子涵却不以为意，接着说：“我没有开玩笑，你不是介意我家境好吗？那我跟你私奔了，我就也是个普通人了。”停停停！顾千城连忙阻止骆子涵继续说下去：“先吃饭，这件事别再提了。”嗯。骆子涵继续去教沐雨柔用筷子。顾千城自己吃着饭，看着面带笑容的骆子涵，心中升起一阵疑惑：我没给他灌迷魂汤啊，他干嘛对我揪着不放啊？哎，你怎么不吃鱼肉啊？骆子涵看顾千城饭都快吃完了，就只是喝鱼汤，一块鱼肉都没吃过。其实我会熬鱼汤，但是我不会吐鱼骨头，所以不吃鱼。顾千城不好意思的解释：哈哈，连鱼汤都能做的人，居然不会吃鱼？骆子涵惊讶的笑了起来：千城，这个没有鱼骨头了。沐雨柔这时举着筷子，拖着一块鱼肉递到了顾千城的面前。你会用筷子了？顾千城很是惊讶，没想到沐雨柔居然学得这么快。嗯，沐雨柔开心的点了点头。雨柔学东西特别快，我教她的知识，她也能一遍就记住。骆子涵也很惊讶沐雨柔的学习能力，这么厉害的吗？第十八章，月老把你绑好了，送给我的。顾千城在惊讶的同时，张嘴将沐雨柔送来的鱼肉吃到了嘴里。嗯，顾千城咽下去的时候，才发现这鱼肉的味道有点怪。怎么了？骆子涵看着顾千城那皱眉的表情，以为是被鱼骨头卡住了。关心的问：“还有鱼骨头没挑干净，卡喉咙了？”“不会啊，我把骨头都吐出来了。”沐雨柔连忙说道。顾千城顿时就惊了：“你说什么？把骨头吐出来？你怎么挑的鱼骨头？”“就是这样啊。”沐雨柔说着，就又加了一块鱼肉送到了嘴里，然后蠕动着小嘴，一会儿就把鱼骨都吐了出来，然后将筷子伸进嘴巴，把鱼肉送了出来。顾千城傻眼了：“那我刚刚吃的那块，你也是这样帮我挑鱼骨头的？”“嗯嗯。”沐雨柔点了点头，将这个新鲜出口的鱼肉又送到了顾千城的面前。“不用了，我吃饱了。”顾千城连忙拒绝：“好家伙，我就说这鱼肉味道怎么怪怪的，你是不是嫌弃我嘴里脏啊？”沐雨柔看顾千城惊慌拒绝的样子，有些失落的撅起嘴巴：“没有，没有。”顾千城连忙否认，他可不想把沐雨柔这个脆弱的小女孩又弄哭了。那你吃呀、啊，吃饭之前，子涵姐姐带我刷过牙齿，洗过脸了，我嘴里很干净的。沐雨柔满是期待的看着顾千城，顾千城虽然不是很情愿，但看着沐雨柔那满是期待的眼神，只好硬着头皮吃了下去。不知道是不是因为吃了一次的原因。顾千城吃着第二口的时候，奇怪的味道似乎不见了，只有柔软的鱼肉味了。很好吃吗？骆子涵突然问了顾千城。嗯，没怎么吃过鱼肉，挺好吃的。顾千城说着自己的感受，丝毫没有察觉骆子涵语气中带着的怒气。怎么个好吃法呀？骆子涵气的都有点咬牙切齿了。气死我了！你吃他嘴里的食物就算了，还要一副享受的表情，有这么好吃吗？看着怒气值逐渐充满的骆子涵，顾千城的额头无语的冒出一滴汗。他又生什么气啊？我去洗碗，你们慢慢吃。顾千城说完，就要起身逃跑。回来，骆子涵越想越想气，不行，凭什么让他抢先来？我也可以的。骆子涵说着，就也模仿沐雨柔的样子，将一块鱼肉的骨头全部用嘴巴挑出来，然后送到顾千城的面前。你要吃，我也可以的。啊，你干嘛这个也要计较
慕雨柔是个小女孩，你和一个小女孩计较啥啊？但洛子涵不管，他不能输给慕雨柔。怎么，你不嫌弃雨柔嘴里出来的，嫌弃我嘴里脏啊？没有，那你就吃啊，就一块鱼肉，吃得下的。洛子涵都将筷子伸到顾千城的嘴边了。哎呦，我真的是服了。顾千城起身凑到洛子涵的旁边，小声的说道：“你干嘛和雨柔计较啊？她还是个孩子，我要是不吃了，她会觉得我嫌弃她的，说不定不开心就哭出来了。那你就忍心让我失望啊？”洛子涵做出一副委屈失落的样子，看着顾千城：“你一个大学生，心里还这么脆弱啊？”我也是小女孩啊，你不吃我也会伤心的。洛子涵声音都变得柔糯起来，水灵灵的眼睛仿佛就要哭出来。顾千城最后没办法，还是吃了。怎么样？哪个好吃？洛子涵期待的问顾千城。一样啊，都是鱼肉，能有什么区别啊？顾千城要是说了区别，指不定这两个女人又要对他做什么了。嗯，洛子涵不服气的嘟囔了一声，吃他嘴里的就是享受的表情，吃我的就是嫌弃，连回答都这么敷衍。顾千城一个人在厨房洗碗，心中还忍不住吐槽，哎。雨柔跟那小女孩一样，就算了。洛子涵也还要斤斤计较，这以后的日子。哎，顾千城立刻转念一想，我苦恼什么啊？我白嫖两个美女，我又没吃亏啥，我写传啊，他们要争就争呗，我只管享受就行。你笑啥呢？这么开心？洛子涵突然出现在顾千城的旁边，给他吓了一跳。顾千城手里的碗都差点吓掉了，连忙说道：“没什么，没什么。”洛子涵生性敏感，可不好糊弄，嘴角都快飘到天上去了，还能没什么？笑什么呢？我想到了高兴的事。顾千城随口说道：“什么高兴的事啊？”洛子涵叉着腰，死死地盯着顾千城。啊！顾千城一时支支吾吾的答不上来。顾千城不说，洛子涵就替他说了出来：“是不是因为有两个女人争着伺候讨好你，开心的不得了啊？”我可没说，你别污蔑我。顾千城连忙矢口否认。切！洛子涵冷哼一声，对着顾千城翻了个白眼。所以你怎么想的？反正你今天中午对雨柔偏心了。至于这么计较吗？雨柔毕竟是只猫变的，就是因为雨柔是只猫，我才能接受。洛子涵傲娇的说着。但是以后你不许偏心。雨柔有的，我也要有。怎么感觉我好像被你强行拉着成为你的男友了呢？顾千城现在也不抗拒了，毕竟慕雨柔的意外出现，似乎无形中将他们俩绑在了一起。什么叫强行啊？我们是命中注定的。昨天这么多次的巧遇，就已经很能突出了我们姻缘了。洛子涵说着自己的理由，然后雨柔的出现，又让我们有了共同的、不可告人的秘密。这肯定是冥冥之中注定好的。被你这么一说，好像确实有道理。顾千城以前不信缘分的，现在也信了。你来燕京前给月老烧了多少香啊？把我们俩绑得这么死？顾千城开玩笑似的问道。不多，也就暑假里每个礼拜都去拜一次，这还不多呀。有人天天去拜都不灵呢。我可是很虔诚的。第十九章，想和你一起睡。洛子涵牵着沐雨柔的手，来到顾千城的房门前，轻轻敲了敲。我和雨柔洗完澡了，我们回房间了。你可以出来用卫生间了。哦，我知道了。顾千城在房间内回了一声。雨柔走了，回我的房间去了。洛子涵拉着沐雨柔准备回房间，但沐雨柔撅着嘴巴，不是很情愿。我想和千城一起睡觉，不可以的。我和你说过了，千城是男生，你是女孩子。现在还不能睡在一起。洛子涵哄骗着穆雨柔，将她带回了自己的房间。好吧，房间内的顾千城还在陪着欧豪他们打牌喂赛。顾千城，你刚刚说什么呢？知道什么？欧豪还以为顾千城在和他们中的谁说话，不是和你说话。这把打完，我去洗澡了，你们玩。顾千城解释道。为什么？洗完澡继续啊？少了一个，我们怎么办？欧豪连忙劝道。我洗完澡的去找兼职，光靠我父母给的生活费，我交完房租就没剩多少了。顾千城原本打算是今天白天找兼职的，但是。白天发生了这么多事，把他原本的计划全都打乱了。那你打算找什么兼职？燕京大学周边都是 IT 公司，我们这些大一新生，他们应该不要吧？再说，我在手机上找找。顾千城也还没想好找什么兼职，而且你连小电驴都没有，连外卖也送不了。欧豪提醒道：“实在没办法，学校有提供勤工俭学的岗位，我去食堂打零工呗，大不了工资低一些，但时间自由。”顾千城知道大学里面肯定都是有这些岗位提供给家境普通的学生的。对了。你们知不知道下下个月会举行 L O L 的高校赛啊？欧豪的室友孙玉突然提起了这件事。怎么了？你想参加？欧豪问道。顾千城不是说他缺钱吗？这个比赛前三名的队伍都有奖金，冠军是五万奖金加大学四年学费全免。这么多，剩下四人都发出惊叹。我觉得我们可以去报名试试，说不定就进前三了。正好这两天是最后的报名期限了。孙宇补充道。我也觉得可以。除了顾千城之外的三人都表示赞成。你们还是再找一个人，我就不参加了。为什么？你不还要兼职吗？你兼职一年有五万吗？这不比你兼职强多了？欧豪连忙去点醒顾千城，那也得拿冠军啊！冠军可不是想拿就能拿，而且我接下来就得去兼职了，哪来的时间再陪你们准备比赛？顾千城也有自己的理由，打游戏它只是当一种消遣的娱乐方式，从来不会去想靠这个发财。兼职又不是一天到晚的，晚上练习就够了，更何况我们再找一个人也不好找啊。孙宇也劝顾千城，我是怕到时候拖你们后腿，毕竟我没多时间训练准备。怎么会拖后腿的也是欧豪，你是我们这里玩的最好的。孙宇劝顾千城的同时，
，就把我也抱上去吧。你们继续玩，我去洗澡了，明天学校见。顾千城笑着取下耳机，退出了语音频道。区域室冲洗了一下身体，就回到床上，开始在手机上寻找兼职。正如欧豪说的那样，大城市的兼职也不好找，大学生能做的无非就是送外卖和当服务员了。但顾千城还要上课，可没这么多时间。不知不觉，困意就席卷了上来。顾千城半躺在床上就睡着了。另一间的卧室内，洛子涵搂着穆雨柔，沉浸在睡梦中。嗯，穆雨柔发出一声细微的嘟囔，轻声开口：“子涵姐姐。”洛子涵教他了，别人睡着的时候不能将人随便吵醒，所以他的声音十分细微。“子涵姐姐，我睡不着。”穆雨柔再次声音细小的说道。但洛子涵睡得很沉，没有任何反应。见洛子涵一直不出声，穆雨柔轻轻拿开他勾着自己的手臂，蹑手蹑脚的下床。轻轻地打开了房门，走了出去，来到顾千城的卧室门口。子涵姐姐说，进千城的房间前要敲门的，但是千城现在肯定睡着了，我也不能吵醒他，那该怎么办啊？穆雨柔一时犹豫在房门口，不知道该怎么办，身后的小尾巴也不知所措地摆动起来。突然，穆雨柔的小脑袋灵光一闪，两只猫耳朵都兴奋地竖立起来。那我轻轻地敲敲房门，这样也算敲了吧？嗯，这样我就都不违反了。有了解决方法后，穆雨柔立刻付诸行动，小手在房门上十分轻柔地敲了两下。几乎完全听不到声音。随后，穆雨柔就轻轻地转动门把手，缓缓地推开房门。穆雨柔的眼睛虽然已经变得和正常人的毫无差别了，但是在黑暗之中，他依然能看得十分清楚。千城看着半躺着睡觉的顾千城，穆雨柔跪坐他的旁边，轻声提醒：“子涵姐姐告诉我，睡觉要躺着睡的，不能这么睡。”但顾千城因为白天太累了，睡得都打起了鼾声，根本没有听到穆雨柔的声音。穆雨柔见自己说了两遍都没效果，于是开始动手抓住顾千城的一个胳膊，想要把他身体拖下去，平躺在床上。嗯。穆雨柔一用力，就把顾千城惊醒了。千城，我不是故意吵醒你的。见顾千城醒了，穆雨柔连忙松开了他的手，立刻道歉。顾千城揉着眼睛，看清眼前的人是穆雨柔后，立刻惊讶的睡意全无。你怎么在这里？我睡不着，想和你一起睡。穆雨柔戏谑的声音让顾千城受惊的心马上就平和了下来。可是子涵不是和你说过了吗？我是男生，你是女孩子，不能在一起睡的。顾千城不是不想，而是他怕自己忍不住对穆雨柔做出什么。可是我睡在你旁边才睡得着，那你就睡在我旁边，不要乱动。嗯，顾千城同意后，穆雨柔十分开心的点了点头，像个孩子一样依偎在顾千城的身旁躺下。第二十章，我也要碰碰碰！一连串重重的敲门声将顾千城和穆雨柔从睡梦中惊醒。顾千城慌忙起身，打开门，眉头微蹙，带着些抱怨的语气对着门口的洛子涵开口：“你干嘛呀？这才几点啊？”雨柔呢？洛子涵咬着嘴唇，黑着张脸，冷冷的问顾千城：“雨柔当然是在我床上。”看着洛子涵那一副醋意拉满的样子，顾千城就知道他要干嘛了。穆雨柔这时也穿着洛子涵的睡衣下床。当看到洛子涵那一副凶巴巴的样子时，顿时心中升起一丝害怕，紧紧握着顾千城的手臂，半个身子都躲在他的身后。子涵姐姐，对不起，我昨天晚上实在睡不着，所以才来千城这里的。穆雨柔耷拉着猫耳朵，害怕的和洛子涵缓缓道歉。可是洛子涵还想去怪罪穆雨柔，但是看着他那一副楚楚可怜的样子，他实在不忍心开口。你别这么凶啊，雨柔会害怕的。顾千城这时还不是时宜的开口，袒护穆雨柔，让洛子涵原本消了点的气又升了起来。让开！洛子涵气呼呼的将顾千城往旁边推开一些，进入他的房间后，掀开他床上的被子，将床单上的每一处都仔细的看了一遍，随后又将手里的被子仔细检查了一遍，又用鼻子嗅了嗅，确认没有发现任何异常后，才长舒了一口气。呼，还好？什么还好？顾千城看着洛子涵刚刚那一系列的奇怪举动，发出不解的疑问。没什么。洛子涵俏脸一红，给顾千城翻了个白眼。就走出了他的房间。我饿了，你给我做早饭去。洛子涵依然在气头上，对着顾千城呵斥道。顾千城也不惯着他，反驳道：“我什么时候成你的仆人了？你让我去我就去啊！”你。洛子涵一听，怒气更甚了一些，踮起脚尖抓住顾千城的耳朵，凑在旁边小声怒斥：“我说了你不许偏心的，前天晚上就算了，为什么昨天晚上雨柔又和你睡一张床了？这我也很无奈啊。雨柔自己来我房间的，又不是我主动要求的。”顾千城无奈摊手解释：“他说睡不着，想和我一起睡，我还赶他走不成？我不管。”你就是对他偏心了，给我做早饭去，就当是补偿了。洛子涵插着手耍起无赖，可我不会做早饭啊，我又不可能给你变出包子和豆浆来。顾千城苦笑着解释，不愧是富养的大小姐，她不会不知道早饭其实做起来是最麻烦的吧？嗯。洛子涵不开心，撅嘴嘟囔了一声，那你去帮我们买早饭，我吃肉包一个就行。行，你们出去，我换衣服。顾千城自己也觉得确实是有些偏心穆雨柔了，只得答应了洛子涵的请求。雨柔，我们也回房间换衣服了。洛子涵拉着穆雨柔就回到了自己的房间，看着呆萌、眼神纯真的穆雨柔，洛子涵也实在发不起脾气，于是换了种撒娇卖惨的面貌去向他抗议：“雨柔，你说话不算数，你答应了我昨晚和我睡的，对不起，但我要在千城旁边才睡得着。”穆雨柔耷拉着耳朵，一副很是
。洛子寒只得这么安慰自己。对了，雨柔，你不是说你今天可以变回小白猫的样子吗？穆雨柔突然想起这件事。嗯，穆雨柔点了点头。但是我一天只能变一次，如果再变回人了，就变不回去了。那你和我约定，如果你想和千城睡觉，你就得保持小白猫的样子，不能像现在这样和他一起睡觉。别说是顾千城了，就是洛子涵自己和穆雨柔睡觉，都想抱住他那香香软软的娇躯。顾千城昨晚忍住了没做什么，下次可就不一定了。好吧，见穆雨柔答应了下来，洛子涵也放下了心。我们换衣服吧，千城马上就把早饭带回来了。嗯嗯，我回来了。顾千城带着早点开门走了进来，来啦！两个女人恰好此时换好衣服，听到顾千城的声音，连忙从卧室里出来。洛子涵接过早点。脑子里突然冒出一个坏点子，趁着顾千城换鞋的时候，一个不注意，洛子涵点起脚，在顾千城的脸蛋上吧唧亲了一口。顾千城捂着有些湿漉漉的脸颊，瞪大着眼睛，吃惊的看着洛子涵。还未等顾千城开口，洛子涵就笑着说：“买早点的奖励。”顾千城的脸蛋逐渐升温，变得红了起来，轻声道：“我只是买个早点而已，没必要吧？所以你喜欢这个奖励喽？”洛子涵很是开心，面对穆雨柔，他总算扳回一城了。穆雨柔站在一旁，看着两人亲密的举动，两只小手攥紧了起来，心里很难受。他不懂什么叫吃醋，只知道自己好像吃亏了。他也要。千城，穆雨柔轻轻拉了拉顾千城的衣角。嗯，顾千城还没完全缓过来，红着脸扭过头看向他：“你蹲下一点。”穆雨柔不像洛子涵，还是有些害羞。蹲下干嘛啊？顾千城虽然疑惑，但还是微微蹲下了身体。吧唧，穆雨柔的小嘴一下贴在了顾千城的脸蛋上，而且还久久没有松开。洛子涵一看就急了：“我都只亲了一下啊，不行，不能输给他。”洛子涵用他那柔软的香唇再次吻在了顾千城另一侧的脸颊上。吮吸起来。第二十一章，你要是去打工了，谁来陪我们啊？你亲上来的时候别吸啊！顾千城吃完了早饭，红着的脸才恢复了正常，但是右侧脸颊上还有一个红色的印记，正是洛子涵的杰作。嘻嘻，你的脸蛋那么干净，我就忍不住吸了一口啊！洛子涵调皮的吐了吐舌头，笑嘻嘻的回答：“真怕有你来带雨柔，你把他教坏了。”顾千城照着镜子，右手揉搓着脸颊，想把红色的印记擦去，但效果并不明显。这些我可没教雨柔，是他自己亲上来的。提到穆雨柔。洛子涵就撅着嘴巴，洛子涵总是觉得自己哪都比穆雨柔差了一些，他还是头一次在一个女生面前感到自卑。那雨柔怎么会突然亲我啊？穆雨柔坐在桌边，小嘴咬着包子，诺诺的回答：“这个是我看子涵姐姐这么做了，我就有些忍不住嘛，也想要，所以就学着也来亲你了。”顾千城现在只感觉头脑一阵混乱，不知道说什么好。你别揉搓了，越揉越红的，过段时间自然就消了。洛子涵提醒着顾千城：“准备，准备去学校吧，今天上午是班会，不能迟到了。爱希望别被其他人注意到了。”不然太尴尬了。顾千城走出了卫生间，对着正在喝豆浆的穆雨柔说道：“雨柔，我和子涵去上课，中午就回来。你一个人待在家里，不要待在家里，我也要去。”穆雨柔拼命的摇头，她要跟着顾千城。那还未等顾千城把话说完，穆雨柔就将杯子放回桌上，当着两个人的面，瞬间就变回了之前的那只小白猫。哈哈，真的可以变回去啊！洛子涵又惊又喜的抱起了坐在衣服上的小白。为了防止产生阅读歧义，穆雨柔变成猫的时候就用小白来称呼。现在你就又是小白了。洛子涵开心地抱着小白，嘿嘿，现在千城就是我的了。我收拾一下餐桌，你把地上的衣服拿回房间，出来后就去学校上课。顾千城将桌上的餐盘和杯子端去了厨房。嗯，顾千城将餐具收拾好后，从厨房拿来了自己的书包。虽然燕京大学允许学生养宠物，但这上课第一天就大摇大摆的抱着一只白猫去上班会，未免也太显眼了。顾千城决定还是将小白放到了书包内，上方拉开一个小口子，让他在里面能透透气。哎，我送你的小挂件，你挂书包上了呀。洛子涵原本想去看小白，正好看到了顾千城书包上挂着他送的手工编织小挂件。嗯，要是放在什么地方的话，时间就久了，可能就忘了，所以就挂书包边上了。看到顾千城居然对自己送的东西这么上心，很是开心。我当时就有点好奇，没想到你居然还会做这些小手工啊！顾千城好奇的问：“我在家里没事干的时候就学着做呀，送你的这个是我做的第二个。”洛子涵骄傲的回答：“那做的第一个呢？第一个当然是在我身边了呀。”洛子涵笑着回答的同时，准备去拉开书包的拉链。抱出里面的小白，别让小白待在书包里就行。顾千城侧过了身子，让洛子涵的手抓了个空。干嘛非要让小白待在你书包里啊？多委屈他！啊。喵！小白也从书包里探出一个脑袋，不满的叫了一声。你看，小白也想出来透透气，还是把他抱出来透透气吧。洛子涵说着就要去抱小白，但顾千城还是拒绝了。不行，你不觉得抱一只猫去开班会太显眼了吗？切，我还以为你是因为什么迫不得已的理由，居然是为了你的面子。洛子涵斜了顾千城一个冷眼，我不觉得显眼，你不抱，我来抱。洛子涵说着，就将小白从书包里抱了出来，搂在怀里。被教训了的顾千城也没说什么，将书包的拉链拉好，跟在洛子涵的旁边，一声不吭。洛子涵憋了一会儿后，走进校园后，开口打破了沉默：“没想到你居然这么好面子，并没有，我脸皮不薄，我
，那不挺好的吗？正好和同班同学打好关系啊。洛子涵性格乐观开朗，很容易就可以和别人聊起来。当然，那些对他图谋不轨的男人，他都是看都不看一眼的。我觉得太麻烦了，而且我待会开完班会还要去学校的四食堂一趟，我得趁开班会的功夫把学校地图仔细看一遍，省得待会和别人聊天浪费时间了。顾千城开口解释：“你去学校四食堂干嘛？我听说学校的一食堂是最好吃的。”洛子涵很是不解，顾千城高高瘦瘦的。怎么看也不像个饭桶啊！四食堂的汉堡店招点单云，工资还不错。我去那边打零工啊！你家里很缺钱吗？刚来学校就要打零工啊！顾千城如实说道。缺钱也谈不上，普通家庭罢了。但燕京房租太贵了，我打工缓解一下压力。那简单啊！你每个月的房租我帮你交了呗。打什么工啊？你要是去打工了，谁给我们煮饭啊？洛子涵十分轻松地说着。得了，那我就做事吃软饭的了。我和你现在也只是男女朋友而已，我又没理由用你的钱。顾千城觉得还是靠自己好一点，软饭吃习惯了。容易形成依赖了，不行！你要是去打工了，谁来陪我们啊？我就又不是一天都在那，我就中午和晚上忙的那两段时间上班，那就更不行了。我们还要吃你做的饭菜呢，平时也没时间，双休日休息了，给你们做饭。平时还是在食堂吃吧。无论洛子涵怎么威逼利诱，顾千城就是铁了心要去打工。两人在校园内边走边争执，吸引了不少人的目光。你看，他们好像就是昨天传的特别火的那对情侣，哎，真的，那个男生确实挺帅的。要是单身就好了。第二十二章，我们当然是情侣了。洛子涵抱着小白。跟在顾千城的身后走进了教室，嘴里还要说什么？你为什么？顾千城一看教室里已经坐着不少人了，连忙抓住身后洛子涵的手，拉着他坐到了教室的后排的座位。坐下后，对着他比了不要出声的动作。行了，别说了，答应你以后晚上要是肚子饿了，给你做夜宵行了吧？嗯，好吧。洛子涵撅着嘴巴，不满的嘟囔了一声。见洛子涵终于安静了，顾千城也是舒了口气。这女人比我妈都啰嗦。洛子涵坐在位置上，安静的撸着小白的毛。顾千城也拿出手机。开始看学校的地图，殊不知两人刚刚进教室时亲密的举动，已经让他们成为了教室内的焦点。稍微等了一会儿，班主刘诗言也走进了教室，第一眼就看到了在教室后面紧挨着坐在一起的顾千城和洛子涵。真的，一天就成为情侣了，肯定是临时的。不久必散。刘诗言对着自己一顿安慰，随后才开始自己的任务。大家扫一下屏幕上的二维码，签到一下。辅导员陆正教授很快就来了。刘诗言一开口，教室里悉悉索索等的闲聊声一下变小了许多。签到的功夫。一个身形有些消瘦的秃顶中年人走进了教室。陆老师，没人缺勤，都齐了。刘诗言将签到情况和陆正汇报了一下。嗯，好的。陆正点了点头，做了一个十分简单的自我介绍。我叫陆正，你们的辅导员。这个班会是应学校要求开的，主要讲解一下校规校纪和一些注意事项。简单的一句话，陆正就交代完了。随后就是用手指点着屏幕上的 PPT， 偶尔说两句补充一下。我们辅导员好懒啊。洛子涵忍不住和顾千城小声吐槽道：“我觉得挺好的呀，没有啥废话。”顾千城倒是挺喜欢这个秃头教授的。拿好了，我看要不是学校里要求，估计他都不会来开这个班会。换作是我当辅导员，我也这样啊。每个月工资固定，又不会因为多干一分钟加工资。更何况这个班会本来就是走个形式。顾千城觉得陆正就是他的人生目标了，找个稳定的工作，然后天天上班摸鱼。嗯，也是哦。那你为什么不找一个这样的兼职啊？这样你就可以摸鱼陪我了。洛子涵用着他的大眼睛，一眨一眨的看着顾千城，上哪去找啊？顾千城有些哭笑不得。你要是给我找到。我肯定二话不说，连忙跑去上班。没有这种兼职吗？肯定没有啊！只有编制内的工作才会轻松啊，普通的工作不内卷就很好了。顾千城有些苦笑的解释，真羡慕他，天天无忧无虑的，啥都不用考虑。我要说的就只有这些。陆正说完后，还看了一眼时间，发现还有不少时间才下课。接下来大家自由活动吧，声音不要太大了。陆老师，这样干等也是浪费时间，不如让大家上台做个自我介绍吧，正好让大家互相认识一下。刘诗言突然开口提议道：“好。”陆正直接同意了。教室里其他人也都很是激动。高中苦读的三年，一直压抑在胸口那颗躁动的心，此时也扑通乱跳起来。按照学号顺序，班上的人一一上台做自我介绍。洛子涵对上台做介绍的每个人都看得很认真，倒是一旁的顾千城对此毫无兴趣，正在用手机和汉堡店的老板交谈。下一个，顾千城。刘诗言带着笑意的叫出顾千城的名字。顾千城将手机收进口袋，快步走上讲台，露出一个微笑，进行了一个简单的自我介绍。我叫顾千城，来自临安市，很高兴认识大家。顾千城说完，微微鞠了个躬，就回到了自己的座位。由于心里还想着其他事，都没发现台下的人，尤其是女生，都在讨论着他。真的是他！我昨天在学校的贴吧上看过他的照片了，他的照片都被几个有钱的学姐花钱推到贴吧的首页了。没想到居然是同班同学，真的很戳我哎！带着一种文质彬彬的气息，又那么白，感觉穿古装绝对 nice， 确实挺好看的。但我觉得还是太瘦弱了一点，我还是更喜欢那种健硕的男生。哎，你做自我介绍怎么就这一句话？太简单了吧！洛子涵原本很期待的，但没想到刚开始就结束了。做自我介绍而已，又不是个人表演秀，这样就行了。顾千城觉得自我介绍就应该简单一点，人家都会说一下自己的爱好以及对未来的展望，你怎么什么都不说啊？
。我爱好是打游戏，这个大部分男生都是吧？有什么好说的呀、啊？顾千城笑着回答。洛子涵还想说什么，刘诗言叫了他的名字，轮到他做自我介绍了。给你看看我的自我介绍。洛子涵对顾千城说了一句后，抱着小白就上台了。哎，你把小白抱上去干嘛啊？顾千城开口想要制止洛子涵，但他已经小跑了上去。大家好呀，我叫洛子涵，洛神的洛，万紫千红的紫，涵养的涵。洛子涵脸上带着甜美的笑容，精致漂亮的脸蛋，加上活泼的性格，全身都散发着正能量。不要说男生了，不少女生都喜欢洛子涵。我很喜欢小动物，爱好的话有挺多的，唱歌这些我都会一些。洛子涵，这只小猫是你养的吗？一个同样开朗的女生开口问了洛子涵。嗯，洛子涵点了点头。顾千城的就是我的，没毛病。但小白却不满的动了动尾巴，表示抗议。我是千城的，我也很喜欢小猫的，能给我抱一抱吗？女生试探性的问道。洛子涵摇头拒绝。那不可以。小白不但是我的，他也是顾千城的，只能我们报的。大家本来就大致猜到了两人的关系了。洛子涵一开口提出顾千城的名字，教室里顿时热闹起来，充满了唏嘘声。所以你和顾千城是？有女生还不死心，想要听洛子涵亲口承认。洛子涵正愁怎么宣示他对顾千城的主权呢？既然有人问了，他当然大声的承认了。你猜对了，我们当然是情侣了。第二十三章是帅哥，那就太棒了，没必要把我和你的关系到处宣扬吧。顾千城右手撑着脑袋。有些无奈的看着走回来的洛子涵，我没有宣扬呀。有人问了，我自然就回答喽。洛子涵抱着小白笑着回答：“洛子涵，你和顾千城是高中同学吗？”坐在前桌几个女生好奇的转过头问洛子涵：“不是，我们最近才认识的。”洛子涵直接承认：“才认识，你们就在一起了呀？”女生有些惊讶，语气中透露着一些对两人关系的质疑。洛子涵也意识到不妥，编了个不算假的谎言：“我没说最近，到底是多久前啊？有没有可能我们在暑假就认识了呢？这样啊，我在外面租房子住的，对学校还不是很熟悉。”你们知道学校有什么有趣的八卦吗？为了防止被其他人抓到自己说谎的痕迹，洛子涵连忙扯开话题。有一个女孩突然激动起来：“你这么一说，我才想起来，怎么了？”洛子涵对八卦也很感兴趣，一下就好奇了起来。学校是有个贴吧，你和顾千城好像成为贴吧的热门话题了。女生的话说完后，顾千城也是愣了一下，不过很快就没放在心上了。他对这些事情不感兴趣，尊都假都。洛子涵拿出手机，也去看了学校的贴吧，点开看到第一个帖子就和顾千城有关，求这个帅哥的名字、信息。所在班级超喜欢这个帅哥。随后，下面就是一张昨天洛子涵和顾千城走在校园内的照片。不过，洛子涵被发帖人用 P 图软件删掉了，只有顾千城在照片中。洛子涵看着帖子，不禁撇了撇嘴：“这人谁啊？我就在顾千城旁边哎，抢人这么明目张胆，真的。”另一个女生也是现在才看到的贴吧，用着开玩笑的语气问顾千城：“帅哥，有人在贴吧上重金求你的信息哎，要不我不行。”顾千城还没开口，洛子涵就率先开口：“洛子涵，你别生气，我开个玩笑。”女生笑着解释，顾千城从始至终一句话都没说。哎，我怎么没有看到洛子涵的帖子？洛子涵也发现了，贴吧上前三条帖子，除了长期置顶的第一条，另外两条都和顾千城有关。子涵的在下面，更多呢。子涵这么漂亮，估计顾千城马上就要有不少情敌了。女孩笑着说道。不过，为什么和顾千城相关的帖子会置顶啊？洛子涵有些不明白，问了他们，应该是发帖的人花了钱的吧？学校的贴吧是独立的一个网站，一个学长做的，花钱了就能让帖子置顶，按天算的。好像挺贵的。这么说，是学校里有两个富婆看上顾千城了。听着两人的话，洛子涵心中的不由得升起一股醋意。就连顾千城和他说的话，他都没听见。你们知道怎么让自己发的帖子置顶吗？洛子涵问了他们。你发完帖子后，去找贴吧管理员就行了。洛子涵还想继续问，好了解一些细节，但怀里的小白此时挣扎了起来。洛子涵赶忙安抚一下小白，同时他正好看到顾千城人走出教室的背影，连忙手机揣兜里，抱着小白追了上去。你走怎么也不喊我啊？洛子涵用着怪罪的语气问责顾千城：“我都和你说了三遍了，下课了，你自己搁那不知道发什么呆，没听见？我还要去四十堂，自然就先走了。”顾千城无奈的解释：“哦，下午反正也没课了，你抱着小白先回去吧，我中午忙完了就回来。不要，我陪着你。”洛子涵一想到发帖的那两个女人，心里就来气：“哼，我待会就发个帖子，直接置顶一年，你衣服昨晚都没洗呢，陪着我干嘛？不回去洗衣服？”顾千城提醒洛子涵：“衣服不着急，大不了拿去洗衣店里洗。”还可以直接烘干了回来。那你当时还和我立什么用洗衣机的规矩啊？你又不用。洛子涵立刻解释道：“谁说我不用的？我有空了就自己学着洗衣服的时候用啊。”顾千城没法反驳，干脆不说了，转而问了洛子涵：“那你跟着我干嘛啊？陪你啊，防止你工作无聊。再说了，小白肯定也想和你待在一起啊。”洛子涵搂着小白，心里开心极了。嘿嘿，你既然晚上要和千城睡觉，那你就得保持这个样子，这样千城今天就是我的。哈哈，我真的是太聪明了。你干嘛突然发笑啊？顾千城也是被洛子涵的突然发出的笑声吓了一跳，而且你笑容稍微收一下，公共场合你是女孩子矜持一点哦。洛子涵连忙收起笑容，嘟着嘴巴，小脸微红。
，意识到自己有些失态的骆子涵也是安静了下来，安静的跟在顾千城的旁边，直到四食堂的汉堡店。老板，我就是顾千城，刚刚和你联系的。顾千城见到店主后，立刻表明自己的身份，可以，可以，没想到是个帅哥啊。女店长见到顾千城后，很是满意，帅哥就太棒了，正好可以帮我吸引女顾客。那我今天，顾千城正要询问。女店主已经拿来了店内专用的服装，递给了顾千城。今天中午就可以开始上班了。时间和你说了，就中午和晚上饭点的各一个半小时，工资日结给你。嗯，好的。顾千城穿服装的时候，骆子涵突然开口问了女店长：“老板，你们这里还招兼职吗？你也要兼职？”女店主很是惊讶。嗯，骆子涵点了点头。啊，第二十四章，陪我们的男朋友。面对骆子涵的询问，女店主先是愣了一下，随后立刻回过神回答了他：“当然可以，正好我要招两个人。那个，我有一个小小的要求。”骆子涵向女店主提了个要求，就是我们养的这只小猫很黏我们，我们上班的时候能不能把它放在旁边啊？女店主有些犹豫，要是这只猫弄坏什么，或者抓了顾客什么的就不好了。骆子涵看出了他的顾虑，连忙补充：“小白很乖的，他不乱动的，他就静静的待在旁边看我们。我可以不要工资的，小白要是弄坏什么，我一定赔偿。可以，不过工资还是要给的。”女店主笑着回答。她看骆子涵身上的衣服，就知道他不缺钱了。刚刚就是因为这个，骆子涵说也要当服务员的时候，他才愣了一下。现在骆子涵都这么说了，他也就没什么顾虑了。要是真的弄坏什么，骆子涵也会赔偿。你稍等一下，我去看一下有没有适合你穿的店服。女店主的脸上满是笑容，太棒了！情侣店员还都是高颜值的帅哥美女，还有一只可爱的小白猫，免费的宣传，这不就来了？在等待女店主拿服装的功夫，顾千城眉头微皱的问骆子涵：“你打什么工啊？你还缺这几个钱？”骆子涵笑嘻嘻的回答：“我当然不缺钱了，我陪我男朋友上班啊，这不是怕你无聊吗？”喵小白听后，在骆子涵的怀里不满的抗议了一声。千城不是你一个人的，骆子涵于是连忙改口，陪我们的男朋友。小白能听懂男朋友的意思了。顾千城很是惊讶，昨天小白还是什么都不懂吗？应该是的，小白学习能力很强的。两人闲聊的功夫，女店主也将店服给骆子涵拿了过来。正好马上就要到饭点了，骆子涵迅速换上店服，就和顾千城一起去工作。一份中杯可乐，一个鸡腿堡，打包带走。好的，一共十五，你要的可乐和鸡腿堡。骆子涵负责在收银台点单接待顾客，顾千城则负责将准备好的食物打包好递给顾客。两人都很是熟练，没有出现一点问题。林姐在汉堡店工作的那个男生，好像就是那个帅哥哎。一旁叫林清雪的女生听到后，连忙朝汉堡店的方向看去，果然发现了顾千城。真的，他不是大一新生吗？这么快就来勤工俭学了？林清雪疑惑的同时，略微往顾千城的方向走了一些。可能家庭不是很富裕吧？跟在他一旁女生猜测道：“那就更好了。如果他是富家少爷，我追求起来还累呢。”林清雪靠近了一些后。也认出了站在收银台前的骆子涵，正是那天在顾千城旁边的女孩。一股危机感顿时上来，她怎么也在这里？他们不是都吵架了吗？由于骆子涵身上的衣服被电服遮住了，林清雪只能看出骆子涵是个面容不错的女孩。不管他们是什么关系，只要这个帅哥没结婚，我就有机会。林清雪先去吃饭，故意等食堂的人都走的差不多了，才去找顾千城。帅哥，能点单不？林清雪在收银台直接无视了骆子涵，直接向里面的顾千城打招呼，这给骆子涵气得不轻。这女的谁啊？这么嚣张的吗？直接无视我，点单找这个美女。顾千城心情不错，看向骆子涵，开玩笑似的回答：“不能找你点吗？”林清雪依然笑盈盈的和顾千城说着话。顾千城走了过来，面带笑容的回答：“你非要这么要求的话，那就我帮你点了。”骆子涵顿时都要气炸毛了。换做平时，他早就爆发了，但现在他是个员工，林清雪是顾客，只得忍气吞声。骆子涵将收银台让给顾千城时，脸都气得涨红了，狠狠的瞪了他一眼。林清雪本来就是来搭讪的，随便点了一些，就一杯可乐。嘉宾，稍等，我去给你打包。顾千城随即转身去给林清雪准备可乐。骆子涵站在一旁咬着嘴唇，一直盯着林清雪。你搭讪完了没有啊？没看到我还在旁边吗？你要的可乐。顾千城将可乐递给了林清雪，谢谢。林清雪接过后，趁势拿出了手机。帅哥，可以加个微信吗？这个算了吧。顾千城笑着拒绝。骆子涵已经在发飙的边缘了，要是加了这女的微信，待会回去估计得发飙了。方便联系啊？我挺喜欢你们店的食物，平时饭点的时候人又多，我以后想吃了。就提前和你预约呗。林清雪一开口就是顾千城不好拒绝的理由，很明显是情场老手了。好的，正如林清雪预想的那样，顾千城立刻就同意了。帅哥，你叫什么啊？我好给你备注一下。林清雪趁势询问起了顾千城的信息。顾千城是这几个字吗？林清雪将字打出来后，还给顾千城看了一眼。嗯，挺好听的名字啊，我叫林清雪。明天见了。林清雪走之前还和顾千城挥了挥手。等林清雪离开后，顾千城扭过头就看到了骆子涵已经将店服脱了下来，抱着小白黑着一张脸。下班了，回去了。骆子涵浑身散发着醋味，气愤地对着顾千城说道：“啊，第二十五章，要不要摘巧啊？”回去的路上，骆子涵越想越气，嘟着嘴巴一言不发，就连小白也躲在骆子涵的怀里。顾千城要去抱他，也蜷缩起来，意外地拒绝了顾千城。
顾千城在心中叹了口气，小白迟早被他带坏了。好了，你别生气了。顾千城开口去安慰洛子涵：“你为什么要同意那个女人的那些无理要求啊？”洛子涵生气的质问顾千城。顾千城无奈的解释：“她是顾客啊，只要不是过分的要求，我作为一个服务员都得满足吧。”顾千城之前暑期工做的就是服务员，当时和他同事的一个人，仅仅只是稍微慢了点，就被一个顾客投诉，直接丢掉了一天的工资。但他这是无理的要求啊！我才是点单员，他居然直接无视我，真的是气死我了。洛子涵气的不行。林清雪，这女的谁啊？这么嚣张，应该是学姐吧？顾千城随口回答道。笨蛋，这个不重要，我当然知道她是我们的学姐。洛子涵真的是气不打一处来，普通的女孩子怎么会这么自信？林清雪肯定有她值得骄傲的地方。辅导员让我们去上午开班会的教室拿军训服，明天开始军训。顾千城的话打断了洛子涵的思绪。洛子涵回过神，哦，那去拿呗，要不我去拿吧？你不是衣服还没洗吗？再不洗可就晒不干了，就算是拿去干洗店也差不多可以去了。顾千城提醒了洛子涵。嗯，洛子涵撇着嘴，犹豫在那。要是你又碰到一个和林清雪的一样的女生，我又不在旁边，肯定会有路人误会，开始乱传的。你发呆什么呢？顾千城拿手在洛子涵眼前晃了晃，你过来。洛子涵抓住顾千城的手，将他拉了过来，和自己紧贴在一起。啊！顾千城还没搞清楚状况，洛子涵的另一只手拿出了手机，举在了两人的面前。看镜头，顾千城虽然有些不明所以，但还是照做了。洛子涵连拍了好几张，看了一下效果，很满意的露出了笑容。干嘛突然拍照啊？顾千城这才疑惑，问了洛子涵。待会再和你说，我先带着小白回去，把脏衣服洗了。你拿完军训服就回来。洛子涵正要抱着小白回去，小白一看要离开顾千城，也立刻不耍脾气了，连忙对着顾千城伸出两个小爪子，示意要和顾千城走。来吧，顾千城将小白抱了过来，微笑着问：“你刚刚不是还不要我吗？”喵，小白喵呜了一声，舔了舔顾千城的脸蛋来道歉。一旁洛子涵撇了撇嘴，只感觉自己在这一瞬间又被忽视了。那我带着小白去拿军训服，你先回去吧，我很快就回来。顾千城抱着小白准备去教室。嗯。洛子涵点了点头，快点，不许和别的女生搭讪。好，我知道了。现在不是上班时间，不和别人搭讪。两人分别后，洛子涵就拿着手机将刚刚拍的合照发到了贴吧上，随后立刻联系贴吧管理员：“你好，我这个帖子要置顶一年，一年那要三千呢。这要是让顾千城听见了，得心疼死了。三千都超过他一个月的生活费了。”管理员都懵了。昨天一个女生让他将一个帖子置顶一个月，就已经够让他吃惊了。现在洛子涵直接和他说一年。而且都是和顾千城有关，让管理员都不免的嫉妒了起来。现在的富婆都这么有钱的吗？果然长得帅，能当饭吃。是的，置顶一年。洛子涵发了一条信息，再次确认。好的，但是置顶的位置只有两个，你的帖子的话得等今晚零点，其中一个帖子过期后才可以置顶。管理员提醒了洛子涵，我要现在就置顶，你把那个帖子撤了，赔的钱我来付。美女，这个不行的。管理员带着歉意表示，那行吧。洛子涵也不强求别人，也就迟了半天而已。顾千城拿着两套的军训服，准备回去，正好和迎面走来的欧豪碰上。顾千城，我正准备去找你呢，找我做什么？顾千城发出疑问。怎么有了女朋友，兄弟找你都不行了？欧豪条笑着勾住了顾千城的肩膀。那肯定没有啊。顾千城连忙笑着否认。你的小女友呢？怎么没和你在一起啊？欧豪看了一下四周，也没发现洛子涵的身影。他先回去了。你不是说找我吗？什么事啊？顾千城问欧豪。当然是报名参加比赛的事情，傍晚就截止了，就差你一个人的身份信息了。我正好要现在回去。到出租屋了，就把信息发你。顾千城说着，准备离开。稍微等我一下，我去教室拿个军训服，回宿舍和你出校门也顺路一段，正好聊聊天。反正也没耽搁多久，顾千城也就同意了，跟着欧豪去了他们的开班会的教室。但很快他就后悔了，欧豪的班助居然是林清雪。顾千城，林清雪一下就认出了门口的顾千城。林学姐好，顾千城现在想逃也来不及了，只得尴尬的和他打招呼。原来你也是计算机系的呀？林清雪很是惊喜的朝着顾千城走了过来。你是软件工程几班的？软四班的。顾千城看着欧豪在教室内冲着他挑眉，也不着急出来，真的是想把他皮都扒了。老贼，别看戏了，快出来啊！欧豪也是不嫌事大，就是在教室里面不出来，看着顾千城和林清雪聊天。阮四班的，那你的班助是刘诗言了，他和我是一个班的。林清雪的脸上满是高兴，只是顾千城既尴尬又无奈的，要不要这要巧啊？第26章，奶香味的。嗯，你怎么拿了两套军训服，而且另一套？明显有点。林清雪没有直接说出来，而是看着顾千城，给我室友拿的。顾千城为了防止聊个不停，避免麻烦，就简单的解释：“室友。”林清雪嘴角露出笑容，修长的睫毛眨了一下，看着顾千城：“这可是女孩子军训服，你的室友是那个和你一起工作的女孩。”嗯，顾千城尴尬的点头示意：“这个女人怎么也这么精明？你在外面租房子的呀？”林雪峰从和顾千城搭话到现在也没说过几句话，就把顾千城的信息套路的差不多了。反倒是顾千城对他还什么都不了解。那个学姐，我还有事得先回出租屋一趟，下次有空再聊。顾千城决定不管欧豪了，准备溜了。就连他怀里的小白都开始不停的用爪子捶他的胸口了，抗议了。嗯，拜拜
。欧豪见顾千城离开后，也连忙出教室追了上去。你走这么快干嘛啊？等等我，等你干嘛？我看你待在里面也不想离开啊。顾千城对着欧豪刚刚看戏的姿态，很是不服和抗议。欧豪见笑起来，这不是看你和校花聊得这么开心，不忍心打断你们二人的对话吗？我看你是看热闹，不嫌事大。顾千城正说着话，脑子突然震了一下，转而问欧豪：“你刚刚说什么？林清雪是校花？嗯。”有什么问题吗？林清雪长得好看，人又高，身材又好，声音又好听的，家境好像也挺好的，没什么问题。我只是随口问问。顾千城人都傻了，还是校花啊？这 buff 都叠满了呀。不过我觉得很快校花之位就要易主了。欧豪突然说道：“为什么？你刚刚不还说人家这么多优点，理所应当是校花啊？”顾千城有些无语的看着欧豪：“是啊，但是我觉得你的女朋友更好看的一点，你的女朋友身上感觉自带一种气场，就是看了第一眼很让人喜欢啊。”顾千城一时不知道该怎么接话，和林清雪这种女神不一样，一般人看见林清雪都不敢上去搭话的。欧豪说话的时候，顾千城的手机来了电话，由于抱着小白，顾千城不方便，就直接用耳机接了电话，也没看来电人是谁。你怎么还没回来啊？不就拿个衣服吗？电话一头的骆子涵的声音不能说生气吧，反正肯定不是开心。我遇到高中同学了，和他聊了会儿天，马上就回来了。顾千城简单的解释了一下，哦，那我挂了。挂断电话后，顾千城连忙和欧豪告别，急匆匆的跑回去，看见顾千城回来后。骆子涵就有些不高兴的嘟着嘴巴：“你们不是说很快就回来的吗？我都去洗衣店把衣服洗好带回来了，你也还没回来。碰到高中同学聊的时间有点忘了。”顾千城对林清雪的事情是只字不提，想要把这件事就这么糊弄过去。喵！小白直接从顾千城的怀里跳了出来，走到骆子涵的旁边，用爪子推了推他的脚，又指了指顾千城，示意顾千城在说谎。可恶！你居然有事瞒着我！骆子涵生气地质问顾千城：“我没有。”顾千城还想狡辩，没想到小白直接变回了人的样子。子涵姐姐，顾千城骗你，他和那个今天中午你见到的那个叫林清雪的女生聊了好久的天，我推他的胸口，催他走，他都不走。我 at 雨雨，顾千城没想到沐雨柔居然会告他的状。嗯啦、啊，你还有什么好说的？骆子涵气得直跺脚，你个色狼、流氓、变态，有了我们两个你还嫌不够吗？我真的就只是碰巧遇到他，他和我打招呼，我就和他说了几句话而已。顾千城拼命的给自己解释，那雨柔说他推你了，你还不走啊？骆子涵气的脸都涨红了，当时还在说话，总不能话说了一半就走吧？那我昨天和你说话，你怎么有的没的？和他就有这么多话说，和我就没话说？难道我比他差？我不是这个意思啊！顾千城真的很想说，他确实比你会聊天，会撩人啊。那你是什么意思？真的就只是很简单的聊了两句而已。顾千城费尽口舌的解释，他和林清雪没关系，但骆子涵就是不消气。沐雨柔还在一旁揭发他的狡辩。你看雨柔都生气了，你必须给我们俩一个交代。你们要我交代什么？顾千城也说的口水都要干了。你键盘呢？跪在上面给我们认错。骆子涵气愤的盯着顾千城，好家伙！我也是能屈能伸的一个大丈夫，你让我跪，我就跪啊！顾千城一听，打死也不干，你干不干？打死也不干，那你就去死吧！骆子涵伸出手就要去抓顾千城，顾千城也不坐以待毙，直接躲了开来。见骆子涵来真的，顾千城边躲边求饶：“有话好好说话啊！君子动口不动手的，我也已经认错过了呀，你那也叫认错呀、啊？感觉错的反而是我了。”顾千城躲的时候，正好从沐雨柔的面前经过，没想到沐雨柔突然扑到他的身上，将顾千城摁倒在沙发上。子涵姐姐。我抓住千城了，顾千城想要挣脱出来，却没想到沐雨柔的力气居然这么大，他居然怎么也无法挣脱。雨柔，你先松开啊！骆子涵瞬间满脸通红，他都光顾着生气了，都忘记沐雨柔还是光着身子了。为什么啊？我要是松开了，千城就要接着逃跑了。沐雨柔依然压在顾千城的身上不松开。不会的，你先松开他。哦，沐雨柔这才松开了顾千城。骆子涵连忙带着他先回房间去给他换衣服。被按在沙发上的顾千城也红着脸，缓缓地坐了起来，抿了抿嘴唇。勾起一丝笑容，奶香味的第二十七章，蠢萌蠢萌的，又便宜你这个色狼了。晚上兼职结束，回出租屋的路上，骆子涵撇着嘴抱怨顾千城：“我明明是受害者，好吧？是雨柔把我按到沙发上的。”顾千城笑着解释：“呸，你看你的嘴角都快翘到天上去了，心里都开心坏了。”骆子涵白了顾千城一眼，哈哈，被戳中心思的顾千城也是笑了起来。但也是雨柔自己送上来的呀，那你就不会把他推开吗？骆子涵指责着顾千城：“我一开始真的想把雨柔推开啊。”但是我没想到他力气居然这么大，我都推不开他。顾千城如实回答：“怎么可能？雨柔胳膊比我还细一点呢，怎么可能连你都推不开？”骆子涵怎么也不信，要是不信，你回去后和雨柔掰一下手腕就知道了。顾千城也不继续解释，毕竟他也觉得蛮不可思议的。要是你说谎，我就……你就干嘛？顾千城低头看着骆子涵，就……骆子涵也不知道怎么办，犹豫了一下，红着脸说道：“就把你也摁到沙发上，还有这种好事？”顾千城憋着笑看着骆子涵，我发现你好贱啊！骆子涵羞红着脸。气急败坏的去捏了一下顾千城的腰，这也算犯贱啊？不明明是你说的吗？顾千城也不躲，反正骆子涵力气又小，
。干嘛？洛子涵用着不解的眼神看着顾千城，你有十九岁啊，比我都大一岁。顾千城满脸不可思议，怎么了？我原本还以为你还未成年呢，我都上大学了，就算小一点也肯定满十八了，好吧？你怎么会觉得我还未成年啊？洛子涵更不解了，我以为你跳级过的，而且。顾千城把话说一半就停住了，而且什么？洛子涵看着顾千城，没什么，我怕说了，你要揍我。顾千城故意去引诱洛子涵，洛子涵果然一下来劲，说：“知不知道话说一半烂舌头啊？那我说了，你不准发火呀、啊。”顾千城笑着说道：“你这么说了，肯定不是啥好事。等你说了，我再考虑发不发火。那我不说，不说，我现在就收拾你。”洛子涵的手伸过去，就又要去捏顾千城。我说：“你先住手。”顾千城抓住了洛子涵袭来的手，洛子涵这才暂时先收起了手，快说。我怎么就让你看你起来像未成年了？其实是因为你有时候真的笨得有些可爱，有些蠢萌蠢萌的。顾千城说着，自己都笑了起来。特别是你吃醋的时候，嘴巴鼓得跟个气球一样。你说我可爱可以，可是我哪里蠢了？洛子涵不服气地问顾千城：“你还不蠢啊？”顾千城故意提高了一些音调，和雨柔这个还什么都不懂的小孩子斤斤计较。洛子涵不服气地解释：“这是要让你不偏心，好吧？而且雨柔哪里什么都不懂了，她学得老快了，今天都懂吃醋什么的了。对了，雨柔晚饭都还没吃呢。”两人提到了沐雨柔。才意识到沐雨柔晚饭还没吃，连忙快步往出租屋里赶去。沐雨柔此时一个人蜷缩着双腿，坐在顾千城的床上，耷拉着自己的猫耳朵。千城和子涵姐姐怎么还不回来啊？好饿啊！沐雨柔的肚子里空空的，叫个不停。雨柔，我们回来了。听到了顾千城和洛子涵的声音，沐雨柔的猫耳朵离开竖了起来，开心的跑了出来。你们终于回来了，我好饿啊！稍微等一会儿吧，我去给你做晚饭。顾千城换好鞋，就去厨房打开了冰箱。雨柔，你想吃什么？洛子涵为了让顾千城给他做夜宵。下午的时候，和顾千城去了超市，买了各种各样的食材，塞在冰箱里。沐雨柔立刻回答：“我想吃鱼，要不换一个吧？家里现在没有鱼。”洛子涵当时提了要买鱼的，但顾千城觉得鱼在冰箱里放不起，放久了会坏，就没买。那我就不知道了。沐雨柔摇了摇头，但又立刻说道：“千城，你做什么都可以的，那我做一份咖喱炒饭吧，我也要吃。”洛子涵连忙对着顾千城大声喊道：“你不和我吃过汉堡了吗？”顾千城不解的看向洛子涵：“没吃饱，我还要吃。我看你是见雨柔有的吃。”自己也要吧。顾千城直接拆穿了他，被拆穿的洛子涵也直接不演了。哼哼，你知道就行，行吧。顾千城拿他没办法，只得准备多做一些。你先去给我们做吃的，我先和雨柔去洗澡了。嗯，雨柔，我们去洗澡了。洛子涵拿上两人的睡衣，带着沐雨柔走进浴室。虽然洛子涵已经是第三次看沐雨柔的躯体了，但在沐雨柔的面前，他还是有点自卑，十分的羡慕。子涵姐姐，沐雨柔看着发呆洛子涵，叫了一下他。洛子涵连忙回过神。发现沐雨柔的大眼睛正盯着自己，身后的尾巴一动一动的，很是可爱。洛子涵撅着嘴巴，心中不免的升起一丝嫉妒。顾千城还说我可爱，明明雨柔才是真的又萌又漂亮的。我们快去洗澡吧，出来顾千城就帮我们做好晚饭了。洛子涵推着沐雨柔走进了浴室，嗯嗯，两人洗好澡，吹干头发，顾千城也正好将咖喱炒饭做好了，有点烫，当心一点。顾千城先将沐雨柔的那份端了过来，嗯嗯，沐雨柔看着一大盘的炒饭，开心的点了点头，我的呢，我的呢。洛子涵很是期待。你的也有。顾千城随后端了一小碗的炒饭给了洛子涵。啊，为什么我的这么少啊？洛子涵看着沐雨柔的这么大一碗，瞬间心里不平衡了。你都吃过晚饭了，又吃不下多少，就给你解解馋的。你这一小碗能吃完就不错了。顾千城见识过洛子涵的饭量了，真的一点就可以喂饱。好吧，第二十八章，他不是人，他可以滚了。正如顾千城说的那样，即使是一小碗，洛子涵吃了一半也就有点吃不下了。反倒是沐雨柔将顾千城给他的一大盘咖喱炒饭很快就吃完了，而且似乎还没吃饱。子涵姐姐，你的不吃了吗？沐雨柔小声的问洛子涵，你还没吃饱啊？洛子涵惊讶的看着沐雨柔，嗯，沐雨柔点了点头。正好这个时候，顾千城也洗完澡，换好睡衣，从卫生间走了出来，看到沐雨柔嘴巴上还沾着咖喱，吃着洛子涵的那一份。雨柔，你把这么大一盘吃完了还不够？顾千城也很是吃惊。嗯，沐雨柔一边吃着，一边点了点头。顾千城悄悄走到了洛子涵旁边，蹲下身小声的问他：“你以前不是养过猫的吗？猫的饭量这么大？”啊。洛子涵摇摇头。微微起身，凑到顾千城的耳边，给他解释：“不啊，我家里养的那只小橘猫饭量很小的。”顾千城更加吃惊了：“那雨柔饭量怎么这么大？刚刚那一大盘让我吃，我都得吃撑了。”不知道。洛子涵摊摊手：“你们在说什么啊？”沐雨柔很快就将剩下的半碗炒饭吃到了肚子里。没什么。那你现在吃饱了吗？顾千城问坐在那里的沐雨柔。沐雨柔低着头，摸了摸自己的肚子，缓缓说道：“好像不饿了。这还没吃饱啊？”顾千城和洛子涵都惊呆了，不知道吃饱是什么感觉。千城没有收养我之前。一直都是饿着肚子的。沐雨柔嘟着小嘴，委屈的说着：“吃太多了也不好的，适量饮食最好。”顾千城告诉沐雨柔简单
，我想和千城一起睡。可是你现在已经变成人了呀！我和你说过了，你变成小猫的时候才可以和千城一起睡。”洛子涵今晚可不打算放跑沐雨柔了。一个性感香软的小猫女躺在你的身边，跟谁受得了呀？其实子涵姐姐，你也想和千城一起睡吧？沐雨柔突然开口道。洛子涵脸瞬间唰的一下变得通红，连忙矢口否认：“我才没有。”沐雨柔看出来了，洛子涵在口是心非。既然这样，为什么我们不和顾千城一起睡啊？洛子涵犹豫了一下，如果这么发展下去，以后肯定是三个人睡一张床。那为何不现在就开始呢？呸呸呸！洛子涵连忙摇了摇脑袋，想把脑子里面的瑟瑟摇出去。我在想什么呀？我不能被雨柔带偏了呀！等洛子涵回过神之际，却发现自己居然已经不由自主的被沐雨柔拉着走进了顾千城的房间。雨柔，我们不能就这样进顾千城房间的，快出去！洛子涵涨得满脸羞红。为什么不能？今天早上的时候你就冲进了千城的房间啊！沐雨柔眨着大眼睛看着他，这是因为洛子涵也不知道怎么解释了，因为今天早上他确实直接当着两人的面冲进了顾千城的房间。那个不一样。洛子涵正要开口解释狡辩的时候，顾千城收拾好卫生，推门走进房间，就看到两个人女人在自己的卧室推拉。顾千城直接冷傻在那，过了一会儿才开口，指了指对面洛子涵的房间：“你们的房间在那里，来我这里干嘛？我和子涵姐姐想和你睡觉。”沐雨柔直接开口说道：“啊！”顾千城脑子都宕机了一下：“我没有。”洛子涵连忙否认，脸变得更红了。顾千城拉过洛子涵的手，在他的耳边小声的问：“你才教了雨柔两天，你就把她教成这样了？我没有教她这些。”洛子涵赤红着脸，羞耻的解释：“那他天天想着怎么睡我，还要拉着你一起，什么叫睡你？你还想的挺美的呀。”洛子涵皱着眉头，对着顾千城翻了个白眼。沐雨柔看着两人在一旁贴在一起说着话，心里一下酸酸的，撅着小嘴抱怨：“你们为什么老是撇开我说话啊？没有，我和千城就随便说两句。”洛子涵连忙解释。正当顾千城觉得不知道该怎么办的时候，恰好欧豪给顾千城打语音电话，让他上号打训练赛了。谁的电话？顾千城一挂断电话，洛子涵就问他：“我同学的电话，别一惊一乍的。”顾千城坐到了电脑面前，准备打开游戏。你们还不回去吗？顾千城看了看后面的两人，反正你也不睡，我和雨柔看看你打游戏呗。沐雨柔又不肯走，洛子涵怎么可能自己一个人回到卧室啊？看着顾千城玩了一会儿后，洛子涵突然开口：“原来你玩 L O L 这么厉害啊！”哦哦哦！顾千城的麦克风传出洛子涵的声音，瞬间让欧豪他们激动的发出一阵吼叫。顾千城，原来你旁边还有美女相伴啊！顾千城懒得理他们，他戴着耳机，洛子涵和沐雨柔也听不到他们的声音。玩的时间久了，自然有些水平。你也玩？顾千城扭头看着洛子涵，嗯，偶尔玩玩，玩得很菜，而且就会玩一只小猫。洛子涵一开口，语音频道里又是吼叫不断。没事没事，你挂我身上就行。你们四个人安静点。顾千城忍不住吐槽道：“原来你是五排啊，我还想下把让你带我一起玩呢。”洛子涵原本还想让顾千城带他一起玩，不不不，我们是四排。欧豪不是人，他可以滚了。孙宇三个人激动的大喊出来，洛子涵透过耳机都能听到他们声音。喂。你们什么意思啊？好歹我们也是一起要去比赛的。欧豪质问四人：“你猜的跟狗一样，练不练都一个样，让顾千城女朋友来都比你玩的好。”孙宇嫌弃的说道：“你们！”欧豪还想说什么，已经被顾千城踢出了语音频道。顾千城憋着笑，转过头看着洛子涵：“玩不？现在正好少个人了。”哈哈哈，玩！第二十九章，你又偏心。为了方便聊天，顾千城把洛子涵拉进了语音频道：“我玩的很菜的，你们不要嫌弃啊。”洛子涵笑着和孙宇他们说：“肯定不会嫌弃的。”你肯定比欧豪强，他连个猫都玩不明白。从语气上都可以听到孙宇他们三人的激动了。喂，我有这么差劲吗？欧豪坐在孙宇的旁边，看着他们五个人玩。有，带上你就变成四大六不公平游戏了。孙宇说完后，剩下三人都连忙附和，表示认同。你不要睁眼说瞎话，好吧？我玩猫的时候不和洛子涵一样，也是挂在你们身上。欧豪不服气的表示，人家是美女，可以给我们叠 buff， 你有毛用啊？就纯纯一个挂件，呸！一个个都见色忘义的。欧豪人忍不住唾骂了一句。洛子涵是陪着顾千城打游戏了。但沐雨柔就只能坐在顾千城的旁边，看着他们两人玩。千城，我也想玩。沐雨柔突然推了推顾千城的身体，开口说道：“卧槽，还有一个！”沐雨柔软糯的声音透过语音频道传到欧豪宿舍后，语音频道瞬间炸开了锅。顾千城，你居然和两个女人同处一间密室？什么同处一个密室？不要乱说啊！顾千城有些慌张，一时不知道怎么解释。那你解释一下，刚刚的声音是什么？你别和我说是你养的那只猫说的。欧豪见笑着问顾千城，正当顾千城想着怎么解释的时候，洛子涵开口帮他解了围。刚刚那是我妹妹。洛子涵这么一解释，欧豪他们是不怀疑顾千城了，但又激动了起来。洛子涵，你还有妹妹啊？是不是单身啊？有没有男朋友？你们稍微正常一点。顾千城都无语了。顾千城，你闭嘴！你都有女朋友了，别打搅兄弟们的姻缘。欧豪还想再问一些细节，但洛子涵的话直接让他死心了。我妹妹有男朋友的。唉，语音频道里顿时一片叹息声。殊不知洛子涵说的男朋友也是顾千城。千城。我想玩。沐雨柔再次拉了拉顾
，你看一眼就会了。顾千城有些难以置信，嗯。穆雨柔点了点头，欧豪也催促顾千城，你就给人家玩玩呗，输一把怎么了吗？白痴，我不是怕打输了。顾千城才不稀罕一把游戏的输赢，而是觉得太不可思议了。顾千城将位置让开，给了穆雨柔坐。顾千城还想去叫穆雨柔，但很快就发现没必要。只见穆雨柔的两只小手，一只抓着鼠标，一只按在键盘上，操作行云流水，和顾千城玩的几乎没有什么区别。一旁的洛子涵也是看得呆在那里。顾千城，怎么又是你在玩啊？欧豪不知道顾千城那边的情况，还以为是顾千城在玩。没有，不是我在玩。顾千城连忙否认，那和你的玩的这么像？但真的不是我在玩。顾千城再次和欧豪他们解释。欧豪一听，瞬间来气了。好啊，你私下里收徒啊！上高中那会儿求着你教我玩，你一直推脱，美女让你教你就教是吧？我顾千城很想去回怼欧豪，但是又不知道怎么说，我有点困了，我先下了。洛子涵说的时候还推了推顾千城的手臂，顾千城立刻心领神会，我也下了，正好去洗个澡，明天还要军训，你们也早点休息吧。也不等其他人说什么，顾千城和洛子涵就退出了语音频道。雨柔，你真的就只是看看顾千城玩就会了？洛子涵吃惊的问穆雨柔。嗯，穆雨柔点了点头。似乎还有些不高兴，为什么我一玩你们就不玩了呀？你们嫌弃我吗？不是，我和千城明天得早起去学校参加军训，就准备早点睡。洛子涵立刻解释，以打消穆雨柔的疑虑。你们先回房间吧，我稍微再看会手机，太早睡了，我睡不着。顾千城打开房门，示意他们俩出去。可是穆雨柔话还没说完，就被顾千城打断。雨柔听话，你不能和我睡，你得和子涵去睡觉。昨天晚上昏昏沉沉的顾千城才忍住了，没做什么。今晚穆雨柔要是再睡在他旁边，他可不敢保证不会做出什么禽兽之举。好吧，穆雨柔不情愿的身后的小尾巴都动了两下。雨柔，我们去睡觉了。洛子涵拉着穆雨柔想要出去，等一下，穆雨柔突然想到了什么，头上的猫耳朵都兴奋的竖了起来。嗯，洛子涵疑惑的看着穆雨柔，只见穆雨柔挣脱开洛子涵，抓着他的手，走到顾千城的旁边，踮起脚尖，小手抓住他的肩膀，在他的脸蛋上亲了一下。顾千城的脸瞬间变得通红，摸了摸自己脸上黏糊糊的部位，千城，你也亲我一下，这样我就睡得着了。穆雨柔满脸笑容的看着顾千城。那亲了一下，你就和子涵去睡觉。嗯，穆雨柔满是期待的点了点头。顾千城羞红着脸，在穆雨柔的脸蛋上轻轻吻了一下。好了，去睡觉吧。顾千城像哄小孩一样对着穆雨柔说道。嗯，那我呢？顾千城刚刚说完，洛子涵就扯了扯他的胳膊。你也要啊？顾千城怎么说也才是刚刚成年的小男生，内心无比的躁动，但又有些不知所措。雨柔有的我也要有，你不许偏心。洛子涵嘟着嘴巴，心里委屈极了。顾千城吻的第一口居然不是自己。顾千城又吻了一下洛子涵的脸蛋后。脸已经发烫的不行了，这下可以了吧？洛子涵踮起脚在顾千城的耳边，红着脸小声说道：“你又偏心，你吻我的时间比雨柔的短。”第三十章，那他当时还是光着身子，啊，明明都只是亲了一下，一样的好吧？顾千城红着脸解释：“没有。”洛子涵嘴巴鼓在一边，你在雨柔的脸上多停留了一下，我的就只是亲了一下，你这都能看出来啊？顾千城都有些哭笑不得了，难不成还想让我再亲一下不成？呸，想得美！洛子涵羞红着脸，拉上穆雨柔的手：“我们去睡觉了，你别太晚睡了。”嗯。雨柔，我们回房间吧。洛子涵拉着穆雨柔回到了自己的卧室。顾千城将房门关上后，看了看自己睡的床。这床要是三个人睡，不会不会太挤了呀？算了，不想了，这还早着呢。顾千城嘴角上扬的关掉了灯，躺坐在床上刷着短视频。正当他有些困意要睡觉的时候，洛子涵给他发来了信息：“睡了吗？”看到洛子涵的信息后，顾千城又清醒了不少。还没，准备睡了。你们不是去睡觉了吗？怎么还没睡啊？顾千城问了洛子涵。雨柔已经睡着了，我睡不着，我平常也熬夜习惯了。洛子涵背对着蜷缩着熟睡的穆雨柔和顾千城聊着天，女孩子还是少熬夜，伤身体不说，皮肤可能还会变差的。洛子涵看着顾千城发来的信息，露出了笑容。原来你也不完全是个大直男啊，还会关心我的。这些知识你是从哪学来的？之前无意间在网上看到的，想起来了就提醒你一下。顾千城这个大直男直接把真实想法说了出来，让原本心里还满是开心的洛子涵瞬间变得又气又想笑的。你就不能说为了关心我特地去网上找到吗？我在遇到你之前都没碰过女孩子的手。一个母胎单身到现在的大老粗，能关心你就不错了。狗头顾千城带着笑的回复了洛子涵：“那你现在一下有了两个美女相伴，有什么获奖感言吗？”顾千城一个人在房间里差点笑了出来：“你要发表什么感言啊？我现在又抱不到，倒是平时还要给你们做饭吃。”呸呸呸！睁眼说瞎话，你都和雨柔睡了两晚了，你能没抱过？洛子涵一想到穆雨柔都和顾千城睡过一张床了，就有些不开心。我没在晚上抱过雨柔，好吧？顾千城原本想发自己没抱过。但想了想，自己昨天早上都把全身光着沐雨柔抱在身上了，于是就在句子中加了个晚上。但洛子涵这么敏感，顾千城这么一发，反而让他察觉到了。好啊，你你不但抱过，居然还是白天抱的，太可恶了！你居然还瞒着我，你什么时候抱的雨柔？我怎么都没看到，那是个意外。
，顾千城的脸就红了起来。沐雨柔香香软软的娇躯，真的让他印象深刻。那他当时还是光着身子啊？洛子涵的脑子里一下幻想出了顾千城抱着沐雨柔时的画面，脸也羞红了起来。那真的是个意外，我当时也什么都没做，就把雨柔重新放回了床上。顾千城慌张的解释，生怕洛子涵想歪了。洛子涵脸变得绯红，一时不知道回复什么。翻个身看了一下熟睡中的沐雨柔，我饿了，你答应给我做夜宵的，我想吃夜宵了。洛子涵想了一下，给顾千城发了这么一条信息：晚上我给你做的那一小碗炒饭，你都吃不下，这就又饿了。我虽然吃的少，但是我吃的次数多，很容易就饿的。洛子涵找了个借口，快点，你答应了我的，行吧？见顾千城同意后，洛子涵很是高兴，悄悄的下床，穿上拖鞋，蹑手蹑脚的走了出去。顾千城已经打开了冰箱，在思考着做什么给洛子涵吃。洛子涵慢慢的走到了顾千城的旁边。轻轻地推了推了他的手臂，小声开口问道：“你会做什么夜宵啊？”顾千城被突然的触碰感吓了大一跳，看见是洛子涵后，拍着胸口直喘着粗气：“呼，你走路没声音的啊！”顾千城用着怪罪的语气说道：“别这么大声啊！”洛子涵连忙捂住顾千城的嘴巴，指了指自己的房间：“雨柔还在里面睡觉呢，那你也别吓我呀。”顾千城也压低了声音：“我下次注意。”洛子涵露出笑容，抓着顾千城的手臂：“你会做什么夜宵啊？”冷饭已经全被雨柔吃了。冰箱里别的也不适合做夜宵，顾千城在冰箱里翻找了一下，也没找到合适的食材做夜宵。我明天去超市买一些速冻食品吧，今晚只能给你煎荷包蛋吃了，你吃吗？顾千城扭头问洛子涵，嗯嗯，吃。洛子涵点了点头。顾千城拿出了一个鸡蛋，拉上厨房的玻璃移门，给洛子涵煎了个荷包蛋。你的手艺真的很棒哎，荷包蛋外焦里嫩的，特别好吃。洛子涵吃完后还不忘夸赞顾千城的手艺，不用这么夸我的，我对我的自己做的心里有数，你喜欢就行。顾千城觉得洛子涵都夸大其词了，我没有胡说。你做的吃的特别符合我的胃口。洛子涵说出自己的理由：我在家吃荷包蛋的时候，里面蛋黄都没完全凝固，我都吃不下去。但是家里的其他人就喜欢这么吃。这样啊，每个人的口味都不一样吧？顾千城也不喜欢吃半生的。对了，明天雨柔怎么办啊？我们去军训，他无论是变成猫，还是像现在这样，都不能带着一起去啊。洛子涵突然想起了这件事，那就只能让雨柔一个人待在家里了。顾千城也没办法，毕竟沐雨柔身后的那个尾巴真的太显眼了。但我们要军训两个礼拜啊，一旦军训结束，我们就还要去兼职。根本没时间回来，那雨柔吃的怎么办？这顾千城刚刚确实没想到这个问题。第三十一章，你让我摸一摸呗。而且雨柔一个人待在家里这么久，肯定也不愿意啊。把沐雨柔一个人留在出租屋内，洛子涵怎么想也觉得不妥。要不让雨柔明天再变成小白，把她放在女店主那里，那个女店主也挺喜欢小白的。别的办法我也想不到了。顾千城想了一会儿，觉得这个是唯一的解决办法了，那也只能这样了。有些委屈雨柔了。看着洛子涵心疼沐雨柔的样子，顾千城笑着问道。你不是还说我偏心雨柔，还吃她醋吗？怎么现在这么担心她啊？那是另一回事，好吧。雨柔呆呆的，我可是把她当妹妹的来照顾的，而且以后就是一起生活的，肯定得关心她。洛子涵说着话的同时，对着顾千城翻了个白眼。你是他的主人兼男友，哎，就不心疼他吗？我肯定心疼啊！要是可以，我才不想他变成小白呢。顾千城一下激动起来，他和我说过了，自从他变成人类后，变回小白，就像是把自己缩在一个囚笼里面，我都想让他一直都维持现在的样子呢。得想想办法，怎么把雨柔背后的尾巴藏起来，这样。他就可以出门了。现在一时半会儿也想不出来的，马上半夜了，快去睡觉吧。顾千城将餐桌重新收拾干净后，以为洛子涵已经回卧室了，也就关掉了客厅的灯。正准备回到卧室，洛子涵不知从哪里出现，突然拉住了他：“等一下。”嗯。顾千城眉毛上挑，疑惑的看着洛子涵：“你都抱过雨柔了，甚至都和她睡过觉了，我也是的女朋友，你不能这么偏心的。”洛子涵说这句话的时候，声音都越来越小，脸也红了起来。那你想要我做什么？洛子涵羞耻的张开手臂：“我也想要抱一下。”顾千城的脸瞬间变红，缓缓地说道：“那就抱一下呀、啊。”嗯，顾千城动作有些僵硬的，轻轻搂住了洛子涵，手臂仅仅只是碰到洛子涵外面的轮廓，就不敢更进一步了。用点力啊，你都没抱住我呢。洛子涵红着脸催促顾千城：“这样就可以了吧？你还穿着睡衣呢。”顾千城有些不敢，都准备松开洛子涵，看着顾千城对自己畏手畏脚的，洛子涵一下来了气：“雨柔光着身子你都抱，我穿着衣服你怕什么？”洛子涵抓住顾千城的双臂，直接抱住自己纤细的腰肢，好。好了吗？顾千城的脸已经变得通红了，心跳都在加速。也许是因为嫉妒，原本还有些矜持的洛子涵，一想盗墓雨柔比他抢先了这么多，就一点都不害羞了。急什么？洛子涵的脑袋贴在顾千城的胸口，听着他逐渐加速的心跳声。呵呵，你心跳的好快啊！洛子涵抬起头，笑盈盈的看着顾千城。洛子涵身上那淡淡的体香，此时宛如媚药一般，或者顾千城。好了，你说的就抱一下的。顾千城的已经身体已经开始有些燥热了，双手松开了洛子涵。但是我没说，我也就抱你一下呀、啊。洛子涵搂着顾千城不松开，别乱搞，明天还要去军训呢，起不来就完蛋了。顾千城想要扒开洛子涵抱着自己的手臂，这
顾千城连阻止都来不及，骆子涵就掀开了他的腹部的睡衣。尽管顾千城立刻把衣服重新拉了下去，但骆子涵还是借着手机屏幕散发出来的微弱亮光，看见顾千城的六块腹肌。你干嘛呀、啊？顾千城已经被骆子涵弄得又羞又怒的。你让我摸一摸的腹肌呗。骆子涵此时已经完全没有了之前的矜持，甚至透露出了一些贪婪的欲望。接着黑暗，骆子涵也不管顾千城的阻拦，再次贴到了顾千城的身上，右手贪婪的抚摸着顾千城的腹部。你冷静一点啊，会出事的。顾千城的身体也起了反应。趁现在自己还没被欲望冲昏头脑，赶紧扒开了骆子涵。不行，我还没摸够。骆子涵彻底迷上了那个感觉。顾千城刚把他推开，他就抱了上去。这次扑上来的速度太快了，骆子涵的身躯和顾千城一下紧贴在了一起。顾千城立刻感受到了两个柔软的物体贴在了自己的身上。你睡衣里面是空的呀？顾千城只感觉到体内一阵气血翻涌。晚上睡觉，我肯定就只穿睡衣啊。骆子涵正说着话，突然整个人都发烫了起来，羞耻的缓缓开口：“千城，你下面顶到我了。”骆子涵的一句话。让快被欲望占领的顾千城立刻重拾理智，连忙推开了骆子涵。对，对不起，我有点困了，先回去睡觉了。骆子涵现在浑身发烫，顾千城的一推也让他清醒了不少。嗯，我也有点困，明天见。两人都赤红着脸，慌张的回到自己的卧室。骆子涵躺在床上的时候，身体燥热的感觉还久久不能褪去。过了好一会儿，才迷迷糊糊的睡着了。第二天的清晨，顾千城和昨天一样，出去买回了三人的早饭。只是今天的早餐过程格外的安静。骆子涵和顾千城时不时对视一眼。随后又慌忙移开视线，两人的脸还会微微泛红。千成，你们为什么不说话啊？沐雨柔看着一言不发的两人，觉得很奇怪。没什么，我回房间换军训服去了。顾千成连忙逃回自己的房间，想起昨晚的事情，就觉得有些羞耻。我们才认识多久啊？就算上天有意撮合我们，但这发展的也太快了吧！骆子涵也连忙回到自己的卧室去换衣服。第32章狗血爱情剧。雨柔，骆子涵换好衣服，突然叫了一旁的沐雨柔。嗯，沐雨柔坐在床上，呆萌的看着骆子涵。千城抱你的时候是什么感觉啊？骆子涵说出口后，脸上就又泛起了一丝微红。感觉沐雨柔的小手放在下巴上，想了一下，就是很舒服的感觉，特别想被千城再次抱住。你也是这种感觉啊？骆子涵瞬间激动了起来，他还以为是自己太好色了，才会有这种感觉。一听沐雨柔也是这种想法，骆子涵心中的羞耻感一下减弱了不少。嗯，但是我记得千城没有抱过你啊。沐雨柔看着激动的骆子涵，骆子涵这才意识到自己一激动，刚刚直接说漏嘴了。沐雨柔撅着嘴巴，有些不高兴的抱怨。子涵姐姐，昨天晚上是不是偷偷去千城房间了？没有。骆子涵连忙否认，骗人！你肯定是昨天晚上趁我睡着了，偷偷去找千城了。沐雨柔气呼呼撇着嘴巴，身后的小尾巴也摆动在了一旁，还说不让我和千城睡觉，自己却偷偷找千城。子涵姐姐坏死了！这个骆子涵没想到，沐雨柔居然都猜到了，也不知道怎么狡辩。哼，我今天晚上开始也要和千城睡觉。沐雨柔不服气的表示：“子涵，你还没换好衣服吗？马上就要八点了，军训要是迟到了，估计会被叫官罚的。”骆子涵正愁怎么和沐雨柔解释，顾千城正好在他的房门口催促：“我好了，来了。”骆子涵带着沐雨柔来到了房间外面，顾千城和骆子涵一起安慰和哄骗着沐雨柔，才让他重新变回了小白，将他暂时寄放在了女店主那里。为了方便训练，军训的时候将班上的男女分开，随后再按两个班组成一个连队训练。顾千城所在的阮四班正好和欧豪的阮五班分在了一起。军训对顾千城来说还勉强能接受，但对骆子涵来说真的就是折磨了。熬到了休息时间的骆子涵也顾不得形象了。直接躺倒在地上，这两个礼拜可怎么熬过去啊？子涵，你别躺在操场草坪上啊，当心头发里都是黑色的塑胶颗粒。同班的顾嫣然好心的提醒骆子涵，我不行了，你让我躺一会儿吧，反正我每天都洗头发。骆子涵根本顾不上别的了，既然你累成这样，要不让你男朋友给你送水过来？顾嫣然开玩笑似的说道。骆子涵躺在地上拒绝道：“算了，他也军训，而且我看他们男生好像比我们女生都惨。”哎，校花给软五班的男生送柠檬水了哎。顾嫣然远远地看到林清雪和两个男生带着许多柠檬水向操场走来，送就送呗。骆子涵躺在地上，一开始根本没把这件事放在心上。等一下，五班，骆子涵瞬间惊坐起来，那不就是顾千城他们所在的连队吗？那校花是谁啊？五班的班主林清雪啊。子涵，你连这些八卦都不知道啊？顾嫣然有些不解，明明骆子涵对八卦好像挺感兴趣的呀、啊。林清雪，骆子涵瞬间回想起来了，昨天去和顾千城搭讪的那个女生，我去千城那了。骆子涵拍去屁股上的草叶。就朝顾千城所在的方向走去。此时的顾千城正坐在地上和欧豪他们聊天。顾千城，你可以啊，傍上富婆了。欧豪一想到前几天自己还讥讽顾千城没救了，结果现在自己成了小丑了。什么我傍上富婆了？你不要乱说啊！顾千城都有些懵。骆子涵都把你们俩的合照发到贴吧上置顶了，置顶一天就要十块钱呢。欧豪将手机放到顾千城的面前给他看，你自己看。顾千城看着照片上的自己，终于知道了，昨天骆子涵干嘛突然要拉他拍照片了？怪不得昨天突然要拍合照啊！哈哈，没想到骆子涵占有
自己就拍拍屁股帅先站了起来，去拿自己的那份了。太棒了！欧豪兴奋地站了起来，也去领自己的那份了。学姐，为什么我们没有啊？软丝班的一个男生看着五班的人都有，对着林清雪开玩笑的抱怨：“你们严姐被导师拉去做研究了，那就没有了。”林清雪笑着回答。分发完后，林清雪的手里还有一瓶柠檬水，拎在手中，自己不喝也没有给别人，而是走到了顾千城的旁边，蹲了下来。瞬间，周围的目光都看向了两人，一下就猜出了那杯多出来的柠檬水是给谁的了。顾千城也猜出个大概了。心里不断祈求，求求了，别搞我啊！家里两个女人呢，你这么做，我晚上会被杀的。林清雪也没有急着给顾千城，正准备要开口和他聊天，一个声音打断了他到嘴边的声音：“千城。”洛子涵在看到林清雪的目标是顾千城后，也不走了，直接跑了过来。“你怎么来了呀？”顾千城十分惊讶洛子涵的出现。“我没带水，来找你要水喝呀。”洛子涵累得气喘吁吁的坐在了顾千城的旁边，靠在了身上。这下让原本要开口的林清雪显得无比尴尬，就连对八卦不感兴趣的男生们。都开始脑补接下来的剧情了。狗血爱情剧，两个女人抢一个男人，这两个美女会不会掐架？啊？这可比电视剧有意思多了。第33章 ，cos 小猫女。正当周围的男生都准备看好戏的时候，林清雪开口打破了尴尬：“原来你们是情侣啊，怪不得看你们一起工作的时候合作起来这么默契。”哦，嗯。洛子涵也是被林清雪的回答弄得愣了一下，但也没有放下警惕。我都发帖子官宣我们的关系了，你怎么可能现在才知道？你怎么称呼呀？我叫林清雪，洛子涵。洛子涵看着一直和自己聊天的林清雪，有些摸不着头脑。他不是来找千城的吗？一直和我聊天干嘛？葫芦里卖的什么药啊？原来你就是刘诗言和我说的那个特别好看的学妹啊！也没有这么夸张了。被夸的洛子涵有些不好意思的笑起来。周围原本看好戏的男生，看着两人就这么没事一般的聊起了天，也是白期待了，唏嘘了一声就散开了。千城，你的水呢？给我喝一口。洛子涵嘴里已经口干舌燥的不行了，接过顾千城递来的水杯就吨吨的喝了几大口。林清雪看着洛子涵白皙额头上因为汗水沾在上面的发丝，又看了看他纤细的手臂，就知道他肯定有些受不了军训。洛子涵，你是不是有些坚持不了啊？嗯，洛子涵点了点头。我刚刚站军姿的时候都快晕倒了，要不你来参加我所在的 cos 设备？下午的军训有社团的宣传表演，你要是参加的话，我可以帮你去把下午的军训假请了。林清雪的提议刚刚说完，洛子涵就两眼放光，真的？但是军训请假德学院的院长批了才能行啊。洛子涵很快又冷静了下来，我和他又不熟，干嘛突然帮我？我的导师就是院长呀，我和他说一声就行了，这样你就之后就只用参加上午的军训了。嗯，那谢谢学姐了。洛子涵思考了一下后同意了。那我先走了，中午在你们兼职的地方见。林清雪说完就起身离开了，留在这里他已经显得很多余了。走远后，林清雪手心攥紧，洛子涵好狠啊，居然就这么在全校面前公开他和顾千城的关系，他就这么自信，就不怕以后分手了，被人在背后诟病。你真去参加他说的 cos 社？顾千城疑惑的看着洛子涵。同时凑到他的旁边，小声的继续说：“你不是不喜欢他吗？他还勾引我，你知道他勾引你，你还不躲开啊？”洛子涵有些生气的用小拳头捶了一下顾千城，他刻意来找我，我也躲不掉啊。顾千城无奈的解释：“哼，要是被我和雨柔发现你和别的女人有什么不清楚的关系，看我们不把你抽筋扒皮了。”洛子涵气得哼了一声后，回答了顾千城先前的问题。虽然不知道他葫芦里卖的什么药，但要是真的可以，下午不用军训，我肯定的去啊。我刚刚都快晕倒了，而且我参加那个社团，正好也可以让雨柔也出来透透气啊啊！顾千城一时没反应过来，洛子涵说的话是什么意思？洛子涵凑到顾千城的耳边，给他详细解释：“我去参加 cos 社，正好可以带上雨柔呀，让雨柔 cos 小猫女，这样不就不用担心她的猫耳朵和小尾巴了？”天才啊你！我怎么没想到啊？顾千城瞪大着眼，满是吃惊的看着洛子涵，对着他夸赞：“有没有可能是你这个笨蛋太蠢了呀？”洛子涵笑着调侃顾千城：“什么我蠢？明明是你的脑子里装的东西，太不正经了，好吧？正常人怎么可能想到这个办法？”顾千城立刻不服气的反驳。我脑子里怎么就不正经了？洛子涵撅着嘴抗议：“色狼的脑子里会放正经的东西。”顾千城露出一个不怀好意的贱笑，反问洛子涵：“我这么就色狼了？你昨晚对我做的事情还不能说明你是色狼？”顾千城挑着眉见笑更盛：“流氓，别提昨晚的事情啊！”洛子涵的脸一下红了起来，羞怒的去推顾千城：“你就说是不是啦？”顾千城笑个不停，洛子涵的脸更红了：“你个流氓，晚上再教训你！”洛子涵用小拳头捶了一下顾千城，就羞红着脸跑了回去。等洛子涵跑远后，顾千城转过头。就看到了一堆男生露出姨母笑看着自己啊！顾千城顿时尴尬的要死，这帮单身狗不会一直在看我们吧？熬过了上午的军训，顾千城和洛子涵就得去汉堡店兼职了。等到吃午饭的人走的差不多后，林清雪也来了。洛子涵，你有 cos 服吗？没有的话，我可以带你去社团借一套。林清雪问了洛子涵，我没有，我没有穿过 cos。洛子涵以前也只是在网上看那些 cosplay， 那我带你去社团里看看吧，挑你喜欢的穿一件就可以。林清雪准备带洛子涵去社团，林姐，我先回去洗个澡吧。今天军训的时候，躺在地上有点脏
，我还有个妹妹，她挺喜欢 cos 的，我可以带她一起来吗？当然可以啊！林清雪立刻同意，正好我闲人少呢。见林清雪同意后，洛子涵再也没有了担忧，很是开心。那我先回去洗澡了，待会再来找你。离开汉堡店后，趁着周围没人，顾千城有些担忧的问洛子涵：“这真的可以吗？要是被别人发现异常了，雨柔可是要出事的。放心，肯定不会被发现的。雨柔现在维持小白的样子也难受啊。”洛子涵抱着小白说道：“那好吧，我就不回去了。”下午的军训马上要开始了，嗯，下午我带着雨柔来找你。分别后，洛子涵就兴奋地抱着小白回到家中。小白刚刚回到家，就变回了沐雨柔，脸上满是兴奋的喜悦。子涵姐姐，我下午是不是可以出门了？嗯嗯。见洛子涵点头后，沐雨柔高兴极了，顾不得自己还是光着身子，就抱住了身上还是脏兮兮的洛子涵。雨柔，你快松开啊，我身上很脏的，而且你抱轻点啊。洛子涵被抱的都快喘不过气了。第34章，我老婆是伊雷娜。沐雨柔连忙松开了洛子涵。带着笑容的道歉，对不起，我实在是太激动了。雨柔，你力气到底多大、啊？洛子涵先前还以为上次沐雨柔把顾千城扑倒在沙发上，顾千城不把他推开是故意的，但没想到沐雨柔的力气居然真的这么大。这个我也不知道啊。沐雨柔抓着自己的猫耳朵，微微摇了摇头。算了，这个不重要，力气大也是好事。洛子涵转念一想，觉得这是好事。以后千城要是敢犯贱，就让雨柔把他按住，我好好的收拾他。雨柔，你身上也脏了，我拉你和我一起去洗个澡，然后我们就去找千城。嗯嗯，洛子涵和沐雨柔冲了个澡，就回到卧室去换衣服。因为洛子涵待会还要换 cos 服，于是就穿着平常的衣服。沐雨柔就更不需要了，只需要穿上衣服就是个如假包换的小猫女了。但洛子涵还说给她特地打扮了一下，给沐雨柔换上白衬衫加裙子，再给她戴上一个白色的发箍。好了，太可爱了。洛子涵看着可爱诱人的沐雨柔，忍不住抱了一下。那我是不是可以出门了？沐雨柔无比的开心，身后的尾巴再次摆动了起来。雨柔，待会出去了，你的身后的尾巴可不能乱动了。你得让你的尾巴耷拉着竖在身后。洛子涵提醒沐雨柔，毕竟道具猫尾巴可不会这么灵活的摆来摆去。好，为了能出门，沐雨柔立刻点头答应。洛子涵这才拉着沐雨柔的手走出了出租屋。这还是沐雨柔第一次不用变成小白的样子出门，无比的兴奋，但又努力的压制着自己内心的激动。原本就洛子涵一个人走在路上，都有不少的回头率，现在又多了沐雨柔这个小猫女在旁边，回头率直接爆表。林清雪看到沐雨柔后，也是吃惊的张着嘴巴。子涵，你妹妹是做了很久的 cos 吧？小猫女还原的也太像了。嗯，洛子涵笑着点了点头。沐雨柔还有些害羞，拉了拉洛子涵的衣袖，小声的问：“子涵姐姐，什么是 cos 啊？”洛子涵轻声的给沐雨柔解释：“就是模仿二次元的人物，你听不懂也没事。有人问你 cos 的什么，就说是小猫女。”哦，那我们什么时候去找千城啊？沐雨柔现在心里只想找到顾千城。等我换好衣服，我们就去。子涵，你进来啊，换好 cos 服就出去了。林清雪都进了服装室那一会儿，洛子涵也没进来。来了，洛子涵进去后一眼就相中了小魔女伊雷娜的 cos 服装，问了林清雪可以后。洛子涵拿着衣服就进入更衣室，没一会儿就变成了伊雷娜走了出来。雨柔怎么样？我穿这个好不好看？洛子涵一只手摸着头顶的魔女帽，还摆了个 pose 给沐雨柔看。嗯，子涵姐姐穿这个特别漂亮。沐雨柔点头夸赞洛子涵。林姐，那我们去操场吧，都已经两点多了，别的社团应该都已经去了。好，此时的操场上无比的热闹。欧豪正看着舞蹈社学姐跳的热舞，看得目不转睛。顾千城，别看手机了啊，手机上有什么好看的？欧豪推了推一旁躺在地上的顾千城。那跳舞也没啥好看的呀，我又没有艺术细胞，欣赏不来。顾千城躺在地上，依然无动于衷。怕什么？我看了你女朋友下午不在，错过了以后可就看不到了。欧豪还以为顾千城是因为洛子涵才不敢看的，这和洛子涵有什么关系啊？他还没有小鸡肚肠道，这个都不让我看。顾千城有些无语的吐槽。欧豪也不再劝顾千城，自己接着欣赏舞蹈了。哎哎哎！欧豪不知道又突然看到了什么，手一个劲的拍着顾千城的脸。你发什么神经呢？别打我脸好不好？顾千城无语拍开欧豪的手。坐了起来，有伊雷娜。欧豪大声地说了出来，让周围的男生都激动了起来，跳舞都不看了，一个个东张西望的寻找着伊雷娜的身影。哪里呢？哪里呢？我老婆伊雷娜在哪？什么？你老婆？死一边去！伊雷娜是我的。顾千城顺着欧豪指的方向看去，虽然没有一下认出洛子涵，但是旁边的沐雨柔，他是一眼就认出来了。千城。沐雨柔一开始还牵着洛子涵的手，被一堆人盯着，有些害羞。但当他从人群中找到顾千城后，瞬间激动的拉着洛子涵就往顾千城的方向跑去。雨柔。你跑慢点啊！洛子涵被沐雨柔拉得有些猝不及防，头上的帽子都差点掉了，连忙伸出一只手按住头上的魔法帽。你们跑慢点啊！顾千城看着飞奔而来的两人，脸上立刻洋溢着笑容。沐雨柔差点直接冲过来扑到顾千城的身上，但是回想起了洛子涵之前和他的忠告，就忍住了，而是蹲坐在顾千城的旁边。怎么样，我 cos 的伊雷娜像不像？洛子涵开心地问顾千城。像啊，我都怀疑你之前的模样是伊雷娜变的了。顾千城用着开玩笑的方式夸
，三个人在那聊着天，别人也插不上什么嘴，只得羡慕顾千城。你们可不渴啊？我给你们去买柠檬水呗。”骆子涵突然对着四班的男生提议道。可一帮人立刻收起了对顾千城嫉妒的目光。那我帮你们去买柠檬水，你们稍微等一会儿。谢谢子涵姐。等骆子涵和沐雨柔离开后，顾千城就感觉到自己的身后充满了杀意。顾千城扭回头一看，数十双眼睛似乎都冒着红光，恶狠狠地盯着他。顾千城心中一丝后怕。感觉自己随时都有可能被这数十人给抽筋扒皮了。第三十五章，好酸啊！欧豪他们和顾千成熟，直接冲上来把他围住。Tas 小猫女，这个美女就是洛子涵的妹妹吗？欧豪激动地问。嗯，顾千成点了点头。她叫什么啊？一帮单身狗就像发现了什么骨头一样，激动的不行。沐雨柔，洛子涵不是说她有男朋友吗？那怎么还和你这么熟络啊？孙瑜也问顾千成，我们就只是说说话，又什么啊？顾千城尴尬的解释：“要是让这帮人知道骆子涵和沐雨柔都是顾千城的话，顾千城今天就不能活着离开操场了。”可恶啊！你长得帅，把骆子涵掳走就算了，他的妹妹居然又被别人抢走了，就是哪个牲口又把沐雨柔抢走了呀？欧豪也痛骂道。顾千城气得嘴角抽搐了几下，自己被一堆人骂，还没法还嘴，心里难受啊。等了一会儿后，骆子涵和沐雨柔两个人拎着四个袋子走了回来，将柠檬茶一一分发给了四班的男生。当然，欧豪他们宿舍沾了顾千城的光。又喝到了一份，子涵姐真好，人美心善的。以后我们帮你看好顾千城，他要是敢做出什么出生行为，我们替你把他揍一顿。欧豪接过柠檬水的时候，还一个劲给洛子涵拍马屁，就你话多，喝你的水去。顾千城对着欧豪翻了个白眼，嗯，好酸啊。沐雨柔皱着眉头，突然发出一声惊叫：“雨柔，你不喜欢喝吗？”洛子涵看着沐雨柔捂着嘴巴，脸色也有些难受，不好喝。沐雨柔被柠檬水的酸味刺激的十分不舒服。子涵姐。你们不是姐妹吗？不知道沐雨柔不喜欢喝酸的吗？欧豪这个大嘴巴又开口问。顾千城现在恨不得变出一卷胶带，把欧豪啰嗦的嘴巴给封上。洛子涵稍微迟疑了一下，就随便编了一个借口：雨柔是最近才和我一起生活的，她之前在国外上学。哦，沐雨柔依然皱着眉头，很想把嘴里的酸溜溜的柠檬水吐出来，但这样又太不卫生了，最后还是咽了下去。好难喝啊！沐雨柔喝下去后更难受了，脑袋上的猫耳朵都不由自主的抽搐动了一下。沐雨柔，你头上的猫耳朵还可以动啊！孙宇他们正好看到了这一幕，十分惊讶地问沐雨柔：“这个？”沐雨柔想起了洛子涵告诫他，让他耳朵和尾巴在外面都尽量不要动的。洛子涵正要替沐雨柔解释，但沐雨柔率先开口：“这个猫耳朵的小道具是可以动的。”顾千城和洛子涵都惊讶地对视一眼，雨柔都会撒谎给自己开脱了。下午的洛子涵和沐雨柔两人占尽风头，不但让舞蹈社的热舞变得黯然失色，就连林清雪都有些后悔叫上洛子涵他们了，自己完全都被两人比了下去。洛子涵光顾着和顾千城他们聊天了。都忘了时间，等到傍晚军训快结束的时候，才意识到自己忘记先把衣服换了。那个林姐，我还要去和千城去兼职，衣服来不及还了，能等我兼职完了再还你吗？洛子涵有些不好意思的问林清雪。嗯，别弄上污渍了，这个衣服是社团的，有了污渍就有些麻烦了。林清雪也不难为洛子涵，同意了。好，我保持干净，谢谢林姐了。军训一结束，顾千城和洛子涵就快速赶去食堂兼职了。洛子涵，你今天 cos 成伊雷娜了呀？女店主看到洛子涵的时候，很是惊喜。抱歉，我忘了时间。来不及把衣服换回去了，洛子涵先向店主道歉：“没事，没事，你反正也是点单云，不用怎么动，你这样最好了，还可以帮我吸引顾客。”女店主仿佛发现了新大陆，十分的激动。那你后面的事？女店主回答了洛子涵后，又问了他身后的沐雨柔：“这是我妹妹，她就在这里等我们。”洛子涵连忙解释：“好。”女店主心里都乐开了花，太好了，又多了个美女，你快去前台吧，我好让阿姨也去准备食材。洛子涵不在的时候，点单云的任务就由一个阿姨来担任。好。骆子涵连忙进入工作岗位，而沐雨柔则在一旁看着他们工作，也不出声打扰。四食堂的汉堡店有今天在操场 cos 的伊雷娜和小猫女，不知道是谁最先开始传这句话的。这句话一传十，十传百，让今晚的汉堡店格外的忙碌。有些不怎么喜欢吃西餐的男生都来点单，就为了近距离看一眼自己的二次元老婆。终于可以下班了，下班时间到了，顾千城疲惫的脱下店服。他白天又是军训，傍晚刚刚又一直忙个不停，实在累得不行。今天辛苦你们了。今天给你们结算六个小时的工资吧。女店主看着电脑屏幕上刚刚一个半小时的营收，笑得都合不拢嘴了。谢谢老板。顾千城听后也是开心的谢过了女店主。洛子涵，要不你在军训期间的晚上都这样来工作呗？女店主已经发现发财之道了，生意还从来没有这么好过。对了，你的妹妹也能带来吗？什么都不用做，就在一旁站着就行。我也会发工资的。女店激动的问洛子涵。当然可以。洛子涵还在愁接下来几天怎么把雨柔带出来呢。听后果断同意。那太好了，女店主高兴极了。简单的商讨了一下后，女店主把沐雨柔的工资也打在了洛子涵的卡上。老板，我们先回去了。回去的路上，洛子涵问沐雨柔：“雨柔，你现在还难受吗？”“不难受了，但是那个柠檬水好难喝啊，我
，网瘾小猫女。聊着天的功夫，三人已经不知不觉走到了校门口。对了，你怎么不把衣服还回去啊？顾千城还以为洛子涵是忘了，就提醒了他。我刚刚在手机上和林清雪说了，这件衣服再借我一段时间，正好我待会回家后，在网上也定制一套伊蕾娜的 cos 服装。你干嘛也买一套啊？这个又不会一直穿，不有点浪费吗？顾千城看着洛子涵，谁说我以后不穿的？我以后在家里就穿成伊蕾娜。洛子涵说着，还开心的笑了起来。干嘛在家里穿成这样？因为你喜欢呀。我前两天穿裙子都没见你笑得这么开心，我穿着这样来找你的时候，你的都笑得合不拢嘴了。洛子涵看着顾千城露出魅惑的笑容，没想到你个色狼居然喜欢这种。千城，今天晚上你还玩不玩昨天晚上的游戏啊？沐雨柔拉了拉顾千城的手臂，今晚就算了，我实在是太累了，回家洗个澡就睡了。好吧。沐雨柔嘟着嘴巴，显然有些不情愿。雨柔，你想继续玩？顾千城有些惊讶地问沐雨柔。嗯，我觉得挺好玩的。沐雨柔点了点头。那待会洗完澡了，我陪你玩呗。让千城一个人睡觉，洛子涵和沐雨柔提议道：“好呀。”洛子涵和沐雨柔中午的时候已经洗过澡了，回家后两个人进浴室简单的冲了个澡，就换上睡衣去了顾千城的房间。等顾千城洗完澡，将客厅的灯关了，回到房间后，两个女人正霸占着自己房间的书桌，全神贯注的和孙宇他们玩着游戏。你们干嘛待在我房间玩啊？顾千城坐到了床上，看着两人，电脑都在你的房间里，当然在你房间玩了呀。洛子涵手忙脚乱的在键盘上操作，头也没回的简单回答了顾千城一句话。笔记本电脑搬走又不麻烦。顾千城刚说完，洛子涵就发出了抱怨声：“哎呀，都赖你，又被别人送回泉水了，我什么都没干，还怪我呀！”顾千城看着洛子涵已经变灰的电脑屏幕，笑着说：“人不行，别怪路不平，好吧？为什么你和雨柔可以玩得这么秀，就我一直在被对面追着打，都快玩不下去了？玩得多了，自然就玩得好了一些呗。”顾千城笑着解释：“可是雨柔明明才刚刚开始玩，已经可以像你一样 carry 全场了。”洛子涵心中又嫉妒了起来，身材比不过沐雨柔就算了，打游戏也比不过她。要不你手把手教我玩呗？洛子涵扭头对着顾千城说道：“好，教你打完这把，我就去睡觉了。我已经有点困了。”顾千城坐到了洛子涵的旁边，右手握着他拿着鼠标的小手，嘴上还指挥着他按键盘的左手。这样斜着身子太难受了，我坐你身上。洛子涵推开顾千城的手臂，将他的身体拉过来了一些，直接坐到了他的大腿上。继续，让我再体验一会儿当高手的快感。那你别乱动啊！这么近距离的接触，让顾千城的身体已经有了些反应。两人的甜言蜜语。让语音频道的欧豪他们听得唏嘘不已。哎呦喂，没法听，没法听，听不下去了。再听我明天就要拿把菜刀把顾千城给刀了。你们闭嘴，玩的连两个女生都不如，还好意思说了？顾千城被说的脸都羞红了，就拿技术的事情驳斥他们。得了，沐雨柔玩的好是自己的水平，洛子涵明明是你在手把手教他玩，懒得和你们斗嘴，菜就多练。顾千城有些气急败坏的说道：“我们本来就不是再聊菜不菜的问题，好吧？明明是你这个出生打游戏还要撒狗粮。”欧豪知道顾千城现在有些恼羞成怒，就继续调侃：“我没有好吧，是你们这几个单身狗自己没有对象，嫉妒我。切，谁嫉妒了？找个女朋友还不简单？”孙宇嘴硬地还口。顾千城正准备继续回怼，吧唧，洛子涵突然回过头，在他的脸蛋上重重的亲了一口。出声啊！语音频道里顿时哀嚎一片。这游戏没法玩了。顾千城，你明天最好不要让我看到。几个人骂骂咧咧的退出了语音频道，但幸亏他们走得快，不然要是听到接下来的话，估计这四个人今晚不杀了顾千城。就睡不着了，千城我也要亲亲。沐雨柔看着洛子涵动手后，也抓着他的手臂，在他的脸上吧唧了一口。好了，我要睡觉了，你们也快点去睡吧。顾千城摸了摸自己绯红的脸颊，坐到了床上。我还想再玩一会儿。沐雨柔坐在电脑前，似乎不想离开。都玩了一晚上了，还不够啊？也没有多久吧。沐雨柔嘟着小嘴说道：“我觉得才过了一会儿啊，你全神贯注打游戏了，当然觉得时间过得快了。”顾千城笑着无奈解释：“这样吗？”沐雨柔有些惊讶的看着顾千城，但是我确实还是想再玩一会儿。你不会玩上瘾了吧？顾千城看着沐雨柔，哈哈哈，网瘾小猫女。洛子涵笑着说道：“你先睡吧，我陪雨柔再玩一会儿。”洛子涵对着顾千城说道：“那你们别玩的太晚了，离开我房间的时候记得把门关了。”顾千城交代完后就侧躺了下来，别对着他们闭上了眼睛。沐雨柔和洛子涵也十分的安静，敲键盘的声音也尽量小一些，偶尔说两句话也是尽量压低音量，生怕打扰到顾千城睡觉。但因为今天一整天让顾千城实在是太累了，很快就陷入了熟睡，还打起了细微的鼾声。第三十七章，办了你。雨柔，我有点困了。洛子涵打了个哈欠，眼皮都开始打架了。要不我们去睡觉了吧？好吧。沐雨柔倒是依然很精神。我们出去吧。洛子涵拉着沐雨柔的手，准备离开顾千城的卧室。但沐雨柔却反过来拉着洛子涵，不让他出去。我们出去干什么啊？千城就在这里，我们和他一起睡呗。不行的，雨柔，我们还是回我的房间去睡吧。洛子涵虽然昨晚都和顾千城已经亲密接触过了，但还是有些害羞。更何况现在沐雨柔还在旁边，明明可以的
，我和千城睡觉了。别呀、啊！洛子涵小声的惊叫，想要拉穆雨柔下来，但穆雨柔的力气太大了，洛子涵反而被他拉上了床。穆雨柔笑嘻嘻的看着洛子涵，子涵姐姐，其实你也很想和千城一起睡觉的吧？我，洛子涵红着脸很想否认，但他要是这么否认，就相当于把顾千城让给穆雨柔了，他自己就彻底被穆雨柔完败了。既然这样，那我们一起和千城睡觉呗。千城的床又这么大，可以让我们三个人睡觉的。白天还是洛子涵叫穆雨柔，现在到了晚上，已经是穆雨柔开始引导洛子涵干坏事了。但是。千城不想让我们和他睡觉啊，把他吵醒了，他会生气的。洛子涵还是觉得有些不好。没事的，我们只要不吵醒千城就行了。穆雨柔蹑手蹑脚的走到顾千城另一侧，缓缓的就躺在了顾千城的侧面。雨柔，这样真的好吗？洛子涵嘴上还在犹豫，身体已经诚实的爬上了顾千城的床。嘻嘻，没事的，和千城睡觉很安心的。穆雨柔发出轻柔的笑声，缩着身躯，已经和顾千城贴在了一起。雨柔，那我关灯了。嗯嗯，看到穆雨柔都贴到顾千城身上了，洛子涵也就不犹豫了。伸手将卧室的灯关掉后，也躺在了顾千城的身侧。卧室内一下陷入了寂静，但洛子涵却无比的紧张，就连顾千城细微的鼾声都已经完全被他扑通扑通的心跳声所盖住。洛子涵实在是睡不着，直接坐了起来。千城这里为什么没有抱枕啊？我不抱着东西睡不着啊，要不我还是回去睡吧。洛子涵刚准备下床，就看到了穆雨柔正和顾千城贴在一起熟睡。不行，这样他们俩要是做羞羞的事情了，怎么办？洛子涵又躺了下去，但他不抱东西，实在是睡不着。我轻轻的抱千城，应该不会吵醒他吧？洛子涵犹豫了一下后，伸出自己的手臂，轻轻勾住顾千城的腰肢，身体缓缓贴在了顾千城的后背上。伴随着紧张，时间一分一秒的流逝，不知等了多久，洛子涵见顾千城没有反应，也松了口气。好舒服呀，和抱枕完全不一样。洛子涵很快就爱上了贴在顾千城身上的这种微妙感觉。既然我抱上来他都没感觉，那我轻轻摸一摸他的腹肌，应该没事吧？洛子涵的搂着顾千城的小手。开始轻柔缓慢地抚摸着他的腹部肌肉，相比昨天晚上在客厅里时的感觉，现在这种偷偷摸摸的状态让洛子涵感觉无比的刺激，手上动作幅度也开始逐渐变大了起来，呼吸也逐渐的急促。嗯，顾千城眉头微微皱起，感觉到腹部传来痒痒的感觉，不舒服的翻了个身，正好和洛子涵的鼻尖撞在了一起。嗯，洛子涵疼的发出一声细微的呜咽，让已经半睡半醒的顾千城吃力的睁开了眼睛，看着和自己几乎贴在一起的洛子涵，顾千城瞬间清醒，眼睛睁得巨大。眼看顾千城就要叫出来，洛子涵连忙用手捂住他的嘴巴，然后小声的提醒：“别出声，雨柔在你身后睡觉。”顾千城点了点头，拿开了洛子涵捂着自己嘴巴的手：“你们干嘛睡我床上啊？”顾千城皱着眉头，恼怒的小声质问洛子涵：“你怪我干嘛？”见顾千城怪罪自己，洛子涵也不开心了：“肯定是你提议的，雨柔怎么可能会想到让你们两个一人睡我一边啊？”“不是我。”洛子涵一听更生气了：“明明是雨柔提议的，好吧？我原本是想拉她回去和我睡的，真的假的？我咋这么不信呢？”顾千城用着质疑的目光看着洛子涵，你都不知道就怪罪我，就没见你怪过雨柔。洛子涵心里又气又委屈的，说好了不许偏心，你就是偏心雨柔。见洛子涵声音都变了，顾千城还以为他要哭了，连忙去安慰，对不起，对不起，是我的不好，不该什么都不了解就怪你的。嗯，洛子涵不开心的嘟囔了一声，道歉没用，我心里不平衡，你已经偏心雨柔好几回了，必须要给我补偿，那你要我给你补偿什么？顾千城看着洛子涵水灵灵的大眼睛，你今晚抱着我睡觉啊？你不要搞笑啊！我抱着你，我还怎么睡啊？顾千城已经从刚刚被惊醒的恼怒中缓了过来，现在身体已经有些燥热了，怎么就不能睡了？我们以后也是要结婚，在一张床上睡觉的，难不成以后我们俩在床上各顾各的睡觉啊？洛子涵满是不服的说着自己的理由，那也是以后啊，而且你就不怕我抱着你，突然兽性大发把你给办了呀？切，只要你敢当着雨柔的面把我办了，我保证什么都不怨你。洛子涵的话点醒了顾千城，让他重新想起了穆雨柔还在他身后熟睡呢，那我抱你，你不许乱动啊！顾千城心跳加速的缓缓搂住洛子涵的有些柔软的腰肢，哈哈，我还以为你色胆包天，敢直接办了我呢，没想到是个小怂包啊，被我一句话吓住了。被搂住的洛子涵笑着说道：“你要是乱动，我可不敢，我能控制住我自己。”嘻嘻，我不动，睡觉吧。洛子涵也搂着顾千城，开心的闭上了眼睛。第三十八章，好痒好香啊！洛子涵依偎在顾千城的怀里，呼吸声很快就粗重起来，陷入了熟睡。但顾千城是一点困意没有。内心的躁动不安，加上刚刚又睡了一会儿，现在无比的清醒。这怎么睡啊？顾千城实在是睡不着，缓缓抽出搂着洛子涵的手臂，又小心翼翼的坐起身，生怕惊扰到这两个在熟睡中的美女。轻手轻脚的下床后，顾千城穿上拖鞋，缓缓的打开房门，来到了客厅。哎，今晚只能在沙发上将就一晚了。顾千城叹了口气，躺到了客厅的沙发上，过了许久，才缓缓的睡了过去。嗯，睡梦中的顾千城只觉得自己的鼻子一阵发痒，微微皱起了眉头，动了动身子，嘻嘻。这都不行啊，雨柔，你再动动你的小尾巴
。顾谦城头有些疼的坐了起来。骆子涵和沐雨柔正站在沙发面前，笑嘻嘻的看着他。谦城，你怎么睡沙发了？对啊，你昨晚什么时候离开房间的？我记得你搂着我一起睡觉了。两个女人一左一右的坐到顾谦城的两边，问着他。啊，顾谦城先提不起精神，对这一幕也不感冒。那张床太小了，三个人睡有点挤，我就起床睡沙发了。顾千城说着话的同时，起身去了卫生间刷牙洗漱。嘿嘿，骆子涵憋着嘴，银铃般的笑个不停。你找个借口也不编个像一点的。明明我们三个人都不胖，是正好一起睡的。子涵姐姐，你笑什么呀？沐雨柔眨了眨大眼睛，疑惑的看着骆子涵。没什么。骆子涵笑着不说，扯开了话题。雨柔，以后千城要是睡懒觉，你就这么叫醒他。嗯嗯。沐雨柔开心的摆动了几下身后的小尾巴。这时的顾千城洗了把冷水脸，终于清醒了不少。走出卫生间后，正好看到骆子涵和沐雨柔在那开心的窃窃私语，顿时觉得自己的后背有一股发凉，同时也察觉了一些疑问。不对啊，我记得我手机设了闹钟的，现在已经七点了，闹钟怎么没响啊？你自己手机都还留在房间呢，你的闹钟把我和雨柔都吵醒了。提到这个，骆子涵就来气，他手机的闹钟可是应该现在才要将他吵醒。哦，那怪不得我没听到。顾千城缓缓点了点头，随后又想到了自己刚刚被吵醒前，鼻子老是一阵发痒，就又问道。你们刚刚是怎么喊我起床的？我鼻子怎么这么痒啊？这个呀，骆子涵和沐雨柔的嘴角都勾起了一丝笑容。千成，你过来，我演示给你看。沐雨柔走过去，将顾千成重新拉回了沙发上，直接说不就好了？有什么不好说的吗？顾千成有些不明所以，再让你体验一下吗？你再俯身下蹲一点。沐雨柔对着顾千成说道。哦，顾千成没多想，照做俯身。沐雨柔立刻转过身，用自己白色的小尾巴在顾千成的鼻子上晃了一下。阿嚏！顾千成瞪大着眼，正要惊讶的说什么。又没忍住打了个喷嚏，沐雨柔连忙收起尾巴躲开，转过身笑着看顾千城，就是这么叫醒你的，这是谁想出来的馊主意啊？顾千城嘴上虽然在问，但眼睛已经看着一旁一直咧着嘴笑的骆子涵了。喂，被盯着的骆子涵立刻收起笑容，用着怪罪的语气对着顾千城质问，又直接怪罪我呀？我明明什么都没说好吧？你别这么激动。骆子涵越是这么激动，顾千城就基本确定肯定是他出的主意，但为了不让骆子涵说他偏心，顾千城就问沐雨柔，雨柔是不是你想的这个办法来叫醒我的？是子涵姐姐教我的。沐雨柔两只手直接直指了一旁的骆子涵。顾千城眯着眼，鄙夷的看着骆子涵：“你还有什么要狡辩的吗？”嗯。骆子涵撇着嘴巴，眼睛看向一旁，嘴巴里嘀咕着：“这么叫醒你，你还不乐意啊？”嗨，顾千城无奈的拍着脸，知道再说，骆子涵肯定要生气，说他偏心了。去换衣服吧，直接去学校食堂吃早饭了，不然要迟到了。哦，那我上午还要变成小白妖。沐雨柔连忙拉住顾千城的手，问他：“嗯，要不雨柔你在家里等我们？”下午的时候，子涵就可以带你继续出来找我了。顾千城知道沐雨柔每次变成小白的闷得难受，于是就这么提议：“我不要一个人待在家里。”沐雨柔撅着嘴巴，很是不情愿，就让雨柔像昨天那样出门呗。反正现在全校都知道我有个特别漂亮的小猫女妹妹。骆子涵的话让沐雨柔很是开心，真的？那会不会有些奇怪啊？毕竟上午你也不穿 cos 服。顾千城有些担心，要是被人发现雨柔的尾巴和耳朵都是真的话，可就麻烦了。不会的，我不会让别人碰的。有人问我的话，我会和他们解释的。沐雨柔连忙开口，打消顾千城心中的疑虑，就是，你个大男人担心什么？婆婆妈妈的，雨柔能照顾好自己的。骆子涵也帮沐雨柔说话，那行吧，应该也没啥事。顾千城点了点头后，第39章，你喝我们的就行。骆子涵和顾千城上午军训，沐雨柔则站在操场外围的树荫下，远远的看着他们。顾千城看多了是没什么好奇的，但是其他男生不一样，都是十九二十岁的小伙子，这么好看的小猫女就在不远处，怎么可能会忍住不多看两眼呢？搞得军训都不认真了，让教官不得不动用一些威吓手段。谁在看？待会休息的时候，我就让他站在那看个够。这才让一帮好色之徒重新认真了起来。顾千城昨晚没睡好，上午军训的时候，明显有些体力不支，熬到了休息时间，直接累瘫在了地上。欧豪这个损友看着顾千城精神不振的样子，抓住机会就去调侃他：“老顾啊，你昨晚是不是和你的小女友做双人运动啊？”欧豪坐在顾千城的旁边，满是见笑的看着顾千城：“你为什么不去死一死啊？”顾千城皱着眉头，很是无语的看着他：“我的天，真的呀、啊！”你们才认识，都发展到这一步了。欧豪以为顾千城这句话直接就是默认了。孙宇听后，拿着水杯也来凑热闹。那肯定啊，男女共处一室，又是大夏天的，这干柴烈火的，肯定一点就着啊。顾千城气得嘴角都抽了两下，真不愧是同一个宿舍的人才，真你们的头啊！我是昨晚熬夜了没睡好。顾千城带着怒气的解释：“咦，你骗谁啊？”两个人都是嫌弃的挥挥手。昨天晚上你游戏都没玩，就教骆子涵玩了两把，你跟我说熬夜，算了，懒得和你们解释，你们爱信不信吧。顾千城知道自己越说。他们就越来劲。顾千城不说，他们俩还继续调侃。顾千城都有些烦了。正当他要发火的时候，一杯插着吸管的奶茶递到了他的嘴边。千城，你可不渴呀、啊！沐雨柔将手里的奶茶递
，你哪来的奶茶呀？”莫雨柔又没钱，也没有手机，总不可能是凭空变出来的吧？子涵姐姐给我的。莫雨柔说着，还将另外一杯奶茶也拿出来给顾千城晃了晃。那子涵呢？顾千城看了一圈，也没找到洛子涵，觉得很是奇怪，这个醋王居然不在。子涵姐姐去上厕所了，她说待会来。莫雨柔说完后。将手里的奶茶又往顾千城的嘴边靠了一些，千城你喝呀，嗯，谢谢。顾千城接过奶茶喝了一大口，随后下意识的开口，好甜啊，甜腰，我觉得正好啊。莫雨柔发出疑问后，从顾千城的手里拿回奶茶，又喝了一口，我觉得正好呀，这杯是你的呀。顾千城惊的眼睛都要瞪出来了。对啊，顾千城此时已经感受到了身后那无数双想要把他生吞活剥的眼神了，后背都开始冒冷汗了。那你干嘛不把我的那杯给我啊？顾千城指了指另一杯还没开封的奶茶。这杯是子涵姐姐的，沐雨柔解释道：“她没给我买吗？”顾千城更惊讶了，他说：“这一整杯他也喝不完，让你和他喝一杯。”沐雨柔毫不避讳，像个孩子一样童言无忌的说了出来。顾千城人都要傻了，一副欲哭无泪的样子。你不要说出来啊，后面这帮人已经想要杀了我了。这时，洛子涵也跑了过来，从沐雨柔的手里接过奶茶，坐到了顾千城的另一侧。你为什么不喝啊？雨柔没和你说吗？我和你喝一杯。洛子涵不知道刚刚发生了什么，拿着一口都还没喝的奶茶，问顾千城。顾千城都不知道说什么了。你不要再来给后面那帮人火上浇油啊！顾千城现在已经汗流浃背了，只能祈祷自己今天能活着离开这个操场。你干嘛这么紧张啊？洛子涵看着顾千城，额头上都滚着汗珠了，很是疑惑的问：“没什么，没什么，休息时间马上结束了，你快回去吧，不然集合来不及要被罚跑的。”顾千城找了个借口，想让洛子涵和沐雨柔快离开。哎，休息时间真短。洛子涵小声的吐槽了一句，将自己的奶茶喝了大口，就放在了顾千城的手里。我回去了，中午的时候记得等我，别跑太快了。洛子涵说完就走了。沐雨柔知道顾千城马上又要军训了，也回到了不远处的树荫下。顾千城拿着奶茶，僵硬的扭过头，一堆眼中带火的目光正盯着自己。欧豪他们四个人靠得最近，瞪着顾千城的同时，还给了他四个顶级评价：出生、牲口、禽兽、人渣。啊、呃！顾千城一时觉得他们的评价蛮有道理的，自己刚刚的行为确实挺出生的。毕竟这里除了他都还是单身狗呢。一帮人对着顾千城，虽然羡慕嫉妒恨，但也只能在心里唾骂顾千城这个脚踏两条船的出生。毕竟洛子涵作为顾千城的女朋友都没说什么，他们有什么好多管闲事的？就算没有顾千城，他们也不一定能追得到洛子涵和沐雨柔其中任何一个。但今天一整天的顾千城还是受尽了冷眼。晚上回到家后，顾千城才把今天的事情和两个女人说了一遍，让他们以后在外面还是收敛一点。哦，怪不得我当时看你身后那帮男生的眼神，感觉要杀了你一样的，原来是因为这个啊！洛子涵恍然大悟的同时还笑了出来。你还笑？我现在走在学校里，就感觉背后拔凉拔凉的，生怕哪个人突然出来把我刀了。顾千城是真的被这两个女人弄怕了，让他们嫉妒嫉妒不挺好的吗？洛子涵笑着说：“嫉妒会使人面目全非的。”顾千城叹了口气：“以后在外面还是别这样了，在家里随便你们。你把刚刚的话再说一遍。”洛子涵一下激动了起来：“怎么了？让你再说遍？在家里随便你们啊？有什么问题吗？”顾千城很是疑惑：“哈哈，我可是记住了。”洛子涵开心极了，还和一旁的沐雨柔说道：“雨柔，你听到没？嗯嗯，我也记住了。千城说了，在家里就听我们的了。”第四十章，哪个干部经得起这样的考验啊？顾千城看着沐雨柔和洛子涵两人的坏笑，就觉得无比瘆人。我警告你们啊，不要对我有什么图谋不轨啊！我说了随便你们，我可没说我不会反抗。切，谁要你的图谋不轨？你还想的挺美的呀！洛子涵对着顾千城翻了个白眼啊！顾千城鄙夷的看着两人，心中嘀咕着：我看你们两个昨天晚上开始就一直对我图谋不轨了。三人洗漱完后，依然都去顾千城的房间打游戏。只不过今晚是洛子涵在一旁看了，顾千城毕竟还要去参加之后的高校赛，他自己玩的又没有沐雨柔那么好。就不给他们添乱了。洛子涵在一旁看着，很快就有点无聊了，但又不好打扰，只得默默的看着，偶尔问两句顾千城。顾千城，我有点饿了，你答应给我做夜宵的，已经两碗都没做了。排位赛一结束，洛子涵就连忙推了推顾千城的手臂，告诉他自己饿了。前两天你也没说啊。顾千城说着的同时，看了一眼时间，已经半夜十一点了呀，今晚就到这里吧。才十一点哎，就不打了呀？欧豪他们宿舍是不可能前半夜睡觉的，十一点对他们来说，夜生活才刚刚开始。我去给子涵他们做夜宵了，你们玩吧。搞完我也睡了。顾千城直接把原因说了出来，语音频道里瞬间全是嫌弃的声音：“滚滚滚，你快滚，见色忘义的东西！”说完就四个人就骂骂咧咧的离开了语音频道。顾千城无奈的笑了一下，他也只得默认这帮损友对他的称呼。要是再解释，就反而显得自己虚伪了。你们稍微等一会吧，我看给你们搞什么夜宵去。嗯。顾千城打开冰箱，里面有着乱七八糟各种各样的速冻食品，许多顾千城都没吃过，都是洛子涵买的。你们想吃什么呀？你做什么，我们就吃什么。洛子涵和沐雨柔异口同声地说道：“那就给你们做这个意大利面吧。”顾千城拿出两袋意大利面，他也没吃过这个东西，原本以为
，然后和酱料包一起炒一下就行了。顾千城很快就将两份意面端到了餐桌上。这个意大利面做起来这么简单，你完全可以自己动手啊！顾千城对着骆子涵说道：“我不会啊。”骆子涵边吃边回答：“来上大学前，我连厨房都没进过。好吧，那以后还是我来动手吧。”顾千城无话可说，要是让骆子涵自己动手，说不定就把厨房炸了。听你的话，你没吃过意大利面吗？骆子涵过了一会儿后才反应过来：“嗯。”没想过吃这个东西，要不是骆子涵买，顾千城压根想不到意大利面这个东西挺好吃的，你尝尝。骆子涵夹了一块面条，举着盘子送到了顾千城的嘴边。顾千城张嘴咬了一口，剩下的你自己吃吧，我不饿。怎么样？骆子涵问顾千城，还行吧，但是感觉有点硬，我更喜欢普通面条一点。顾千城直接给出了自己的感觉，我觉得都挺好吃。骆子涵收回盘子，继续慢慢的吃。坐在骆子涵旁边，沐雨柔撅着小嘴巴。有些不开心，他也想把自己的给顾千城吃，但他吃的太快了。看到骆子涵给顾千城吃的时候，他已经吃完了。雨柔怎么了？不好吃吗？顾千城看着沐雨柔耷拉着猫耳朵，一副不开心的样子。没有。沐雨柔摇了摇头，心里暗自下定决心，以后自己吃了第一口之后，第二口一定要给千城吃。那没吃饱吗？骆子涵还以为沐雨柔是没吃饱，也没有。沐雨柔又摇了摇脑袋。骆子涵突然脑子一闪，就知道沐雨柔肯定是因为自己刚刚和顾千城的行为让他吃醋了，顿时心里有些开心。嘿嘿。我终于抢先一回了，那你为什么这么不开心啊？顾千城有些不解，除了不带沐雨柔出门之外，他还是头一次这么不开心。嗯，沐雨柔沉思了一会儿，离开了位置，走到了顾千城的旁边。千城，你抱一下我，我就开心了。好端端的，干嘛要让我抱啊？顾千城有些猛，就抱一抱嘛。沐雨柔两只小手放在脑袋下面，水汪汪的大眼睛看着顾千城，身后的尾巴还一动一动的。哪个干部经得起这样的考验啊？顾千城根本受不了沐雨柔这么对他撒娇，一激动，啥也没说，就直接抱了上去。这让一旁刚刚还在高兴的骆子涵瞬间就笑不出来了。现在轮到他翘着嘴巴不开心了。沐雨柔的身体又柔又软，顾千城抱上去就有些爱不释手。过了好一会儿才松开。现在开心了吗？嗯嗯。沐雨柔的脸上满是笑容。见沐雨柔开心后，顾千城就准备去洗盘子了。结果一扭头就看到骆子涵正坐在那黑着张脸看着自己。要不你也抱一下？顾千城对着骆子涵尴尬的一笑，不稀罕。顾千城感到头疼，这让我很难办哎，我又不能分身。子涵姐姐。你不要生气，沐雨柔跑去安慰骆子涵，让骆子涵既生气又不好发怒，毕竟自己是姐姐哎。行，我不生气。骆子涵对着沐雨柔说道：“我们去睡觉吧。”嗯，今晚你们回自己房间睡，别去我房间，我今晚可不想再睡沙发。顾千城听到这两个女人要睡觉了，连忙开口提醒：“我们有没有让你去睡沙发？”骆子涵还没完全消气，撇着嘴抱怨：“哎呦，就算我求你们俩了，让我好好睡一晚，你们回自己房间睡吧。”切，不睡就不睡。骆子涵拉着沐雨柔回到了自己的房间，看着两个女人回了自己的房间，顾千城长舒了一口气，哎，总算能好好睡一晚了。第四十一章，要不我的也给你摸摸。雨柔，你睡了吗？骆子涵轻声的对着身旁的沐雨柔说道。见沐雨柔没有反应，骆子涵轻轻坐起身，又问了两句。沐雨柔依然没有回应，侧着身躯一动不动的熟睡。骆子涵蹑手蹑脚的下床，连拖鞋也不敢穿，光着脚偷偷摸摸的离开了房间，穿过漆黑的客厅，摸着黑来到顾千城的房门口。轻轻打开房门，走了进去。千城，骆子涵同样小声的叫了顾千城。沉睡中的顾千城也同样没有回应，侧躺着身，嘴中还发出细微的鼾声。骆子涵又想起了晚上顾千城抱着沐雨柔时的样子，嘴巴就不开心的鼓了起来。我说不要抱，你就不抱啊，就不会哄哄我吗？骆子涵气呼呼的爬上床，躺到了顾千城的身边。骆子涵轻轻抓着顾千城的手臂，想要让他像昨天晚上一样搂着自己，但是顾千城睡着的时候姿势有些固定，骆子涵稍微将他的手臂挪一些位置。他就重新放回原位。骆子涵以为顾千城醒了，吓得一动不动的。又过了一会儿，见顾千城没有醒，还在熟睡，骆子涵才松了一口气。哎，让你抱我咋就这么难呢？骆子涵重新坐了起来，撇了撇嘴，算了，我抱你吧。骆子涵转过身，和顾千城面对面的躺在一起，手臂缓缓的搂住了顾千城的身体。嗯，别闹。顾千城感受到身体的变化，皱着眉头说了一声。骆子涵一下停住了手上的动作，但看顾千城没有睁开眼睛，就知道他还没有清醒过来。于是。趁着他现在迷糊的状态，轻声开口：“千城，那你伸过手抱住我。”骆子涵说这话的时候，心脏砰砰的跳，生怕将顾千城惊醒，然后赶他回自己房间。不过他赌对了，顾千城现在迷迷糊糊的，依然没有睁开眼，反而搂住了他。那我也能搂着你睡吗？嗯，你能再靠过来一点吗？嗯，那我能亲一下吗？嗯嗯。顾千城终于意识到了不对劲，猛地睁开眼，两人看着对方，都吓得立刻坐了起来。我的个妈呀！你要吓死我啊！顾千城吓得差点魂都飞出去了，随后连忙摸了摸自己的身体，发现自己的睡衣还在，顿时松了口气。呼，还好，还好，我贞操还在。喂，什么叫还好啊？你就这么嫌弃我呀、啊？骆子涵原本还有点惊慌，一听顾千城的话，瞬间气火
要报警吗？我强奸你！洛子涵现在犹如随时都会这样爆炸的气球，怒瞪着顾千城。不不不，我不是这个意思，你先消消气。顾千城连忙去安抚洛子涵，同时感到无比的心累。明明是你来打扰我睡觉，我居然还要安抚你！你对雨柔就是有求必应，就没见你嫌弃过她什么？对我就是各种嫌弃。洛子涵知道自己无论是身材还是卖萌方面都不如穆雨柔，但他就是不甘心。我和雨柔一比，就这么差劲吗？我真的没有嫌弃你。顾千城真的很无奈，他又不是天平，怎么可能完全端平啊？而且他潜意识里一直把穆雨柔当做一个什么都不懂的孩子，所以有意无意的确实对穆雨柔更好一些。那你干嘛就拒绝我的要求？雨柔的要求从不拒绝。洛子涵质问顾千城：“我拒绝你什么要求了啊？除了和我一起睡觉之外，我都同意的好吧？你明明拒绝了。”洛子涵一回想，好像顾千城确实没有拒绝过他什么。反正你就是偏心。洛子涵找不到原因，就开始耍无赖。你不就是因为我晚上抱了雨柔，你心里不平衡吗？但是你又不要我抱。顾千城撇着嘴，很是无奈。你看我吃醋了。你就不能哄我，然后再来抱我吗？洛子涵插着手，很是不服气。我要是哄了你，雨柔肯定又要我哄，然后你又吃醋，又不开心，我是不是还得接着哄你啊？顾千城说着，自己都笑了。那今晚我别睡了，就一直来回哄你俩得了。洛子涵扭过头，拼命的憋笑。反正我今晚吃亏了，你得补偿我。那你要我补偿你什么？事先说好一起睡觉不可能，为什么？和你一起睡觉怎么就不行了？你和雨柔也一起睡过呀。洛子涵说到这个，心里更加的不平衡。说到这个，我还没和你一起睡过呢。哎呦！那明天被雨柔发现了，他不又得嚷嚷着和我睡了？顾千城无比的心里憔悴，你就让我好好睡几天觉吧，我这几天都没好好睡过。嗯，反正你这个得迟早补偿我。行，这个以后再说。现在不行。洛子涵想了一下后说道：“那你让我摸一摸你的腹肌，只许摸这个啊！切，谁要摸你别的啊？谁知道你？你个女流氓，刚刚还扬言要强奸了我呢。”洛子涵在顾千城心中的形象已经彻底变成一个好色的女流氓了。想得美！洛子涵翻了个白眼，站起身坐到顾千城的背后，从后面搂着他。右手抚摸着顾千城的腹部，为什么你会有这个怪癖啊？顾千城有些不理解，什么叫怪癖？是个女孩子都喜欢去摸自己男朋友的腹肌，好吧？洛子涵停顿了一下，将脑袋凑到顾千城的旁边，继续说道：“就像我们女生也无法理解，你们男生为什么喜欢我们胸口的两个史莱姆啊？”嗯，顾千城一时不知道怎么反驳。哎，要不我的也给你摸摸？洛子涵突然坏笑着说。顾千城的脸一下红了起来，别瞎搞，摸够了没有啊？我还要睡觉呢。没有，让我再摸一会儿。你要是觉得吃亏。也可以摸我的。第42章，千城用嘴碰过我的胸口。洛子涵摸顾千城腹肌的动作幅度越来越大，身体随着有些挪动。你摸就摸啊，别贴在我背上乱动啊！顾千城呼吸都开始急促了起来，身体已经有些燥热了。但洛子涵好像摸上瘾了，根本舍不得松开。好了，别乱搞了，睡觉了。顾千城实在受不了了，拿开了洛子涵的手。哈，洛子涵先前的不悦一下全没了，心情都舒畅了起来。那我睡觉去了，晚安。洛子涵走之前，还在顾千城的脸蛋上亲了一口。洛子涵十分开心的下床，却突然撞到了一对柔软的东西。哎呦，哎呦！洛子涵捂着脑袋，好像看到了两个像猫耳朵一样的东西。什么啊？嗯，是我。穆雨柔那软糯有识别度的声音，让洛子涵一下就听了出来。啊！洛子涵吓得直接蹦了起来。刚要准备躺下的顾千城也是吓得重新坐了起来，正好接住了蹦过来的洛子涵。雨柔，你不是睡着了吗？洛子涵有些惊魂未定的问穆雨柔。你离开房间的时候，我就醒过来了。穆雨柔到现在都还护着脑袋，显然被撞得有点疼。洛子涵借着窗外细微的光线，隐约看到穆雨柔揉着脑袋。雨柔，你头被撞得很疼吗？洛子涵关心的问。你在关心他之前，能先从我身上下去吗？洛子涵现在还保持着刚刚收惊吓时四肢死死的抱着顾千城的动作。哦，洛子涵这才松开了顾千城，下床去看穆雨柔被撞的地方。雨柔，我撞到你哪里了呀？你现在还疼？洛子涵问穆雨柔。你磕到我的耳朵上了。穆雨柔嘟囔着声音，带着些抗议。对不起啊，刚刚太黑了，我什么都没看到。洛子涵连忙道歉。没事。穆雨柔的声音依然带着不开心。那你待在门口多久了呀？洛子涵试探性的问。我来的时候，正好看到千城惊醒，坐了起来。你都待在这里这么久了呀？洛子涵和顾千城居然丝毫没有察觉。嗯。穆雨柔撅着嘴巴点了点头。那你看到我们刚刚做什么了？洛子涵脸瞬间变得有点烫。要是自己那好色的样子被别人看到了，真的要羞死了。但这么黑，雨柔应该没看见什么吧？但穆雨柔接下来的话，让洛子涵的猜想瞬间就破灭了。嗯，我晚上也能看得很清楚的。穆雨柔回答后。还接着说道：“我看到你贴在千城的后背上，摸着他的肚子，脸上还很享受。嗯呐、啊，雨柔，你不要说了。”洛子涵羞的直接钻到过千城的背后。千城，我也想要摸一摸你的肚子。穆雨柔看着洛子涵那享受的样子，就自己也想上手。你别什么都学啊，这没什么好摸的。顾千城拍着脸，很是无奈。穆雨柔迟早被洛子涵这个女流氓带坏，你就让我摸一摸嘛。子涵姐姐也摸了的。你说了，对我们如何一个人都不偏心的。穆雨柔说着话的同时，也已经坐到了床上，而且我的胸口也可以给你摸
还躲在顾千城背后害羞的洛子涵一下就坐了起来，对着顾千城质问：“好啊，原来你和雨柔都进行到这步了呀？”“我没有。”顾千城连忙否认，同时对着穆雨柔说道：“雨柔，你不要胡说啊！我就抱过你两次，可从来没有摸过你胸口，你确实没摸过。你看，我虽然好色，但我有分寸的好吧？”顾千城理直气壮的说道：“但你是用嘴碰的我胸口，你个死流氓，你还说没有？”洛子涵气的直接去扯顾千城的耳朵：“我明明没有。”顾千城自己真的没记得有这件事，但穆雨柔把事情说了出来，就是前两天早上。我将你按在沙发上的时候，你的嘴巴碰到我的胸口了。顾千城回想了一下，好像确实有这么一回事。他当时还回味了一下，有点奶香味。我看你还有什么狡辩的，死流氓！我这就替天行道，杀掉你！洛子涵快气昏了，他没想到顾千城居然还瞒着他这个。我不是故意的呀，雨柔不提我真的记不得呀。顾千城一边护自己的耳朵，一边求饶。穆雨柔也不来阻止洛子涵，而是趁机去摸顾千城的小腹，确实好舒服啊！哎呀，你们今晚到底要干嘛啊？顾千城实在受不了。奋力挣脱出来！你们要杀了我啊！我已经好几天没睡过一个好觉了。顾千城现在开始后怕以后的生活了，这迟早会被这两个女人折腾死啊！谁让对我们不公平的，我们都不服，当然要来找你索要我们没有的了。洛子涵脾气傲娇，还在生着气反驳顾千城：“我不是天平啊，我不可能完全端平，你们不是姐妹吗？就不能互相让着点吗？”顾千城在这一瞬间感觉自己就像两个女儿的老父亲，可是我和子涵姐姐没有互相争吵啊。穆雨柔解释道：“所以你们就合力来折腾我是吧？”顾千城质问两人。不行，我得重新制定一下合租规矩。现在是三个人，之前的作废了。那你说怎么定规则？先说好了，现在雨柔也要同意才行。洛子涵倒要看看顾千城提什么要求，反正只要不合我心意，我就不同意。第一，平时随便你们，但是晚上一旦睡觉了，你们不许进我的房间。为什么？我不同意。洛子涵听到第一条就不干了，那我也不同意。穆雨柔见洛子涵不同意，他也附和，他也要跟着一起进来。管你们同不同意，明天开始我睡觉直接反锁房门了，那我就敲门。顾千城人都傻了。那你们到底想咋样啊？第四十三章，你故意找茬是吧？为什么不让我们进？我们就是想和你睡觉，有什么错？洛子涵交叉着手，满是不服的反驳：“对啊，对啊，我们就是想和千城你一起睡觉。”穆雨柔也附和道：“哎呦，你们睡在我旁边，我怎么睡啊？搂着我们其中一个睡觉啊，或者左拥右抱，这不是你们男人做梦都在想的事情吗？”洛子涵鄙夷的看着顾千城：“怎么到你这里了，反而嫌弃了？”这个顾千城也不知道咋反驳，毕竟他确实也想，但是他还想多活几年。这几天白天又是军训，又是工作的，晚上要是再和你们折腾，我不要命了啊！军训这段时间，你们就睡自己房间吧，就当是我求求你们。我白天真的很累，被你们这么折腾，真的受不了。好吧，那这第一条就允许在军训期间生效。洛子涵这才同意，穆雨柔也点了点头同意，但是也补充了一点，但是我晚上还要在千城你房间玩游戏呢。这个没事，但睡觉了，你们就回自己房间去。哦，第一条争论了半天，终于定了下来。顾千城随后又说了第二条，第二，不许随便扑到我身上。对我动手动脚的，不行，不可以。顾千城话音刚落下，两个女人同时抗议的叫了起来。这条不可能同意。洛子涵态度十分坚决，不要和我说什么理由，就是天王老子来了，我也不同意。你要搂搂抱抱，和我说不就好了？我又不会拒绝。顾千城对着洛子涵说道：“哪有夫妻之间搂搂抱抱还要提前说的？”洛子涵对着顾千城质问道：“好吧，那这个就算了。”顾千城听洛子涵这么一说，好像确实有些不太合适。第三，在外面的时候，一起出门的时候，你们不要对我有什么亲密的举动。就像今天那样的，会让别人误会和起疑心的，不是说合租规矩吗？这个都规定到外面了。洛子涵撇着嘴抱怨，不管这些小细节问题，这个我认真的。今天很多人看我的眼神都很嫌弃，在外面还是别这样了，行吧？洛子涵和穆雨柔都点头同意了，暂时就这样吧。顾千城感觉别的也没啥好说的了，三个人这几天生活在一起，好像也挺好的。现在你们可以回去睡觉了吗？顾千城对着还坐在自己床上的两人说道。哦，有了这个临时的规定，顾千城终于能好好睡觉了。白天军训的时候。也没有再发生和那天一样囧事，只是在外面的时候，顾千城觉得穆雨柔和洛子涵好像有点忽视自己了，两人倒是在一起聊个不停。顾千城跟着他们旁边，有时话都插不上。军训的最后一天下午比较短，听校长吧拉了一会儿后就结束了，因为距离饭点还有点时间，顾千城三人也不急着赶去汉堡店。今天军训就结束了，明天开始雨柔怎么办啊？总不能还打着 cos 的名义陪我们一起去上课吧？顾千城想到了这个问题，便和洛子涵商量。洛子涵想了一下。汉堡店的招牌现在不就是由我 cos 的伊雷娜和穆雨柔这个小猫女吗？让雨柔待在汉堡店等我们呗。穆雨柔听到后连忙说道：“我一个人待在那里会无聊的，这个肯定不行，让雨柔一个人待在那里我不放心。”顾千城也立刻拒绝，那就只能委屈雨柔变成小白，和我们一起去上课了。洛子涵也想不到别的办法，我又要变成小猫啊！穆雨柔一听到要变回小白，心情顿时沮丧起来。雨柔，你又不愿意一个人待在家里，那就只能这样了。我身后的尾巴什么时候才能消失啊？穆雨柔开始讨厌自己的尾巴了，因为这个尾巴她都不能像个正常的女孩一样
这样你就可以出门了。洛子涵安慰着穆雨柔，嗯，穆雨柔点了点头，走吧，去汉堡店上班了。顾千城看了一眼时间，快到饭点了。到了汉堡店后，顾千城换上工作服，在后台帮忙，而洛子涵和穆雨柔站在前台吸引顾客就可以了。南哥，学校的新校花，平时饭点的时候就在这里的汉堡店打工。两个一路见笑聊天的男生走进了四食堂，而且现在他晚上的时候还会穿着伊雷娜的 cos 服，特别好看，就和伊雷娜本人一样。不用你说了，我看到了。教楚男一的男生一进食堂就往汉堡店方向看去，在看到洛子涵后就有些呆愣。南哥，你这就移情别恋了啊？你上学期还追林清雪呢？楚男一旁边的男生对着他调侃笑道：“我追了他一年了，他都没正眼看过我一眼，我干嘛还热脸贴他冷屁股？”楚男一说着的同时，径直朝洛子涵的方向走去。更何况这个新校花更好一些。美女，现在忙吗？楚男一来到洛子涵的面前，也不点单，而是直接搭讪。洛子涵十分嫌弃的瞄了这个男人一眼：“我忙不忙？你不长眼吗？”换做平时，洛子涵里都不理楚南一，但现在他是一个服务员，只得耐着心中的不爽，对着他好声好气的说话。如果你不点的话，可以让一下的，后面的人还要点单呢。我当然点，你这里有什么推荐吗？楚南一为了和洛子涵多说两句话，故意拖时间问。洛子涵气的嘴角抽搐了几下，你故意找茬是吧？但还是耐着性子给他介绍。在后面忙碌的顾千城也用余光看到了和洛子涵搭讪楚南一，这人信息闭塞吗？洛子涵不是把我们俩的关系直接在学校官宣了吗？但顾千城也没去洛子涵的身边帮他解围，依然忙自己的工作。因为他看到洛子涵垂放在柜台下面的手已经攥成拳头了。第四十四章，有女人看上你们就不错了，那就要一份奥尔良套餐吧。好的，你去旁边等一会儿即可。后面的人还要点单呢。洛子涵已经十分的不耐烦，语气已经开始变得十分不好了。但楚南毅依然对洛子涵纠缠不休。我看里面的小哥一人装待挺忙的，我的这份要不你帮我打包吧。洛子涵气得快把嘴唇都要咬破了，耐着最后的一丝耐心，挤出一个十分勉强的微笑。抱歉啊，其他顾客还要点单呢，我不能离开，而且请你让一下，后面还有许多人。楚南一知道洛子涵会说这句话，早就想好了对策，我可以帮你暂时顶替一下的，我也做过收银员的工作。洛子涵快要忍不住怒气，怎么会有这么恶心的人啊？搭讪也不看时间的吗？就在洛子涵要爆发的时候，顾千城走过来替他解了围。你的奥尔良套餐。顾千城将装好的汉堡和可乐放到了楚南一的面前。我的吗？我不是才刚点吗？楚南一感到十分的意外。是的，是你的。顾千城也不和他多说什么，接着去忙了。请你让一下，你挡着其他人点单了。洛子涵对着楚南一眼，再次催促让开。楚南一原本的计划全被顾千城打乱了，不得不尴尬的离开。南哥，不愧是你啊，居然这么快就要到新校花的联系方式了。楚南一的跟班看到他出来，还以为搭讪成功了，没有，让人给搅黄了。楚南一现在正在气头上，十分恼火的板着张脸，黄了呀，不应该啊。那另一个女生呢？那个小猫女也挺好看的，南哥没去搭讪吗？那个长得太嫩了，我不喜欢这种。楚南一对长得太油的女生不感兴趣。那个在汉堡店打工的男生是谁？楚南毅已经把顾千城的脸记住了。那个人啊，好像就是新校花的男朋友，根本没有离开过学校，对学校里发生的事情还是有些了解的。她男朋友一起兼职，看来家境都挺普通的啊。我看你有什么资格比得过我？楚南毅已经下定决心要让顾千城难堪了。而下班后，洛子涵一离开食堂，就开始把自己刚刚积攒了一肚子的怒气发泄了出来。可恶啊！怎么会有这么恶心的人啊？趁着我上班不能发火，还搭讪。顾千城仿佛都能听到洛子涵说话时的气愤的磨牙声了。你降降火，全世界几十亿人呢，出现什么样的东西都不奇怪，没必要为这种人生气。顾千城安慰着洛子涵，想让他消消气。但是洛子涵长这么大，哪受过这种气，一时半会根本消不了。别再让我看到他，不然一定把他骂得狗血淋头。说完狠话后，洛子涵还和一旁的穆雨柔说道：“雨柔，你记住了，除了千城，别的无缘无故接近你的男人都是不怀好意的，离远点。他们要是敢对你动手动脚，你就直接反抗。”嗯，穆雨柔点了点头。那个男人要是还来烦子涵姐姐，我就替你收拾他。他要是敢对我伸出手，雨柔你就给我把他往死里打。洛子涵现在恨不得把楚南一的皮扒了。好，顾千城在这一瞬间有些为楚南一的性命担忧了。虽然是禽兽，但你要是识相的话，还是别来惹这两个女人了。一个心狠，一个手辣的。军训结束之后就要开始正常上课，穆雨柔只能变成小白和顾千城他们一起去上课。喵小白在洛子涵的怀里，十分难受的叫了一声，知道你不舒服了，但是没办法，再忍一段时间，马上就深秋了。天气就要转凉了，你就不用再变成小白了。洛子涵抚摸着小白的毛发，安慰着他。小白嘟囔了一声，点了点头。顾千城和洛子涵因为是从校外来到学校里面上课，比其他的学生都要晚一些到教室。欧豪他们为了报复顾千城，每天晚上打游戏，都给他们撒狗粮，故意和几个女生约定好，将机房留下的两个位置给分开。等顾千城和洛子涵到教室后，果然发现剩下的两个位置变成了一前一后的。看着欧豪那帮人脸上的见笑，顾千城就知道。是这帮人干的好事了，但也拿他们没办法。顾千城就和欧豪他们坐在一起，而洛子涵则抱着小白和女生坐在一起。你们这么做
顾千成也是来气，正准备继续质问，突然脑子一转，要发的火也瞬间消了，转而变成了一句杀人诛心的嘲讽：“算了，不和你们这帮单身狗一般见识。”瞬间，刚刚还在幸灾乐祸的四人就笑不出来了。禽兽、畜生、牲口、人渣，这四个形容词，顾千成听得老茧都快出来了，依然心情舒畅的讥讽道：“哎，有人气急败坏了，我不说是谁，你真该死啊！懒得跟你们接着扯这个了，羡慕的话，自己找女朋友去。”顾千成白了这帮人一眼。我们也想找一个又漂亮又会陪着一起打游戏的女朋友啊！你倒是帮我们兄弟找找啊！有女人看上你们就不错了，还在这提要求。顾千成嫌弃的看着这四个人，马德，我忍不了了，今天必须杀了你！欧豪感觉自己的自尊心被顾千成摁在地上，狠狠磨蹭了一番。我也忍不住了，你们下课按住这个狗贼，我回宿舍拿水果刀去。孙宇的内心也被顾千成无情暴击了好几次了。啊、呃！你们冷静一点啊！杀人犯法呀！老贼，这一整个军训期间，我已经吃够你和骆子涵的狗粮了，一起下地狱吧！第四十五章，开公司很了不起吗？几个人的胡闹扯淡，在辅导原来上课后也是停了下来。快下课的时候，顾千成突然问了一旁的欧豪：“我记得当初报名的时候，你们和我说，一个月后高校赛的预选赛就要开始了，具体是什么时候啊？还有两个礼拜，这个礼拜的课一上完，不是就要放一个礼拜的长假吗？长假的最后两天就是预选赛了，为什么是最后两天啊？干嘛不趁着这一个礼拜的长假比赛啊？”顾千成有些不理解，预选赛结束后的初赛就需要工作人员的，他们也要放长假的好吧？还要工作人员啊？这么正式啊？顾千成还以为这只是个很普通的小比赛呢，你不要小看这个高校赛，好吧？这个比赛也是官方举办的，而且先前和你说的那些奖金都不是最重要的。欧豪满是激动的对顾千成解释道：“五万的奖金还不是最重要的。”顾千成很是惊讶，参加职业最好就是我们高考后那个暑假去参加青训，如果错过了，最后的机会就是这个高校赛了。欧豪越说越激动，如果拿了冠军，让俱乐部看到你的潜力，就会和你签合同，让你成为一个职业选手。得了，就你那菜鸡操作，还职业呢？顾千成拖着脑袋，嫌弃的看着欧豪：“我撒把米在键盘上，记得操作都比你强。”虽然被顾千成鄙视了，让欧豪有些恼火，但是还是继续说正事。但是你和孙宇有机会的呀，你中单玩的那么好，孙宇 ADC 玩的那么溜，平时打排位就靠你们俩乱杀。我对当职业选手没啥兴趣，我连峡谷之巅都懒得打呢。顾千成对游戏还是爱好的看法，你真的可以的呀，你几乎所有的中单都玩，英雄池又深。欧豪开始给顾千成洗脑：“这个我只是觉得老是玩一个太无聊了，就每个都玩玩呗。”顾千成简单的解释道：“欧豪感到心口一阵剧痛，感觉又被内涵了。你就不能不要装吗？反正这次高校赛好好打，至少把五万奖金拿了。”欧豪知道顾千成是一根筋，一时半会儿是劝不动的。我觉得很悬，毕竟带着你个拖油瓶。顾千成对欧豪那菜刀扣脚的技术很是嫌弃。你 TM 的，欧豪现在恨不得把顾千成揍死。正好此时到下课时间了，顾千成站起身就准备离开。我得准备去兼职了，晚上再聊吧。骆子涵也抱着小白走到顾千成的身边，准备和他一起去食堂。刚刚你们在聊什么啊？我看欧豪激动成那个样子。骆子涵好奇地问了顾千成：“没什么，就我和他们报名参加那个高校赛的事情。这个你们不是天天晚上都在为这个准备吗？”他这么激动干嘛？骆子涵有些不明白。他和我说：“这个高校赛夺得了冠军，就有机会成为职业选手，所以激动成那样。”顾千成撇了撇嘴，示意没什么大事。他那技术就比我强一点，还想当职业选手啊？骆子涵每天晚上都陪着顾千成，也知道知道欧豪的水平有多菜了。他对自己还是有清晰的认知的。他是想让我去当职业选手。只不过我没兴趣。顾千成没想到骆子涵听到后也是激动起来。那可以啊，我也觉得你可以去当职业，毕竟有时候你带着我们两个拖油瓶都能力挽狂澜，成功翻盘呢。你怎么也这么激动啊？而且哪有你说的那么夸张啊？顾千成有些哭笑不得解释。我只是自己玩好我自己的，孙宇玩的也不赖，自然就能赢啊。你看你随便玩都能带我们赢，你确实又不赖啊。而且你今年才刚刚成年， 1 8岁，正好是参加职业最合适的年纪了。这个再说吧，毕竟人外有人的，那些职业玩的比我好多了。顾千成平时也看看一些官方联赛，知道自己跟真正的职业选手差距还是很大的。他们那也是训练起来的呀。你现在一天就玩多久啊？就每天晚上玩个两把。骆子涵一下来了兴趣，劝着顾千成。而且你现在兼职就挣几个钱啊？成为职业电竞选手了，工资可就远不止这些了。等到时候再看吧，我都不一定能拿下这次高校赛冠军呢。大老婆的劝阻就是不一样，效果直接就来了。顾千成已经有些动摇了。而且当个服务员累不说，还有可能遇到各种各样的牛马人，就像昨天我遇到的那个人渣一样。骆子涵一提到这个就来气，但怕什么来什么。两人正聊着天，居然正好碰到了楚南一和林清雪，正在一边不知道争吵着什么。骆子涵顿时更加厌恶了。呸！死人渣！昨天想搭讪我，今天就换人了。一天到晚就想着泡女人吗？这种人就该淹了。骆子涵和顾千成原本就想当做没看见，直接从旁边走过去，但让楚南一用余光看见了骆子涵，瞬间和林清雪的争执都停了下来，就来找骆子涵搭话。这要巧啊，没想到还能在这里遇见你。但骆子涵理都没理他，把楚南一
，现在真的想想都恶心。林清雪对着楚南怡臭骂一顿后，追上了洛子涵，走在他的另一侧，让还想搭讪的楚南怡毫无办法。子涵，你是怎么和这个贱人搭上关系的？林清雪问了洛子涵，谁要和他搭上关系？是这个人渣自己非要跑过来恶心我的。洛子涵十分恼怒，那就好，不要和这个男人说一句话，他是死人渣，他对任何女的示意好感就是想要泡他。我当初居然还认为他是个不错的男人，我真的是瞎了狗眼。呵，他敢动我试试，我一定让他后悔一辈子。洛子涵满是不屑地哼了一声，还是躲远一点的好。他家里挺有钱的，是开公司的。林清雪提醒了洛子涵，但洛子涵依然满是不屑。哦，开公司很了不起吗？第四十六章，那千诚的初吻给谁啊？谢谢林姐你的提醒了，我还要陪千诚去兼职，先走了。洛子涵十分不屑地撂下几句话，一只手托着小白，另一手牵着顾千诚的手，就快步往前走去。这一幕恰好被后面的楚南一看在眼里，极度使他攥紧了拳头。你就一个普通人，我倒要看看你怎么和我斗。不过楚南意也不是傻子，知道洛子涵现在十分厌恶的自己，就没有再去刻意去找过他。一连十几天都没再见到楚南一，顾千诚和洛子涵都以为他会识相的，不再来找他们麻烦了。哎，好累啊！傍晚下班回去的路上，洛子涵疲惫的叹了口气。不是说好了双休日和节假日不用我们去兼职的吗？应该是生意太好了，忙不过来了。你和雨柔两个人都已经成为店里的招牌了，而且店长已经把我们的薪资直接翻了一倍了，也没算给他打白工吧？顾千诚倒是无所谓，还挺开心的，正好工资都更高了。但是真的好累啊，我都有些不想干了。一个月过去了，洛子涵早就没了一开始兼职那股新鲜感支撑自己了，现在只有乏味和枯燥感以及疲惫感。你要是嫌太累的话，明天我去和店长说一声，不干了就行了。顾千诚知道洛子涵可不差这几个钱，纯粹是为了陪他才来兼职的，那就没人陪你了呀。我可以陪千诚的，我不嫌累。沐雨柔连忙说道。洛子涵叹了口气，随后对着顾千诚劝道：“要不你也别做了吧，明天高校赛不是要开始了吗？奖金五万呢，你们评分都有一人一万呢。”这个学期的房租肯定够了，那也得等我拿到了冠军再说呀、啊。我可没有信心百分百拿冠军，而且店长人挺好的，更何况我下学期还要兼职呢。我要是就这么辞了，明年再来找店长兼职也有些不好意思。顾千诚并不是很想放弃这个很好的兼职，大不了洛子涵又想说，大不了他帮顾千诚付房租，但想到顾千诚自尊心挺重的，就又把话咽了回去。不会的，店长人那么好，不会难为你的。你不去兼职了，陪雨柔的时间也多啊。现在白天又要上课，傍晚还要去兼职，也就只有晚上能陪一会儿雨柔。嗯，千诚都好久没有抱过我了。沐雨柔也附和着点了点头。两个女人都劝了，顾千诚也只好同意了。行吧，要是我拿到冠军了，我就把兼职辞退了，正好花点时间多学习一下。大四实习的时候，好找个好的公司。嗯，见顾千诚同意了，洛子涵十分的开心，可以实施自己的计划了。现在我包养你，你不要，等到年底可就不一定了。三人说话聊天的功夫，也已经走到了出租屋的门口。顾千诚拿出钥匙打开了门。你们先洗，还是我们先洗？顾千诚对着沐雨柔他们俩说道。你先去洗吧，你不是还要和欧豪他们商量明天比赛的策略吗？洛子涵让顾千诚先去洗澡，那我先去洗澡了。顾千诚回到房间，拿上睡衣就去了浴室。见顾千诚进去后，洛子涵拉着沐雨柔回到了自己的房间。雨柔，你想不想和千诚睡觉呀、啊？洛子涵对着沐雨柔说道。想啊。沐雨柔立刻激动的背后的尾巴都翘了起来，但又立刻耷拉了下去。但是千诚不让，他晚上睡觉的时候都锁门。等这次千诚比赛结束后，我和千诚就不用去工作了。洛子涵坚信顾千诚一定能赢得冠军的。嗯，然后呢？沐雨柔点了点头，她知道洛子涵有他自己的计划了。然后我们没有课的时候，就会一起待在家里。我们就这样。沐雨柔听着听着，猫耳朵都逐渐兴奋地竖了起来。只要我们成功让千诚缴械投降了，他就再也没有借口了，必须和我们一起睡。啊，那我们什么时候开始实施计划、啊？沐雨柔兴奋地问洛子涵，他都有些迫不及待了。等到千诚和我不去工作了，就开始。到时候我和你说。洛子涵的脸上满是坏笑，看你这次还怎么逃出我们的手掌心。对了，子涵姐姐，那千诚的初吻给谁啊？沐雨柔突然向洛子涵提了这个问题。雨柔，你怎么知道初吻这个东西的？洛子涵立刻收起笑容，满是震惊的看着沐雨柔。你带着我一起看电视剧的时候，我看到里面这么说的。沐雨柔解释道：“这个。”洛子涵停顿了一会儿，随后严肃的说道：“看各自的本事。”好，我好了，你们来洗澡吧。”顾千诚对着洛子涵的房间大声说道：“哦，我们马上就来洗澡。”第四十七章，今天不把他 s 打出来，算他拉的干净。哦好，明天就要开始校内的预选赛了，你到时候别坑啊，别让我的梦想还没开始就结束了。我还想去拿冠军呢。语音频道内，孙宇对着欧豪说道：“知道了，到时候你指挥，你让我干什么我就干什么，尽量不拖后腿。”欧豪很不耐烦的回答：“但他确实玩的菜，孙宇他们没嫌弃他就很好了。”对了，子安姐，你是不是还花钱帮我们宣传了呀？和洛子涵接触久了，欧豪他们也发现洛子涵不是表面看上去的那样文静，更像一个性格强势的大姐头。我没有啊，我干嘛帮你们宣传参加比赛的事情？这个等你们赢得预选赛之后，学校都会帮你们宣传，有你们代表学校参加比赛啊。洛子涵有些疑
，表白墙上也有。我也是今天无意间看到的，还以为是子涵姐你宣传的呢。那别人干嘛无缘无故帮我们宣传啊？孙宇也很是不解，我看看啊。洛子涵掏出了手机去看学校的贴吧，沐雨柔也凑过来看了。真的哎，你们的照片都有哎。洛子涵点开贴吧就看到了，子涵姐姐，那个很讨厌的男人也在上面。沐雨柔一眼就看到了，顾千城他们的对手中居然有楚南一，怎么这个人渣也在啊？洛子涵看到这张脸就有点恶心，哪个人渣？顾千城还在进行排位赛，没有去看，就是那个之前想要搭讪我的人渣，现在知道叫啥名字。洛子涵说话的语气都带着嫌弃啊，这人怎么阴魂不散啊？顾千城都有些无语了。雨柔，你帮我玩一会儿，我来看看。哦，顾千城将游戏交给沐雨柔来接管，坐到洛子涵的旁边，真的是这个人渣啊？我感觉就是这个人渣宣传的。洛子涵大致猜到了楚南一的想法，他估计看你是我男朋友，心里不舒服，想要在比赛的时候针对你，好让你出丑，笑死我了。他确定不是被顾千城打，欧豪他们听到后都快笑喷了。既然他想出丑，那就满足他呗。顾千城笑了起来，一直赢我都快没什么激情了，正好找点乐子。所以明天比赛怎么搞？孙宇也来了兴趣，当然是计划有变了。他不是很嚣张吗？要针对我吗？那我们也针对一下他呗。顾千城坏笑起来，已经在想明天怎么好好羞辱楚南一了。千城，你明天给我好好的揍他，看他的样子，应该是想要让你在全校面前出丑，你要让他自取其辱。明天肯定让他玩得开心。顾千城之后又和孙宇他们商量了一会儿，才去睡觉。等到第二天下午，就是比赛时间了。你们好了吗？比赛去最好还是别迟到了。顾千城催促了还在房间内的两人，马上了，我给雨柔披一件外套，现在外面天气凉了，可以穿外套了。洛子涵大声的回应道：“雨柔，你先穿我的外套吧，等千城比赛结束了，我们再出去给你买外套。”洛子涵将自己的一件外套给沐雨柔披上，并把沐雨柔身后的小尾巴藏在了里面，并提醒了她：待会出去之后，你记得不要动自己的尾巴，不然别人会看到你的外套里面有什么东西在动的。嗯，沐雨柔点了点头，同样的耳朵也尽量不要动。我知道，别人问我，我就说耳朵是我发箍上的装饰品，这样就可以出门了。我们待会给千城加油去。好，准备妥当后，洛子涵和沐雨柔连忙从房间里走了出来。和顾千城一起去了学校。由于只是学校内部普通的预选赛，并不是很正式，比赛地点就是学校里面一个机房，然后通过线上的方式在高校赛的官网上直播。要是有人使用脚本或者外挂作弊，观众也可以直接向官方举报。不过由于楚南一的宣传，让燕京大学的预选赛直播间里面挤满了不少人。因为被稍微耽搁了一会儿，顾千城是最后到的。洛子涵和沐雨柔也想进机房，但被一个负责裁判的学长拦了下来。美女，抱歉，为了公平，除了比赛人员，其他人不得入内。好吧。洛子涵只得无奈同意。早知道不能进来，就和雨柔在家里看千城比赛了。那你们在这里等我，还是回去？顾千城站在门口问了洛子涵：“我们就在这里等你好了，反正预选赛只需要打一把，最多也就等一个小时。”那好，我和孙宇尽量打快点。不用。洛子涵摇摇头，然后凑到顾千城的耳边，给我狠狠地教训他。好，看我表演。顾千城笑着回答：“千城加油。”沐雨柔也对着顾千城说道：“那我进去了啊。”顾千城说完，就到了自己的位置上。楚南一的座位靠近门口，顾千城刚刚和洛子涵的互动。除了那句悄悄话，全都听到。嫉妒心让他再次恼怒不已，对着他的那四个队友小声说道：“刚刚那小子打的是中单位，你们待会给我好好针对他。这局比赛输赢不重要，只要成功让这小子在这么多人面前出丑，你们一人一千。”好，南哥大气。几个人还在那兴奋的提前庆祝，殊不知说的话被外面的沐雨柔听得一清二楚。雨柔，你怎么了？气得脸都涨红了。洛子涵看着沐雨柔，气得拳头都握紧了。这个叫楚南一的混蛋，让他们的四个队友待会比赛的时候去针对千城。想要让千城在这么多人面前出丑，沐雨柔气愤地把自己听到的话告诉了洛子涵。果然是这样，洛子涵就知道楚南一宣传就是为了这个。他还和他的四个队友说，如果成功让千城出丑了，就给他的队友一人一千。果然是人渣。洛子涵唾骂了一句，随后暂时关掉了手机上的直播间，给顾千城发了一条信息：这个人渣和他的四个队友待会要针对你。他为此还答应事成之后给那四个人一人一千块。OK， 我知道了，你不用担心，待会看我表演就行。子牙。顾千城根本不管楚南一耍什么花招，他已经和孙宇他们商量好了，反正今天肯定会有人出丑，但肯定不是顾千城。顾千城还将洛子涵发给他的信息给了孙宇他们看。我靠，这么嚣张，他们就不怕被封号了？欧豪看到后，也为楚南一不择手段的大手笔所震惊。一千块钱呢？封号算个啥呀？孙宇不屑的说道。他们又没有什么竞技精神，也是，一千块钱呢，都是我半个月的生活费了。欧豪也有些嫉妒了，为什么这种人渣这么有钱啊？对付这种人就应该把他死里打。孙宇露出一个邪笑，顾千城笑着收起手机。今天不把他示意打出来，算他拉得干净。第四十八章，三个打一个被反杀，会不会玩啊？比赛一开始的 BP 环节就让顾千城他们绷不住。好家伙，他们对你调查这么深啊，都知道你是打中单的。欧豪也是惊呆了，直接 ban 了五个中单。他们是怎么知道你玩中单的呀、啊？孙宇也很好奇，随便喽，反正 ban 位就五个，正好玩沙皇了。顾千城很是无所谓，反正他什么都玩。
。本以为 B P 环节对面就已经够嚣张了，没想到对局开始后更加离谱。我擦，他们这么嚣张，就去蹲你！孙宇来到线上，久久都没有看到该和自己对线的人出现，小地图上也只能看到楚南一玩的火男。没事，他们爱蹲就蹲吧，我正好躲在塔下休息。顾千城心态好，无所谓。而此时在观看直播的观众已经骂声一片了，哪有这样打比赛的？裁判呢？不管管吗？这我们看什么？看那四个白痴蹲厕所吗？这也能去参加比赛啊？我上我也行啊，不就是蹲人吗？外面的洛子涵和沐雨柔看着屏幕上辱骂不断的弹幕，都笑出了声。这帮人心态这么好的吗？就为了一千块，连脸都不要了？看着顾千城一直躲在塔下面不出来，这帮人也没办法。南哥，要不我们先去好好对线发育吧？有了经济后，我们五个人再强行越塔杀他，也只能这样对付这个缩头乌龟了。果然，过了一会儿后，孙宇终于看到和自己对线的人，哈哈，几个白痴不蹲了，这就沉不住气了，太拉垮了。顾千城还想多休息一会儿呢。顾千城，要我帮忙抓他吗？不用，让我一个羞辱他。顾千城的嘴角已经止不住的上扬了，我还以为他这么嚣张，玩的有多厉害呢，结果自己一个人连个兵都补不明白。计划有变，你们好好玩自己的就行，我一个人羞辱他，你别太嚣张了，说不定对面打野就在草丛里面蹲着你呢。欧豪提醒顾千城，两个草包而已，有什么好怕的？顾千城十分的不屑。顾千城知道草丛里面肯定还蹲着个傻蛋，故意走到了兵线旁边，做了一个补兵的假动作，然后立刻扭头，蹲在草丛里的傻蛋果然上当了，直接丢空了一个技能。这拙劣的操作让观众实在看不下去了。菜呀、啊，这都能被骗出来，就这还玩暴女啊？丢不丢人啊？建议进场打螺丝，打游戏不太适合这个人。笑拉了，就这还要针对你啊？孙宇都快笑喷了。下路两个傻蛋，你不用担心了，他们过不来了。孙宇也没想到对面居然这么菜，直接把对面堵在二塔打了。顾千城也不装了，在对线的时候，一有机会就去把楚南怡送回泉水，打死了还不够解气，还亮个狗牌，做一会儿鬼畜动作，狠狠的嘲讽一下。让外面洛子涵都看笑了，还说我幼稚，你也好不到哪去。不过我喜欢，给我好好揍他。没一会儿，楚南怡又被送回了泉水。此时他的脸色已经十分不好了。你们人呢？原本计划好要针对他的，怎么都不见你们过来。对不起，南哥，对面 ADC 好像挺会玩的，我们打不过。真是废物！面对楚南怡的嘲讽，那两个真想回怼一句：你也好不到哪去。你一开始都比对面多吃两波兵线了，还是被对面摁在地上打。南哥，我和你蹲他。上单和打野没有被打崩。还惦记着楚南一答应他们的一千块。好，顾千城，对面上单不见了，应该是来蹲你了。他没闪现的，要我来帮忙吗？不用，不用，让我最后羞辱他们一下，直接点塔了，结束比赛了。顾千城准备最后再羞辱一下楚南一，这么早推蛋吗？我还没玩够呢。孙宇还没玩够，对面的 ADC 和辅助还在完成孙宇给他们的地狱难度任务。回到一塔，洛子涵他们还在外面等我，打完回去了。四个人一听，瞬间就要不爽了。马德，狗东西，你一天不秀恩爱会死啊！懒得和你们辩。楚南一这个白痴复活上线了，顾千城开始操作了，故意卖了个破绽，大摇大摆的在中路清线。楚南一早就被顾千城打的心态都崩了，看到有机会就让另外蹲草的两个人和自己直接朝顾千城玩的沙皇冲了上去。顾千城手速飞快，一个闪现往回跳，反手就是 W E Q 撞上去，反身放个二给三个傻蛋顶回防御塔下，整个过程操作就在瞬息之间完成，最后还不忘亮个狗牌。我操！你手速这么快的呀、啊？孙宇都惊呆了顾千城的手速。顾千城平时陪他们玩的时候都是吊儿郎当的，没有认真。看来晚上没少做运动。欧豪也补充道：“你们脑子里就不能想点正经的吗？”顾千城都醉了，自己打一个帅气的操作，还想高兴一下，直接被这两个弄得没兴致了。直播间的弹幕上这时也是直接炸锅了。这个沙皇玩的溜啊，三个打一个被反杀，会不会玩啊？这还打什么啊？对面这还不点投降？原来这种水平也可以打比赛的吗？我上我也行啊，不就是一直回泉水吗？也不知道是楚南一他们是被顾千城和孙宇打爆了心态，还是起了内讧，争吵了一会儿后，直接点投降了。哎呀，这就点投降了呀！孙宇还有些意犹未尽，对面还没回到过一塔呢。哎，亏我们昨天晚上还讨论那么久战术，居然都没用上。欧豪也是叹了一口气，你叹啥气啊？无论执不执行战术，你都是只要玩个猫挂我头上就行。孙宇很是不屑的说道：“你负责嘎嘎，我负责乱杀是吧？”是的，第49章天赋技能逛街。千城，你干的太漂亮了。洛子涵激动地和顾千城说道：“你刚刚是没看到那个白痴离开教室时的样子，恨不得找个缝钻进去了。”哈哈，原来他脸皮也没有这么厚啊！知道羞耻啊！顾千城笑着说道：“这一下，这个白痴搬起石头砸自己的脚了。他那蹩脚的操作，让全校的人都看见了。看到楚南一刚刚那吃瘪的样子，洛子涵别提有多高兴了。千城，你刚刚比赛的时候那个操作怎么做到的？感觉好帅啊！”沐雨柔突然问了顾千城：“雨柔，你不会要学吧？”洛子涵有些惊讶地看着沐雨柔：“嗯，想学。”沐雨柔点了点头，雨柔，游戏要少玩啊，不然你真成网瘾小猫女了。洛子涵劝诫了沐雨柔，雨柔平时又没什么事干，他想玩游戏就让他玩啊。顾千城倒是很乐意去教沐
，我觉得这个游戏挺好玩的呀。”沐雨柔也说道：“嗯，你们一唱一和，好像就我一个人是坏人。”洛子涵带着些抱怨的嘟起了嘴巴：“没有，子涵姐姐怎么会是坏人呢？”沐雨柔连忙去抱一下了洛子涵，知道雨柔不会说我是坏人的了。洛子涵拿开了沐雨柔抱着自己的手，随后问了顾千城：“那你们这场打完后，下一场什么时候开始啊？今天没有我们的比赛了，学校里面总共就八个队伍，我们应该明天再比两场。”就能代表学校去参赛了。既然这样，那下午和晚上都没什么事情，要不我们帮雨柔去买衣服呗？洛子涵提议道。现在天气转凉了，我和雨柔都要买一些秋天穿的衣服。时间够吗？还有两个小时，不到一点就是饭点了，我们还得去兼职呢。顾千城看了一下时间，感觉不是很够。要是到时候什么都还没买，就又要回去，那不就白跑一趟了？这几天你比赛就不用去了。中午我给店长请假了，他同意了的。洛子涵早就给顾千城请好假了。既然这样，那就直接去买衣服吧。正好回去的时候去超市买点食材。给你们做晚饭。哈一听到顾千城要给他们做晚饭，沐雨柔直接开心的笑了起来。终于不用吃汉堡了。雨柔，你不喜欢吃汉堡啊？洛子涵看着沐雨柔兴奋的样子，很是疑惑的问。对啊，汉堡里面的肉硬邦邦的，那么干，不好吃。沐雨柔撅着嘴巴，表示着不满。自从陪着顾千城和洛子涵去汉堡店当吉祥物后，沐雨柔也陪着他们一起吃汉堡。只有每天晚上吃的夜宵才能让他胃口大开。那你为什么不说啊？顾千城问沐雨柔。你们都吃了，我要是不吃，还得麻烦你们帮我再准备吃的，就太麻烦了。沐雨柔解释后，连忙又说道：“没事的，晚上还有千城做的夜宵吃，而且今天晚上就可以吃千城做的晚饭了。”被沐雨柔说的，洛子涵也开始想念顾千城做的饭菜了。也是好久都没吃到你做的饭了，原本还想趁这个长假好好享受你的手艺，结果还得去上班，都吃了十几天的汉堡了，我也快吃吐了。”洛子涵对着顾千城抱怨道：“行，你俩就别抱怨了，我今天晚上做饭给你们吃。”顾千城笑着说道：“嗯嗯，走吧，先去买衣服。”顾千城原本以为只是买衣服。就算洛子涵买的再多，在外面待个两个小时就该回去了吧。但洛子涵拉着沐雨柔走在前面，每家店都要看一看，遇到小吃店还要买吃的。顾千城就知道天黑之前是回不去了。我记得没错的话，我们是出来买衣服的吧？顾千城实在忍不住问道。对啊，买衣服呀。洛子涵点了点头。那你干嘛每家店都要进去看一眼啊？都出来了，当然是多玩一会儿啊，逛街啊。洛子涵笑着说道。你不是说你以前喜欢宅在家里的吗？怎么这么能逛街啊？我也不知道，我就是觉得挺有意思的，每家店都想进去看看。洛子涵说着，还买了三串烤羊肉串。雨柔给一串千城，我付钱，千城给你的。沐雨柔自己咬着一串，递给了顾千城一串。顾千城无奈的接过了羊肉串，叹了口气：“嗨，女人的天赋技能逛街是出生就点满的吗？”洛子涵吃着烤串，继续带路。再经过一家水果手机店的时候，也准备走进去。手机店你也要进去啊？你的手机不已经是最新的型号了吗？顾千城觉得再这么逛下去，等回去的时候都是半夜了。雨柔还没有手机啊，给他买一个，正好我手机里面有两张电话卡。这样，雨柔也有联系方式了。沐雨柔听到后很是高兴，谢谢子涵姐姐，行吧。顾千城没办法，只好跟着走了进去。你好，两个美女是要买手机还是别的呢？服务员上来招呼两人，买手机最新型号的 Plus 版本，白色的。洛子涵连看都不看，直接就让服务员去拿。好的，服务员正准备去拿机子，洛子涵又立刻补充道：“要两台，另一台黑色的。”好的，请稍等。服务员的脸上露出无比开心的笑容，遇到富婆了呀？你买两台干嘛？你准备买一台当备用机？顾千城问洛子涵：“给你买一台啊？你的手机太旧了，该换新了。”洛子涵对着顾千城说道：“我不用的。”顾千城连忙拒绝：“这个太贵了，一台最新的水果手机比顾千城的手机和笔记本加起来都还贵出不少呢。”顾千城自己可是从来都没有想过自己会去买这个，买都买了，再退了，那不显得我说话出尔反尔了呀？这个，顾千城一下被洛子涵说的不知道怎么回话了。正好这时，服务员见两台手机拿了出来，需要打开验一下机吗？不用。洛子涵接过了其中的一个，白色的这个给我的妹妹就行，你的。洛子涵将黑色的手机给了顾千城。第五十张，软软的，埋在里面吃，这样我们三个人的手机除了颜色也都是一样的了。顾千城还想拒绝，但洛子涵钱都已经付完了，而且丝毫都不在意花了多少钱，这个太贵了吧？要不，顾千城还想说什么，但被洛子涵打断了。你不用管贵不贵了，我送你，你用就行了。如果你觉得实在过意不去，就……洛子涵凑到顾千城的身边，踮起脚在他的耳边说道。就让我今晚和你睡，我怎么感觉这个还是在便宜我啊？顾千城怎么听都觉得自己是赚的那个。对啊，你也没吃亏啊。那今晚我就和你睡呗。洛子涵以为顾千城同意，还有些小激动。那还是算了。顾千城想了想，还是拒绝了。为什么啊？洛子涵以为自己都已经成功上套了，家里还有雨柔呢，不方便的。沐雨柔这个小猫女的出现，既促进了两人的感情，但又防止了两人的关系更进一步。哎，洛子涵无奈的叹了口气，算了，继续逛街。洛子涵拉着沐雨柔继续走在前面。嘴巴里也是不带停的，棉花糖啊，炸土豆片什么的，看到就买了吃，少吃点吧。你的饭量就这么点大，待会被这些东西塞满了
：“子涵姐姐，棉花糖怎么吃啊？”沐雨柔第一次吃都不会吃，咬了一口后，弄得脸上都是糖花。棉花糖咬下一口扯就行啊，你怎么吃的啊？洛子涵十分疑惑，棉花糖又没有什么吃法，就这么吃啊？沐雨柔说着就又张开嘴巴，整个脸埋到棉花糖里面咬。雨柔不是这么吃的啊，咬一小口，然后扯就行了。洛子涵差点笑喷了，哦，这么吃的呀？沐雨柔点了点头，我看这个东西软软的，就以为是埋在里面吃的，不是的，咬一小口就行。你现在都成小花猫了。洛子涵拿出餐巾纸，帮沐雨柔擦着嘴巴，千成。这个你吃吧，我觉得好甜啊，我不喜欢吃这么甜的。沐雨柔将剩下的棉花糖递给了顾千城，嗯，顾千城也不怎么喜欢棉花糖，他也觉得太甜了。那雨柔，你试试这个。洛子涵将一串烤土豆片递给了沐雨柔，嗯，沐雨柔接过土豆片，就又咬了一口，这个好吃。千城，为什么你不吃这些小吃啊？洛子涵一边吃着土豆片，一边问顾千城，我觉得不好吃，这个还不如直接去买薯片吃。顾千城真心觉得这烤土豆片还不如薯片。而且还贵，挺好吃的呀！不信你尝一口。洛子涵将自己咬了一半的烤土豆片递到了顾千城的嘴边，这个烤的还行，但感觉也就是原味薯片的味道吧。顾千城咬了一口后，说出了自己的评价：啊，这个还一般啊，这个比我高中附近的那家烤土豆店里做的好吃多了。洛子涵撇了撇嘴，看着顾千城：“你不是说你不挑食的吗？怎么小吃什么都不吃啊？确实不好吃啊！再说了，我想吃了，我可以自己动手做呀。你还会做小吃啊？那你晚上夜宵为什么不做小吃给我们吃啊？”洛子涵没想到顾千城居然还会做小吃，感到十分的意外。做小吃很麻烦的，要是给你们搞小吃的话，我洗完澡就得去给你们准备了，不然你们睡觉前都吃不上呢。顾千城有些无奈的解释：“嗨，不干活的人果然不知道干活人的累。”这样啊，那你会做什么小吃啊？洛子涵点了点头后，继续问顾千城：“暑假里最后几天我没去上班，在家学着做了一些薯条吃，但他也会，但太麻烦了，我就搞过一次，别的也能做，不过可能会更久一些。”因为自己没做过，得看着视频现学。洛子涵稍微有些失望啊，这些不都是汉堡店里面的吗？都快吃吐了，还以为你会做一些什么好吃的呢。我做的和店里不一样的好吧？店里的薯条都有些软，都不脆。顾千城不服的解释，而且我做的蛋挞吃起来可不会有腻的感觉，我都不用奶油的，就是鸡蛋加牛奶，这么厉害啊？那你什么时候做给我们吃呀、啊？被顾千城这么一说，洛子涵一下就对顾千城做的小吃期待起来了。等这次高校赛结束了，双休日我做给你们尝尝吧。好。洛子涵和沐雨柔都开心的应了一声，一个饭量小，但就是喜欢吃小吃；另一个饭量，感觉怎么也吃不饱。顾千城的手艺也是正好满足这两个女人了。还有，我们是出来买衣服的吧？天都快黑了，我们好像一件衣服都还没买呢。顾千城指了指已经快要完全变黑的天空，提醒这样走到哪逛到哪的两人。时间这么快啊！洛子涵这才意识到已经逛了很久了，所以到底还买不买衣服了啊？要是再这么逛下去，晚饭和夜宵就成一起了。顾千城没想到这两人这么能逛。子涵姐姐。要不我们去买衣服吧，我肚子饿了，想吃晚饭了。沐雨柔肚子都已经开始抗议了，那不逛了，我和雨柔买几件衣服就回去。终于不逛了。顾千城觉得军训站军姿都没有陪过子涵和沐雨柔逛街来的累